วัสดีครับทุกคนนะครับเสียงแต่ดังตัดแตขนาดนี้นะครับแน่นอนครับแล้วอยู่ที่ประเทศอินเดียนะครับและสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาเล่าประสบการณ์การเดินทางของผมในประเทศอินเดียเป็นประเทศที่มีความน่าสนใจในหลายๆด้านเลยนะครับทั้งวัฒนธรรมอาหารการกินผู้คนและสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องบอกเลยนะว่าที่นี่เป็นหนึ่งในประเทศที่มีเอกลักษณ์ที่สุดในโลกและไม่เหมือนใครที่สุดแล้วนะฮะและในวิดีโอนี้นะครับจะเป็นเวอร์ชั่นลองอีดิตครับก็คือเป็นตามแพลนรูทที่เราเดินทางจริงเลยนะซึ่งหลายๆตอนเนี่ยหลายๆคนอาจจะเคยดูแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้จะมีการเพิ่มข้อมูลนะครับแล้วก็เรียบเรียงทั้งหมดในทริปอินเดียนี้นะครับออกมาเป็นตามการเดินทางจริงๆนะสำหรับใครที่มีแพลนนะครับอยากไปเที่ยวอินเดียในโซนของมุมไบนั่นเองนะโดยทริปนี้ครับเราเดินทางกันช่วงกลางเดือนมกราคมปี2023ใช้เวลาทั้งหมด6วัน5คืนโดยเราไปทั้งหมด2เมืองหลักๆนะครับเมืองแรกกันก็คือเมืองมุมไบส่วนเมืองที่2ก็คือเมืองอรังกาบัดครับสำหรับแผนการเดินทางนะครับเริ่มต้นครับเราสตาร์ทบินตรงจากกรุงเทพนะครับไปลงที่เมืองมุมไบเลยใช้เวลาเดินทางประมาณ4ชั่วโมงครึ่งนะครับซึ่งความน่าสนใจของมุมไบนะครับนี่คือเมืองใหญ่ที่เจริญที่สุดในอินเดียก็ว่าได้นะเป็นศูนย์กลางในหลายๆด้านของประเทศอินเดียครับซึ่งเราจะเที่ยวในมุมไบทั้งหมด3วันด้วยกันเราจะพาทุกคนนะครับไปดูที่นี่กันนะครับว่าวิถีชีวิตของคนอินเดียในเมืองที่ใหญ่ที่สุดและเจริญที่สุดซึ่งเป็นอีกด้านหนึ่งซึ่งหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นนะฮะหรือว่าจะเป็นแลนด์มาร์กต่างๆนะครับอย่างเกตเวย์ออฟอินเดียนะครับสถานีรถไฟที่ได้รับยูเนสโกหรือว่าย่านต่างๆของมุมไบนะครับทั้งย่านเศรษฐีที่มีที่ดินแพงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกย่านที่พักตากอากาศริมชายหาดและย่านธุรกิจที่มีห้างมีตึกสูงมีรถไฟฟ้านะครับและนอกจากนั้นครับยังจะพาไปดูหนึ่งในสลัมที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยรวมถึงกินสตรีทฟู้ดอินเดียนะครับที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเฮ้ยสตรีทฟู้ดอินเดียเนี่ยมันจะต้องสกรปรกหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่นะครับจริงๆแล้วสตรีทฟู้ดอินเดียแบบสะอาดสะอาดนะครับดูดีน่ากินก็มีเช่นกันนะฮะแล้วก็มีเยอะด้วยนะส่วนวันที่4เนี่ยนะครับเราจะเดินทางไปเมืองอรังกาบัดกันครับด้วยรถไฟทั้ง2ของอินเดียซึ่งเมืองอรังกาบัดเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในเมืองเก่าแก่ที่สุดของอินเดียที่เมืองนี้ครับมีสถานที่ที่เรียกได้ว่าเป็นทัชมาฮาวแห่งที่2ของอินเดียด้วยมีป้อมประกาศนะครับที่ตั้งอยู่บนภูเขาและเหตุผลสําคัญครับที่ทําให้เราเนี่ยเลือกเดินทางมาที่เมืองนี้นั่นก็คือวิหารไกลลาดนั่นเองครับซึ่งเป็นวิหารเก่าแก่นะครับที่ทําให้คนเนี่ยสงสัยมากนะครับว่าในสมัยนั้นเนี่ยเขาสร้างกันได้ยังไงและหลังจากนั้นนะครับเราจะบินจากเมืองอรังกาบัดครับกลับมาที่มุมไบและเดินทางสู่ประเทศไทยนั่นเองและสำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดในทริปนี้นะครับทั้งค่าวีซ่าแล้วก็ค่าตรวจ rt pcr ในตอนนั้นนะครับที่พักค่าเดินทางค่ากินต่างๆแต่ไม่รวมตั๋วเครื่องบินนะครับเพราะว่าแต่ละช่วงเนี่ยนะครับราคามันก็จะไม่ค่อยเท่ากันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเฉลี่ยแล้วครับทริปนี้นะครับตกประมาณคนละ 15,000 บาทนะครับซึ่งต้องบอกว่าอันนี้ 15,000 บาทเนี่ยเราเที่ยวค่อนข้างสบายเนี่ยนะฮะนอนโรงแรมที่โอเคนะครับนั่งรถที่โอเคมีแค่รถไฟชั้น2เท่านั้นเองที่ราคาถูกหน่อยนอกนั้นเนี่ยคืออยู่สบายนะมีนอนโรงแรมแบบว่าระดับ5ดาวนะครับริมหาดด้วยนะฮะและนี่ทั้งหมดก็คือ6วัน5คืนที่อินเดียเมื่อมุมไบและอรังกาบัดในปี2023สำหรับที่มุมไบนะครับหรือชื่อหนึ่งก็คือบอมเบเนี่ยเป็นเมืองหลวงของรัฐมหาราชตะประเทศอินเดียนั่นเองมุมไบเนี่ยนะครับเป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับ2ของอินเดียนะโดยมีประชากรมากถึง20ล้านคนเลยนะครับซึ่งเป็นรองแค่เมืองเดลีที่มีประชากรประมาณ30ล้านคนนั่นเองที่มุมไบเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สําคัญที่สุดของอินเดียเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าถือว่าเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจนะครับติดอันดับเมืองที่ใหญ่สุดในโลกมีตั้งแต่สิงทอนะครับไปจนถึงปิโตเคมีเลยและยังเป็นเมืองที่มีขนาด GDP หรือว่ารายได้เฉลี่ยสูงที่สุดในอินเดียด้วยก่อนจะมาเป็นมุมไบเนี่ยครับในอดีตเนี่ยเคยเป็นเกาะที่มีทั้งหมด7เกาะมาก่อนนะเรื่องนี้หลายคนอาจจะไม่รู้นะครับประกอบไปด้วยบอมเบโกลาบาลิตเติลโกลาบามาฮิมมาซากาออนพาเรลและวอลีซึ่งในอดีตทั้ง7เกาะนี้นะครับเคยเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสมาก่อนและต่อมาครับก็ได้กลายมาเป็นของอังกฤษและมีการรวมเกาะด้วยการถมทะเลครับให้กลายเป็นแผ่นดินเดียวกันทั้งหมดนะทำให้เมืองนี้ครับกลายเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองและเป็นเมืองที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจระดับโลกเลยนะครับสวัสดีครับทุกคนนะครับเสียงแต่ดังตัดแตขนาดนี้นะครับแน่นอนครับแล้วอยู่ที่ประเทศอินเดีย
นี่คือร้านข้าวแกงฉบับอินเดียนี่ฮะบรรยากาศก็คือว่าทุกคนเนี่ยมายืนโจ้กันตรงนี้ครับเหมือนเป็นร้านข้าวแกงครับส่วนไอ้คนหลังเนี่ยก็คือทำโตเกียวเคฟเคฟเคฟแสนอร่อยต่อไปต้องข้ามถนนแล้วนะฮะแล้วดูดูเขาข้ามกันก็คือที่เนี่ยอยากข้ามก็คือข้ามอ่ะอ่ะมีคนโบกให้เหรอเฮ้ยคงไม่กล้าไป <laughs> แล้วดูเขาดิเขาเดินแบบเขาเดินเลยอะ่ะเขาเดินแบบเดินทันทีอะ่ะไปแล้วข้ามแล้วเอาไปก่อนเอาไปก่อนตามมาแล้วเอ้ยอะไรอ่ะอ่านี่ฮะชีวิตวันตรายอีกแล้วนี่ฮะเราข้ามตามคนอินเดียครับคนอินเดียข้ามเราก็ข้ามถ้าถ้าตายก็ตายด้วยกันอ่ะอันนี้น่าจะเป็นป้ายหาเสียงบ้านเขานะครับดูเป็นหนังสือพิมพ์เหมือนกันนะหรือหนังสือพิมพ์วะอ่านไม่ออกโดนสอยซะแล้วเมื่อกี้อยู่ๆเขาถอยรถมาก็ถอยฮะคือจะบอกว่าที่เนี่ยเหมือนรถลิกชอไม่ค่อยเยอะลิกชอคือรถ3ล้อฮะสล้อของของอินเดียที่ปกติเราจะเห็นเยอะๆใช่ไหมแต่ในมุมไบเนี่ยถ้าผมเดินสังเกตในโซนเนี้ยมันเป็นโซนแบบใจกลางเมืองใช่ไหมส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบรถแท็กซี่สีเหลืองดำก็คือทุกคันเหลืองดําหมดเลยนะฮะอ๋อแล้วก็ในอินเดียแถวมุมไบในอินเดียเนี่ยก็ส่วนใหญ่เรียกอูเบอร์ได้เรียกง่ายด้วยคือเรียกปุ๊บแล้วก็ขึ้นได้เลยราคาไม่แพงนะครับไม่ต้องไปเสียเวลาในการไฟต่อราคากันแต่แล้วแต่สะดวกนะบางคนถ้าอยากลองนั่งลิกชออะไรชิวๆก็นั่งแป๊ดๆอะไรครับเนี่ยเดียวของแท้เดินมาต้องเจอวัวนะครับตามถนนนี่เจอแล้วเจอไม่บ่อยแต่เจอแน่เมื่อกี้แวะซื้อซิมการ์ดนะครับก็ทำโคตรนะานตกประมาณคนละพันรูปีมั้งตีเป็นเงินไทยประมาณแบบ 3-400 ี่ร้อยแต่ว่าเป็นอันลิมิเต็ดเดือนหนึ่งเลยมันมีแต่ราคาเนี้ยข้างหน้านี้เป็นเซนโทมัสแคทิดอลพ่อหนุ่มอินเดียเขาเดินมาเอามือแตะหัวแตะหัวเสร็จก็มาจิ้มหัวร้านหนูหรูเขาก็มีนะครับคือด้วยความที่มุมไบเป็นเมืองท่าก็จะสังเกตได้ว่าสถาปัตยกรรมหลายๆอย่างเนี่ยมันมีความเป็นแบบผสมยุโรปอยู่เยอะมากมันไม่ได้เป็นแบบอินเดียแท้ๆเห็นไหมครัว่าจะมีแบบความเป็นยุโรปความเป็นสมัยใหม่ทุกอย่างมาผสมผสานเต็มไปหมดแรกขอกินดีๆก่อนนะนี่ฮะเป็นร้านชื่อเบกเฮาส์คาเฟ่นะฮะเนี่ยยุโรปเลยนะร้านแบบสไตล์แบบอาหารยุโรปนะฮะถ้าเมื่อกี้เราเดินมาก็จะเห็นว่าในเมืองเนี่ยมันก็จะมีทั้งแบบเป็นบ้านเก่าๆสมๆมยันถึงร้านหรูๆดีๆเนี่ยอยู่คนๆติดๆก,กันเต็มไปหมดนะอันนี้ก็คือมุมไบเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้มาถึงว่าคนรวยคนจนจะอยู่แทบติดติดกันทุกที่ร้านดีๆชาวบ้านอย่างเงี้ยอยู่คนกันเต็มไปหมดนะฮะเดี๋ยวกินข้าวเนี่ยเ
เรียบร้อยนะฮะราคาเนี่ยเมื่อกี้ตกประมาณ 2,277 นะครับ4คนก็คือน้ําคนละแก้วแบบพวกกระพงกาแฟแล้วก็มีอาหารคนละจานตกคนละประมาณ200กว่าบาทถ้าตีเป็นเงินไทยนะคือแบบราคาไม่แพงนะถ้าเทียบแล้วเนี่ยแล้วก็เนี่ยอย่าออกมาหน้าร้านเนี่ยสังเกตเดี๋ยวฮะร้านหรูๆใช่ไหมร้านหรูๆดูดีดูด้านข้างนี้ฮะเห็นไหมคอนทราสต์เนี่ยดูมีตังมีแต่คนมีตังครับแต่งชุดส้มใส่แบรนด์เนมนะฮะเดินแต่ทุกคนก็อยู่ท่ามกลางเสียงแตกเหมือนกันหมดนะครับเราให้ทีมงานเราได้กินอาหารฝรั่งก่อนนะครับเพราะว่าเขาได้มีการปรับตัวย่านนี้เห็นไหมครับทุกคนร้านนี้คือช็อปหรูนะฮะซ้ายขวานี่ยังกับยุโรปขนาดที่ฝั่งซ้ายครับเนี่ยเหมือนคนละที่เลยอยู่ตรงข้ามกันมุมไบเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในเมืองที่ร่ํารวยสุดในอินเดียและเนื่องจากที่นี่นะครับมีมหาเศรษฐีลงทุนที่นี่เยอะมากและรู้ไหมครับว่าที่อินเดียเนี่ยนะมีมหาเศรษฐีที่รวยที่สุดในระดับเอเชียอยู่ถึง2คนด้วยกันซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือมูเกสอัมบานีเป็นบุคคลที่รวยที่สุดเป็นอันดับที่2ในเอเชียโดยเขาเนี่ยเป็นผู้ก่อตั้ง r e r a n g r o u p นะครับเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในอินเดียและมีธุรกิจหลายอย่างเลยนะครับทั้งธุรกิจปิโตเคมีโรงกั่นน้ํามันและกา๊าซโทรคมนาคมคราปีกหรือว่ามีเดียและมูเกสอัมบานีเนี่ยนะครับยังมีบ้านที่ชื่อว่าแอนทิเลียอยู่ในมุมไบด้วยนะเป็นหนึ่งในบ้านที่แพงที่สุดในโลกเลยนะครับส่วนอีกคนนะครับก็คือโกตัมอดานีนะครับเป็นบุคคลที่รวยที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียโดยเขาเนี่ยนะครับเป็นเจ้าของธุรกิจอดานีกรุ๊ปเขามีบริษัทลูกเนี่ยเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านท่าเรือแปรรูปอาหารและโดยเฉพาะด้านการผลิตพลังงานเรียกได้ว่าเป็นบริษัทที่ผลิตพลังงานที่ใหญ่มากที่สุดของอินเดียเลยและทั้งหมดนี้ครับเป็นอัปเดตนะครับคนที่รวยที่สุดเอเชียของปี2023นะฮะก็ต้องมาดูกันต่อไปนะครับว่าในอนาคตเนี่ยครับอันดับของมหาเศรษฐีระดับเอเชียจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเพราะตอนนี้อินเดียครองถึง2อันดับและนอกจากนี้นะครับถึงแม้ว่ามุมไบเนี่ยจะเป็นเมืองที่มั่งคั่งที่สุดในประเทศก็จริงนะแต่ก็ยังเป็นที่ตั้งของสลัมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียด้วยครับอย่างที่เรารู้จักกันในชื่อของดาราวีที่สลัมนี้นะครับมีพื้นที่เพียง2ตารางกิโลเมตรแต่มีประชากรแออัดถึง1ล้านคนอาศัยอยู่ในนั้นนะครับและถึงแม้ว่าที่นี่จะเป็นสลัมนะครับแต่ที่ดินตรงนี้เนี่ยมีมูลค่ามหาศาลมากนะครับเพราะว่าอยู่ตรงกลางมุมไบนะครับซึ่งเป็นพื้นที่เจริญนั่นเองซึ่งเราเนี่ยนะครับมีไปรีวิวนะครับที่ดาราวีด้วยนะครับเดี๋ยวรอติดตามได้นะฮะเดี๋ยวที่แรกที่เราจะไปนะครับไปพิพิธภัณฑ์ก่อนคือพิพิธภัณฑ์เนี่ยเราไม่ได้เข้าข้างในครับแต่ว่าข้างหน้ามันสวยดีก็คือมาถ่ายรูปได้เดี๋ยวจะพาดูครับมุมไบนี่คือแบบมันก็มีความเป็นยุโรปอยู่สูงมากนะฮะนี่มองไปตรงนั้นนั่นคืออะไรก็ไม่รู้นี่ฮะข้างบนเป็นม้าข้างล่างเป็นหมาครับเอ้าหันมามองด้วยซอรี่ซอรี่ซอรี่เอาจริงนะคือมุมไบเนี่ยคนอินเดียไม่ค่อยเข้ามายุ่งกับเราเท่าเท่าที่อื่นถ้าเมืองอื่นเนี่ยผมเดินอย่างเงี้ยนะต้องมีเดินเขามีคนเดินเข้ามาหาแหละนี่คือแบบเหมือนเขาก็แค่มองมองแล้วก็ปล่อยอะไรเงี้ยไม่ได้แบบเดินเข้ามาหาตลอดเวลาอะไรเงี้ยนี่เขามีอาร์ตพาซาเลยนะฮะเป็นเหมือนกับโอเพนแอร์อาร์ตแกลเลอรี่นะครับแล้วก็มีเยาวชนวัยรุ่นส่วนด้านหลังเราเนี่ยนะครับเป็นอาร์ตแกลเลอรี่นะใครที่ชอบการศิลปะสไตล์อินเดียก็แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมนี่ครับทุกคนที่นี่ครับข้างหน้าคือมหาลัยนะฮะดรโฮมี่นะฮะบาบาสเตทยูนิเวอร์ซิตี้มุมไบนะครับที่เราผ่านตรงนี้ครับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในรัฐมหาราชตะนะฮะซึ่งที่นี่ครับเขามีกฎระเบียบในการมอบปริญญาบัตรเป็นของตนเองเนี่ยนะโดยตัวอาคารของเขาครับสวยมากนะครับถ่ายรูปได้เพราะมีการออกแบบสาปัตยกรรมในสไตล์กอทิกนั่นเองและยังมีสถาบันที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดในอินเดีย4สถาบันด้วยกันนั่นก็คือสถาบันวิทยาศาสตร์วิทยาลัยเอลฟินสโตนวิทยาลัยซีเดนแฮมและวิทยาลัยการฝึกอบรมระดับปัทยมศึกษานะครับและหนึ่งในนั้นครับอย่างวิทยาลัยเอลฟินสโตนเนี่ยเคยได้รับรางวัลเอเชียแปซิฟิกเฮอริเทจอะวอร์ดฟอร์เคานเตอร์เฮอริเทจคอนเวอร์เซชันนะครับซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นรางวัลของทางยูเนสโกมอบให้ด้วยนะนี้เป็นมิวเซียมนะครับใครที่แบบสนใจอยากเข้าไปศึกษาประวัติสงประวัติศาสตร์ก็เข้าไปดูได้ตึกก็สวยอยู่นะในมุมไบเนี่ยนะครับจะมีพิพิธภัณฑ์ที่มีประวัติศาสตร์ของอินเดียยาวนานมากเลยนะครับก่อตั้งตั้งแต่ปี
ไอ้หนุ่มเสียงตายซะแล้วเมื่อกี้มันไฟแดงใช่ไหมยังไม่ให้ข้ามแต่เราเห็นวัยรุ่นมุมใบข้ามกันเราก็เลยข้ามด้วยวิ่งไปตรงการแล้วพักรถจะซัดเข้ามาแล้วเออสรุปวัยรุ่นมุมใบก็เชื่อถือไม่ได้นะเพราะควรจะรอสัญญาณไฟครับดีที่สุดเห็นตรงนี้ครับเขาเป็นเฮดควอเตอร์ของสถานีตำรวจนะฮะสวยงามไหมเนี่ยเรากำลังจะไปเกตเวย์ออฟอินเดียนะฮะนี่คือเกตเวย์ออฟอินเดียนะฮะก็คืออารมณ์ประมาณแบบประตูชัยอ่ะคือตรงนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากคนอินเดียเองก็มาแบบมาถ่ายรูปกันเกตเวย์ออฟอินเดียนะครับหรือประตูสู่อินเดียเนี่ยเป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่20ตั้งอยู่ริมน้ําบริเวณอพอลโลบันเดอร์นะครับด้วยเหตุผลที่สร้างนะครับคือเขาเพื่อระลึกถึงการมาเยือนมุมไบของสมเด็จพระเจ้าจอห์นที่5และพระราชินีแมรี่เมื่อปี1911นั่นเองซึ่งเป็นซุ้มประตูที่เป็นสถาปัตยกรรมในสไตล์อินโดซาราเซนิกผสมผสานกับสถาปัตยกรรมมุสลิมซึ่งทําจากหินบาซอสูง26เมตรและมีป้อมปืน4ป้อมเป็นลักษณะเด่นถือว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ล้ำค่าของอินเดียแห่งหนึ่งเลยนะครับและยังเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่สําคัญของมุมไบด้วยสังเกตได้ง่ายครับว่าก่อนจะเข้าไปเนี่ยนะโอ้โหมีการตรวจกระเป๋าตรวจของตรวจอุปกรณ์เต็มไปหมดเลยฮะขอแนะนำทุกคนได้รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวใหม่นะนี่คือ Bird of Tree Tree of Bird ต้นไม้แห่งนกนะเหมือนนกพิราบทั้งเมืองมาเกาะอยู่ที่ต้นนี้ต้นเดียวเหมือนต้องมีอะไรดีมาด้านข้างนี่คือกลับสู่ความวุ่นวายครั้งนะนี่ครับร้านผลไม้เขาเนี่ยจะมีจุดทูบนะครับไม่รู้อะไรมาแรงหรือว่าให้มันดูเป็นเหมือนทำพิธีไอ้ยคาเมราผักเฉยๆก็ขายนะขายทุกอย่างเรียกได้ว่าคนเยอะมากๆนี่ฮะตรงนี้คือโรงแรมทัชมาฮาวนะฮะโรงแรมนี้สวยมากสำหรับโรงแรมนี้นะครับเราแวะมาถ่ายรูปด้านหน้านะที่นี่มีชื่อว่าโรงแรม Touch m a h a l Palace นะสร้างขึ้นเมื่อคริสตศักราชนะครับ1903ซึ่งตรงนี้นะครับเป็นจุดที่สามารถมองเห็นท่าเรือได้เลยเพราะว่าอยู่ห่างจากเกตเวย์ออฟอินเดียเพียง400เมตรแค่นั้นเองเป็นโรงแรมหรูหราเก่าแก่ระดับ5ดาวนะครับสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบอินโดซาราเซนและตัวอาคารเนี่ยนะครับแกะสลักด้วยรายละเอียดแบบกอติกแบบวิกตอเรียและแบบโรมานเนสนะครับโดยที่นี่มีมากถึง560ห้องเลยนะและมีห้องสวีทอีก44ห้องส่วนแฟกซ์ซอริตี้เยอะมากนะครับทั้งอาหารนานาชาติอินเทอร์เน็ตมินิบาร์สระว่ายน้ำฟิตเนสร้านค้าต่างๆหรือนวดแบบอินเดียโบราณมีด้วยนะครับอยากลองเลยนะและยังสามารถมองเห็นวิวทะเลอาราเบียนได้อีกด้วยนะครับปัจจุบันนี้นะครับโรงแรมทัชมาฮาพาเลตเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในโรงแรมที่ดีที่สุดในโลกและยังเป็นสัญลักษณ์ของเมืองมุมไบและอินเดียด้วยครับน่าเสียดายนะครับผมไม่ได้มาพักนะฮะปฏิเสธคนไม่เก่งนี่ใส่มือใส่มืออีทนี่ไอเด็กนี่มันอ่อนด้อยประสบการณ์นะนี่ยัดใส่มือเสร็จรับไปจบด้วยเงินแน่นอนพนันกันเท่าไหร่นี่เอาของมายัดใส่มือครับพอพอคุณรักเสร็จปุ๊บไม่ให้ตังเสร็จมาบอกว่าโฟโต้มาเอาตังโฟโต้อีกสัมภาษณ์ไวรุ่นลองของเนี่ยลองของไม่จ่ายเขาเอาได้แดงมาให้แบบว่าพอคุณรักนะอ่าไอ้นี่ก็รับไงรับเสร็จปุ๊บผมบอกแล้วจบด้วยการของเงินอยู่แล้วของอย่างนี้แล้วก็เราทำยังไงไม่จ่ายด้วยไอ้นี่ไอ้นี่ก็หน้าด้านกว่าได้แล้วไม่จ่ายแล้วก็บอกว่าคืนคืนแล้วคืนไหมบอกว่าถ้าคืนแล้วผมแบนรักผมแบนคือบอกเก็บไว้เก็บไว้สรุปแบนรักฮะแบบนี้คุณโดนเล็งจุดแดงกลางหัวแล้วทุก
คนเห็นไหมฮะว่ามันเป็นแบบมันน่าจะไม่ใช่หมอกหรอกเหมือนฝุ่นมากกว่าปะ่ะเป็นแบบขุ่นๆอ่ะมองไปทะลุไม่ได้อ่ะปัจจุบันนี้นะครับมุมไบเป็นเมืองที่มีแหล่งมรดกโลกด้านสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่เยอะมากเลยเมืองหนึ่งโดยหนึ่งในที่สําคัญครับนั่นคือถ้ำเอเลฟันตะซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโกในปี1987นะครับถ้ำนี้เนี่ยก็ตั้งอยู่บนเกาะเอเลฟันตานะครับหรือชื่อหนึ่งก็คือเกาะคาราปูรีนะที่นี่จะเต็มไปด้วยศิลปะและสถาปัตยกรรมหินอินเดียในยุคกลางนะครับโดยปฏิมากรรมสําคัญที่สุดของถ้ำเลยคือตรีมูรตินะครับซาดาสิวะที่สูง6เมตรเป็นหนึ่งในตัวแทนของปัญจมุขคสิวะที่คนอินเดียนับถือนั่นเองครับตอนนี้สงสัยมากฮะทำไมถึงเอาเสื้อผ้ามากองรวมอยู่ตรงนี้เอามาทิ้งตรงนี้ทำไมนี่คือจุดทิ้งเสื้อผ้าเหรอทำไมละ่ะไม่ทราบเหมือนกันตรงนี้คือย่านโคลาบามาเก็ตนะฮะก็ข้างอ้างทางเป็นแบบร้านช้อปปิ้งร้านขายของหมดตลอดของสร้างทางนะฮะแล้วก็แน่นอนครับมีปิ๊บปิ๊บตลอดทางอยู่แล้วนี่ตรงนี้จะมีขายทุกอย่างเลยมีคาเฟ่มีร้านขายของร้านขายยาขายผ้าขายขายทุกอย่างอะตรงเนี้ยนี่ข้างหน้าขายอะไรอ่ะก็โยนโยนช่างครับช่างแล้วช่างแบบออริจินอลด้วยนะคือใช้ใช้ทุนเหล็กอะทำให้บาลานซ์อะชอบนะฮะคนส่งแก๊สบ้านเขาก็คือใส่สีแดงตามชุดตรงนี้ครับเราเดินมาแบบงงๆนะครับที่นี่มีชื่อว่าแซซูนด็อกนะครับหรือท่าเรือแซซูนเป็นท่าเรือที่ตั้งอยู่ตรงโคลาบาเป็นท่าเรือหนึ่งในท่าที่เก่าแก่ที่สุดในอินเดียซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับสร้างขึ้นตั้งแต่ปี1875และปัจจุบันนะครับที่นี่กลายเป็นพื้นที่ของงานศิลปะข้างถนนที่มีชื่อว่าแซซูนด็อกอาร์ตโปรเจกต์โปรเจกต์นี้นะครับเขาทําขึ้นเพื่อสร้างชุมชนเนี่ยให้เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองมุมไบโดยงานศิลปะตามฝาผนังหรือว่าภายในอาคารนะครับจะสื่อถึงความสัมพันธ์ระหว่างทะเลมหาสมุทรและเมืองต่างๆที่รายล้อมที่นี่ซึ่งมาจากการสร้างสรรค์ของศิลปินระดับเทและก็ระดับนานาชาติเลยนะฮะเรียกได้ว่ากลายเป็นอีกแลนด์มาร์คของที่นี่ไปแล้วนะครับตอนนี้เรากําลังเข้าไปที่ Art Festival นะฮะที่จะมีมุมไบเออร์เบอร์อาร์ตเฟสติวัลแล้วก็นี่ครับเข้ามาข้างในนะครับเป็นโกดังโกดังเยอะๆแล้วก็หูเขาเพ้นตึกโกดังอะ่ะเป็นงานอาร์ตหมดเลยแต่บางจุดก็คือยังไม่ได้แบบยังไม่ได้คนเดินเข้าไปนะเหมือนเขากําลังทําอยู่เลยอะ่ะมีเขียนนี้ได้นะว่าไลน์อัพคือใครบ้างครับนี่ฮะร้านตัดผมแบบเอาดอนะครับโกนหนุ่มโกนหนวดเอาดอเลยยืนกันชิวๆเลยถ่ายกันมันๆไม่คือชอบตรงนี้ว่าคนคนตัดเอามีโกนให้อยู่คุยเราตัดไปด้วยแล้วก็ถือมีดเนี้ยคุยเราตัดก็ถือมีดโกนให้แล้วก็ถือมีดโกนให้ไปด้วยเออดีปลอดภัยดีชอบลูกค้าไปตัดมานั้นต้องไว้ใจขั้นสูงสุดอ่ะมี2อย่างคือคนมาตัดไว้ใจมากกับกับไม่ตนอะไรเลยแล้วแต่เนี่ยทุกคนคือตรงนี้มันเป็นตลาดปลานะฮะแต่ก็มันมีงานศิลปะรวมอยู่ที่ตลาดปลาด้วยมันคืออะไรกันครับนี่เออเขาเขียนว่า follow the smell ตามกลิ่นไปนะครับซึ่งกลิ่นที่ได้กลิ่นตอนนี้คือกลิ่นปลาล้วนๆนะครับนี่คือตลาดปลานะฮะตรงนี้ก็จะมีเรือประมงมาลงมาลงเสร็จก็ปลามาลงด้วยนี่มาใกล้ๆฮะข้างในเขาก็แบบขนพวกกุ้งพวกอะไรไม่รู้ว่าแบบเต็มไปหมดเลยก็มีแม่บ้านนะปอกกุ้งเรือก็เพิ่งมาลงนะฮะเรือก็เอาปลาแบบมาลงเลยเอาคนลงเรือนี่ไปไหนกันนะเลยผมคิดว่านี่น่าจะเป็นที่แรกในโลกนะครับที่เขาใช้โกดังตรงท่าเรือเนี่ยเป็นโกดังเก็บปลาเก็บพวกแบบอาหารทะเลอะมาทําเป็นงานเป็นอาร์ตเฟสติวัลก็คือง่ายๆคือเราเดินมาเราจะได้กลิ่นแบบกลิ่นคาวปลาอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยนะกลิ่นแบบทะเลอ่ะแบบไอตรงแบบตลาดปลาเหมือนตลาดปลาบ้านเราอ่ะเพียงแต่ว่าเขาเอาตรงนั้นมาทําเป็นงานศิลปะแบบเพ้นโกดังเพ้นกําแพงเพ้นตึกทั้งหมดนะแล้วก็ให้คนมาเดินดูงานศิลปะได้ด้วยพร้อมกับสูตรกลิ่นปลาไปในเวลาเดียวกันนี่ที่นี่อินเดียมุมไบต้องอย่างนี้โ
คฮะออกเข้าใจแล้วครับซีซั่นด็อกอาร์ตโปรเจกต์เนี่ยมันจะมีอยู่ข้างในนี้คือตอนนี้เขายังไม่ได้เปิดนะก็คือเข้าไปในนี้ครับแต่วันนี้ปิดแต่ว่ารอบนอกเนี่ยก็มีงานศิลปะให้ถ่ายอยู่นะตามตรงตามตึกอะไรเงี้ยเขาเขียนว่าจันกับอังคารปิดวันอื่นเปิดแต่อังคารก็คือวันอะไรวันที่ฉันมาน่ะสิควาจริงนะเป็นท่าเรือที่ดูแบบคลาสสิกแบบวุ่นวายแล้วคลาสสิกคือการจอดเนี่ยก็อินดี้มากอ่ะคือมันมันไม่รู้ว่าระเบียบคือตรงไหนอ่ะแต่ว่าสามารถแมネจแล้วอยู่ด้วยกันได้นี่คือความเจ๋งของเขานะจากที่พวกเรานะครับไปเก็บแลนด์มาร์กต่างๆของมุมไบกันในช่วงเช้าแล้วเนี่ยนะช่วงบ่ายนะครับเราจะเดินทางไปหนึ่งในย่านเศรษฐีของอินเดียกันโดยย่านแรกที่เรามานะครับนั่นคือมาลาบาฮิวครับเป็นหนึ่งในย่านที่มีราคาแพงมากที่สุดในมุมไบด้วยนะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าย่านนี้หน้าตาจะเป็นยังไงและตรงนี้ครับมาดูอีกหนึ่งย่านสําคัญของมุมไบครับที่นี่คือย่านที่มีชื่อว่ามาลาบาฮิวตั้งอยู่ตรงใต้สุดของเมืองมุมไบเป็นหนึ่งในย่านที่มีความหรูหรามากที่สุดและยังเป็นพื้นที่ที่แพงที่สุดในมุมไบด้วยนะครับเพราะว่าโลเคชันของย่านนี้นะครับตั้งอยู่ที่ปลายแหลมสุดของเมืองนะทำให้บริเวณนี้มีวิวที่สวยมากๆเห็นทั้งชายหาดเห็นทั้งทะเลอาหรับนะครับแล้วก็เป็นเนินขึ้นไปสูงๆด้วยแบบคนรวยชอบอยู่อะ่ะรวมถึงในอดีตนะครับช่วงประมาณทศวรรษที่1800เนี่ยเคยมีดุยุทธจากอังกฤษนะครับมาพักที่ย่านนี้และผู้ว่าการรัฐบอมเบย์นะหรือก็คือมุมไบในปัจจุบันนั่นเองนะเขาก็มาสร้างบ้านพักของเขาในย่านนี้ด้วยนะครับเลยทําให้คนที่มีฐานะร่ํารวยหรือว่าคนชนชั้นสูงเนี่ยย้ายตามกันมาสร้างบ้านพักในย่านนี้กันพื้นที่ตรงนี้ก็เลยมีแต่บ้านราคาแพงๆรวมถึงค่าที่ดินเองนะครับก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆด้วยครับปัจจุบันเนี่ยนะครับในย่านนี้เนี่ยมีบ้านของผู้บริหารระดับสูงของรัฐมหาราชตระนะครับซึ่งถือว่าเป็นบ้านที่มีราคาแพงมากๆแห่งหนึ่งของอินเดียเลยฮะและถึงแม้ว่าย่านมาลาบาฮิลเนี่ยนะครับจะเป็นย่านที่มีราคาแพงมีบ้านหรูๆอยู่ในพื้นที่แต่จริงๆแล้วนะครับย่านนี้ก็เป็นย่านที่มีประวัติศาสตร์นะครับมายาวนานมากอ่างเก็บน้ําที่อยู่กลางย่านเลยเขาเรียกว่าอ่างเก็บน้ํากากังกาเกโกกคือตามนี้คือตามนี้ฮะเป็นอ่างเก็บน้ำบากังกาก็คือคนในเมืองเนี่ยมาเอาน้ํากินน้ําใช้ตรงนี้ด้วยนะมันเป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีปลาเลยนะเขาเลี้ยงปลาเต็มไปหมดเลยอย่างตรงกลางนะครับของย่านนี้เลยนะจะมีบ่อน้ําที่ชื่อว่าบังกันกาซึ่งบ่อน้ํานี้เนี่ยนะครับจะตั้งอยู่กลางวัดวาลุเกสวนสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่12เป็นวัดในศาสนาพราหมณ์ฮินดูและการสร้างวัดนี้เนี่ยนะมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับรามเกียรติด้วยนะครับในอดีตเนี่ยนะครับวัดนี้เนี่ยเคยถูกชาวโปรตุเกสเนี่ยทำลายมาก่อนนะแต่ก็มีการสร้างขึ้นมาใหม่ครับในช่วงปี1715ส่วนบ่อน้ํานี้ครับเขาเชื่อกันว่ามาจากลูกศรของพระรามครับที่ปักลงไปในแผ่นดินจนเกิดบ่อน้ํานี้ขึ้นมาคําว่ากันกาเนี่ยเป็นชื่อของบ่อน้ําใช่ไหมก็มาจากสาเหตุนี้แหละครับเพราะว่าคํานี้มีความหมายว่าลูกศรน,นั่นเองว่ากันว่าในบ่อน้ํานี้นะครับมีน้ําพุใต้ดินและถึงแม้ว่าจะอยู่ใกล้ทะเลนะแต่เขาเล่ากันนะครับว่าบ่อน้ํานี้เนี่ยมีรสชาติหวานนะครับแต่ผมไม่กล้าชิมนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับวัดแล้วก็บ่อน้ำเนี่ยถือว่าเป็นโบราณสถานที่สําคัญของย่านนี้ครับรวมถึงของมุมไบเองด้วยแต่ถ้าเกิดเราดูรอบๆนะครับจะเห็นเลยว่าจริงๆแล้วนะครับต่อให้เป็นย่านที่หรูหราที่สุดก็ยังคงมีบ้านแบบประชาชนทั่วไปรวมถึงบ้านคนรวยนะครับอยู่สลับซับซ้อนกันเต็มไปหมดเลยก็เท่าที่สังเกตนะครับแถวนี้มันจะมีแต่ตึกสูงๆนะเป็นย่านแบบเป็นอพาร์ตเมนต์นะแต่มันก็ไม่ได้ใหม่หรือแบบดูหรูมากนะหรือว่าผมเดินมาไม่ถูกที่ก็ไม่รู้แต่ก็จะมีนะฮะตึกใหม่ๆตึกอะไรที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าย่านนี้ราคาที่ดินสูงมากนะฮะนี่เหมือนอันนี้กําลังสร้างอยู่แต่ว่าดูทางเข้าฮะหรูหรานะครับอันนี้ชื่อว่าโครงการซัมแบบ property ที่เป็นแบบคอนโดเหรอเป็นเฮาส์อะไรเงี้ยบอกว่าตรงนี้เป็นย่านที่ที่ดินแพงที่สุดนะฮะแต่จากที่ผมดูเนี่ยก็คือมันก็ยังมีความหลากหลายอยู่ดีนะคือแบบมันก็มีตรงที่ดูหรูหรูแบบใหม่ๆแล้วก็มีตรงที่ดูแบบเก่าๆแบบชาวบ้านทั่วไปอยู่เหมือนกันคือมันแบบมันก็ยังอยู่รวมกันอยู่ดีนะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่ตรงนี้ที่สังเกตง่ายๆครับคือตึกมันจะค่อนข้างเยอะแบบเป็นตึกสูงๆเนี่ยเยอะมากเป็นอพาร์ตเมนต์เป็น
้านนี้รวยไหมฮะ Security Guard เป้าประตูสูงรวยแน่ๆเห็นตึกอย่างนี้เนี่ยนะฮะด้านหลังคือเป็นวิวทะเลนะครับดูดีมากอย่างตรงนี้ชื่อเนี่ยนาฮาพาโนรามาก็รวยแหละอยู่ตรงนี้ส่วนนี้นะทุกคนนี่คือโรงเรียนนานาชาตินะครับ International g o p i b o l a ผมอ่านเอาพาเป็นสีน้ำเงินแดงนะครับตั้งตรงกลางเลยนะทางเข้านี่ดูแบบอินเตอร์นะรูหรูเลยอเมริกันแต่ข้างหน้าบีบแตมเหมือนเดิมนะครับส่วนนี้ทางเข้าบ้านใครไม่รู้นะฮะแต่เป็นอย่างนี้เลยครับหรูมากฮะทางเข้าบ้านด้านหลังนะฮะคือวิวที่เห็นจากฝั่งนี้นะก็คือง่ายๆฝั่งมาลาบาฮิลเนี่ยมองไปฝั่งรู้เนี่ยก็จะเห็นเป็นตึกๆเพราะตรงนี้มันเป็นโค้งนะมันอยู่ในแบบเวิร์กพอดีใกล้ๆกันเนี่ยก็จะมีหาดชอปติถ้าผมอ่านออกเสียงถูกนะจะเป็นหาดที่แบบนิยมมากเย็นๆคนจะมาเยอะๆเลยและนั่นแหละฮะและทั้งหมดนี้ก็คือมาลาบาฮิลนะครับเป็นย่านที่เขาบอกว่าที่ดินเนี่ยแพงที่สุดแล้วนะก็อย่างที่เห็นนะครับว่าวิวด้านหลังก็จะเห็นทะเลมองไปเห็นตรงเห็นตึกอะไรอย่างเงี้ยไอ้ตรงนี้เป็นเรสซิเดนต์หมดเลยนะฮะริมฝั่งเนี้ยแล้วมียามเฝ้าทุกอันโอเคครับย่านถัดมานะฮะเรากำลังเดินไปตรงหาดที่แบบอยู่ใกล้ๆเมืองมุมไบเลยแล้วก็เป็นหาดที่แบบเขานิยมมากแบบชาวบ้องชาวบ้านชาวอินเดียเนี่ยถ้าช่วงเย็นๆเนี่ยเขาน่าจะมาเดินเล่นกันมาทําอะไรกันก็คืออาหาดชาวปาติชาวปาติหรือชาวปาติหรือชาวแพตตี้นะอ่านว่าอะไรไม่มั่นใจอ่านให้ฟังทุกแบบนะครับชูปาตีตรงนี้ก็เป็นวิวพอยนะตรงนี้คือมันเป็นอ่าวมันจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นช่องตรงกลางครับเป็นเป็นอ่าวตรงกลางนี่เขาปาร์ตี้กันตรงนี้นะฮะเป็นไงปาร์ตี้โซนนี่เห็นป่ะปาร์ตี้ตรงช่องนี่ครับมีป้ายเขียนนะครับว่า no dog pooping ก็คือห้ามหมาแล้วก็ห้ามเอาปูปิ้งมาตรงนี้ด้วยไม่ค่อยหาเท่าไหร่เนี่ยแต่ว่าอยากเล่นขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชายหาดชาวปาร์ตี้นะครับโดยข้างหน้าเราเป็นนกนกโอ้โหเนี่ยแล้วกินอะไรกันก็ไม่รู้กินปูกินแบบปูเหรอเนี่ยมันจิกลงทรายกันอะ่ะนี่ฮะมาถึงหาดก็เป็นหาดทรายดำนะครับตรงนู้นทรายดำตรงนี้ทรายทรายน้ำตาลอะไรอะ่ะบินมาอะไรเยอะแยะเนี่ยโอ้ไอเด็กนี่ก็เดินไล่มาอีกเนี่ยทุกคนคือเป็นชายหาดที่แบบใหญ่มากแบบใหญ่สุดเลยแล้วก็เราจะเห็นคนชาวมุมมุมไบเนี่ยก็จะมานั่งเล่นแบบปิกนิกนั่งคือเขาก็นั่งบนทรายนะนั่งเสร็จก็ดูวงดูวิวแล้วก็แบบว่าถ่ายลงถ่ายรูปเล่นดูลงดูเรือแล้วมีน้องปิ๊กด้วยอะไรครับเนี่ยแบบเป็นสะพานยื่นไปในน้ําอ่ะแล้วเราก็มีเอาอิดเอาหินปูนก้อนใหญ่ๆมาตั้งค่ะเขียนว่าโนเอนทรีนะครับแต่ว่านั่งกันอยู่เต็มเลยฮะคือมันไม่มีผลอะไรกับเขาอ่ะไอ้พวกคําคําห้ามอ่ะเขาก็ทําอยู่ดีคือตอนนี้ก็จะมีที่เห็นนะครับคนมุมไบเนี่ยก็มาเดินเล่นนั่งปิกนิกกินข้าวแล้วก็ดีเล่นเรือใบด้วยเป็นแบบกีฬาทางน้ำอะไรเงี้ยโอเคแล้วพอเราเดินพ้นหาดมานะฮะก็จะเจอเป็นเหมือนแบบบูสติดฟู้ดอยู่ริมหาดเลยของขายของกินเยอะมากเดี๋ยวเข้าไปดูกันนี่เป็นไงป๊อปคอนอินเดียนี่โอ้โหแค่หิวก็แวะมาครับมีหมดทุกอย่างเ
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของมุมไบนะครับเป็นสถานีรถไฟที่มีชื่อว่าชัตปฏีศิวจิมหาราชเทอร์มินัสเป็นหนึ่งในสถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในอินเดียแล้วนะครับตั้งอยู่ที่รัฐมหาราชตะนะและสถานีนี้ครับสร้างขึ้นตั้งแต่ปี1887เป็นการล้ำลึกครับถึงปีการจนาพิเศษของสมเด็จพระราชินีวิกตอเรียที่ครบรอบ50ปีซึ่งเคยใช้ชื่อว่าวิกตอเรียเทอร์มินัสมาก่อนนะครับแต่ก็เปลี่ยนมาภายหลังนะฮะนอกจากนี้เนี่ยสถานีนี้เนี่ยนะครับยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโกอีกแล้วครับท่านในปี2004เพราะถือว่าเป็นสถานีที่สําคัญและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในมุมไบแล้วก็อินเดียด้วยนะตัวอาคารเนี่ยนะครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากการผสมผสานสถาปัตยกรรมระหว่างกอติกแบบวิกตอเรียและแบบอินเดียดั้งเดิมนั่นเองครับเป็นไงฮะสวยงามไหมครับถ้าใครต้องมาขึ้นรถไฟนะครับผมบอกเลยนะคนโคตรเยอะและอีกหลายคนนะครับอาจจะไม่รู้นะครับว่ามุมไบเนี่ยเป็นเมืองที่เริ่มทําอะไรหลายๆอย่างในอินเดียนะไม่ว่าจะเป็นรถไฟขบวนแรกของอินเดียที่วิ่งจากบอรีบันเดอร์นะครับไปยังธานีในวันที่16เมษายนปี1853ซึ่งตอนนั้นครับมีผู้โดยสาร400คนที่อยู่บนขบวนหรือบริการรถบัสนะครับที่นี่ก็มีเป็นที่แรกนะครับโดยเริ่มบริการตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมปี1926หรือจะเป็นสนามบินแห่งแรกในอินเดียครับก็อยู่ที่มุมไบเนี่ยแหละครับชื่อสนามบินก็คือจูฮูซึ่งก่อตั้งในปี1928ซึ่งปัจจุบันครับเป็นสนามบินที่ดีอันดับต้นๆของอินเดียเลยก็ว่าได้นะครับโอเคเป็นสถานีรถไฟที่สวยมากนะครับแต่ว่าตอนนี้รถโคตรเยอะเยอะแบบเสี่ยงชีวิตอะ่ะเราจะข้ามได้ไหมเนี่ยเฮ้ยไปได้ไปได้ไปเลยไปเลยไปเลยโอเคฮะถัดจากสถานีมาเนี่ยมันจะมีซอยเนี้ยแบบมันจะมีร้านดีๆเยอะมากมีตั้งแต่เคฟซีพิซซ่าฮัตร้านติ่มซัมแต่ว่าอีพีเนี้ยเราจะยังไม่กินอาหารอินเดียให้ดูนะครับเพราะว่าผมจะพาทุกคนไปดูอีกมุมหนึ่งอินเดียก่อนว่าแบบเอ้ยเวลามันมาจริงๆเนี่ยมันในเมืองที่มันเจริญที่สุดเนี่ยมันก็มีทุกอย่างเหมือนเมืองอื่นนึกออกไหมเราจะไปนั่งร้านหนึ่งครับมันเป็นแบบผับแอนด์เลสเตอรองนั่งชิลๆได้ไม่รู้ว่าเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันอยู่แถวนี้แหละเลือกร้านนี้นะฮะชื่อว่า The Goose and Grit Iron Bar and Kitchen ดูดีมากมานะครับวันนี้เราสั่งชนิดเซลนะครับชนิดเซลก็คือชนิดเซลปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บอะไรอ่ะสนิทเซลมันเป็นอาหารของไม่เยอรมันก็ออสเตรียนี่แหละผมเห็นเขาก็เถียงกันอยู่ว่าตกลงเป็นของใครกันแน่แต่ว่ามันคือการเอาเนื้อสัตว์เนี่ยครับมาแบบเหมือนเป็นเนื้อแล้วก็มาชุบแป้งแล้วก็โรยด้วยเกร็ดขนมปังแล้วก็ทอดบางๆเอามาเป็นเหมือนสเต็กเขาเรียกว่าสนิทเซลนะฮะชิมสักคำหนึ่งเลยนะฮะร้านนี้ดูดีนะจริงๆครับคือมันมีร้านดูดีเยอะมากนะครับในมุมไบอะแต่ก็เอาตรงๆเนี่ยจากที่สังเกตมาถ้าเทียบกับเมืองอื่นเนี่ยมุมไบถือว่าสะอาดมากอะมันก็มีโซนบางโซนแหละที่มันแบบไอ้นี่แต่ว่าถนนมันก็มีแบบสะอาดเลยก็มีอะไรอย่างเงี้ยอ่ะชิมเปล่าๆกันอืมอร่อยส่วนน้ำจิ้มนี้เป็นสไปซี่อะไรสักอย่างโอทำพี่มายโยหุยดีหุยคู่ร้านนี้ดีนะครับเราก็ฝั่งน้ำยอดข้าวยี่ห้อหนึ่งที่เป็นรูปนกนี่ใส่ปิ้งดีเวลิกูดนะครับช่วงเวลายามเย็นต้องนี้
ที่สุดเราก็กลับมาถึงโรงแรมแล้วครับนอนฮะพรุ่งนี้จะไปอีกที่หนึ่งนี่คือมุมไบครับถ้าคุณไม่แน่จริงคุณตายบนถนนไปแล้วครับอรุณสวัสดิ์ครับแล้วตอนนี้เรายังอยู่กันที่มุมไบประเทศอินเดียนะฮะเดี๋ยววันนี้ครับเราจะพาไปสถานที่ที่เรียกว่าเป็นสลัมที่ใหญ่ที่สุดในอินเดียแล้วนะครับซึ่งจะต้องไปรอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วเขาบอกว่าในพื้นที่ส่วนใหญ่ตรงนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ให้ถ่ายครับแต่ว่าเราทําการขออนุญาตเข้ามาแล้วเราก็ติดต่อเราจะถ่ายทำอย่างเงี้ยซึ่งทางเขาก็บอกเขายินดีแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าเขาได้ถ่ายตรงไหนบ้างนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันโอเคครับเรานัดเขาที่ร้านเติร์ดเวฟคาเฟ่นะครับก็ไหนๆเข้ามาแล้วก็ดื่มกาแฟยามเช้าให้แสงสดใสกันสักหน่อยดีกว่าเราพร้อมจะไปนะครับตอนนี้ไกด์เรามาแล้วนะครับไกด์เราเป็นสาวน้อยตัวเล็กนะเขาเมื่อกี้ถามก็คือเขาอาศัยอยู่ที่สลัมเลยนะแล้วก็เดี๋ยวเขาได้เป็นคนพาเราไปทัวร์นะเขามาจากในบริษัทนั่นเองเก่งเซไฮไฮไฮไฮไฮไฮไฮไฮไฮไฮไฮไฮไฮไฮไฮไฮไฮไฮไฮไฮไฮไฮไฮไฮไฮไฮไฮไฮไฮไฮไฮไฮไฮไฮไฮไฮไฮไฮไฮไฮไฮไฮไฮไฮไฮไฮไฮไฮไฮไฮไฮไฮไฮไฮไฮไฮไฮ Okay. Okay. So let's start. Yes. Sure. Okay. Go. อันนี้ผมบอกก่อนนะถ้าทุกคนซื้อทัวร์ไปดาราวีเนี่ยทั่วไปเนี่ยเอ่อมันจะไม่สามารถถ่ายวิดีโออะไรได้เลยนะเพราะว่าเขาไม่ให้ถ่ายนะแต่เนี้ยก็คือมีการคุยกันแล้วเนาะแล้วก็เขาจะพาเราไปถ่ายทําเพราะว่าในจุดที่เราสามารถถ่ายได้แล้วเขาอนุญาตให้ถ่ายนะฮะตอนนี้ผมแจ้งไว้ก่อนนะเพราะว่าบางคนบอกว่าถ้าเราแบบไปฝืนไปแอบถ่ายเขาบอกบางคนบอกมือตีกล้องเลยนะแบบไม่ให้ถ่ายอะไรเงี้ยเออแบบจริงจังอะแบบซีเรียสมากดูการข้ามแบบมืออาชีพนะไปโปรโปรบอกให้ข้ามว่าข้ามโอเคนี่มาเป็นไงเจอโปรเข้าไปคนปล่อยไหมเขาบอกว่าทุกวันฟังแล้วก็สบายใจเดี๋ยวเราจะไปถึงในในสลังก็คือเป็นบ้านเขาเลยนะเพราะว่าเขาเองก็อยู่ในนั้นด้วยแนะนําก่อนนะครับว่าการจะไปเยี่ยมชมที่สลัมดาราวีเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าแบบว่าเดินดุ่มๆเข้าไปเลยก็ได้นะจริงๆต้องบอกก่อนว่าในบางพื้นที่ของสลัมเนี่ยนะครับเขาจะไม่อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอหรือว่าถ่ายรูปเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยซื้อทัวร์เข้าไปเนี่ยบางทัวร์ก็อาจจะไม่ให้ถ่ายเลยแต่ครั้งนี้ครับเราเลือกมากับทัวร์ที่มีชื่อว่า Magical Mumbai Tour นะครับซึ่งอันนี้ผมรีเควสต์เลยนะครับว่าขออนุญาตถ่ายทําเท่านั้นซึ่งเขาก็พาไปยังจุดที่สามารถที่จะถ่ายได้นะฮะซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าทัวร์นี้นะครับเขาจะเป็นทัวร์แบบ Private ทัวร์เลยนะประมาณ 2-3 ชั่วโมงครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ30ดอลลาร์หรือประมาณ 1,000 บาทไม่ว่าเราจะไปคนเดียวหรือว่ามีเพื่อนไปด้วยก็เป็นราคานี้นะครับและใน1วันนี้นะครับมีให้เลือกจองอยู่3ช่วงเวลาก็คือช่วง9โมง11โมงครึ่งแล้วก็บ่าย2ซึ่งเขาเนี่ยครับจะมีบริการรับส่งจากโรงแรมสนามบินหรือว่าท่าเรือให้เราด้วยนะซึ่งเราสามารถเลือกได้เลยนะครับตอนชําระเงินแล้วไกด์เขาเนี่ยนะครับก็จะพาเราไปทัวร์นะครับในจุดต่างๆของสลัมไม่ว่าจะเป็นย่านการค้านะครับโรงงานหรือว่าบ้านเรือนที่คนอาศัยอยู่ในพื้นที่จริงๆนะมีการพูดคุยพบปะวิถีชีวิตของผู้คนที่นั่นแบบเรียวๆกันเลยนะฮะเพราะไกด์เขาเนี่ยเขาเป็นคนในชุมชนดาราวีด้วยเหมือนกันนะฮะแล้วเราก็ได้ไกด์เป็นน้องผู้หญิงคนนี้นะครับที่ต้องบอกเลยนะครับว่าอายุยังน้อยนะครับแต่เก่งมากความรู้เยอะมากพูดจาฉะฉานมั่นใจที่สําคัญภาษาอังกฤษฟังง่ายมากครับส่วนใครนะครับอยากจะตามรอยเรานะครับไปทัวร์เดียวกันเลยนะครับกับเมจิคอลมุมไบเนี่ยนะก็สามารถจองได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นตอนนี้เลยนะครับทั้งเว็บไซต์แล้วก็ช่องทางต่างๆนะฮะแต่ตอนนี้ครับเราเข้าไปดูในสลัมดาราวีกันครับโอ้โห
ถไฟวิ่งคู่กันเต็มไปหมดเลยรถไฟวิ่งขี่มากไม่รู้ไม่รู้คุณคิดว่าเท่าไหร่ 10, 10ล้านล้านมากกว่านั้นมากกว่านั้น30ล้านนะ22ล้านนะคุณคิดว่าเท่าไหร่ 30 ล้านนะคุณคิดว่าเท่าไหร่ 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 30 ล้านนะคุณคิดว่าเ
in you mean you mean yeah. all in, in the Islam term, in 2.1 square kilometers in one in one year yeah uh, right. 10 million no no not that much more than that oh, oh. 100 million <laughs> more than that more than that <laughs> oh 1000 1 billion billion USD oh we make 1 billion USD every year uh, 1 billion 1 billion Oh, what is this white? <laughs> it's a school. It's a oh, mosque. School. School. It's a mosque. Oh. In the me. mosque, they are mosque. learning oh. things. Oh. <laughs> oh. Okay. เหมือนที่เมื่อกี้เขาพยายามอธิบายเราฟังนะว่าจริงๆแล้วนิยามของคำว่าสลัมเนี่ยจริงๆคืออะไรคือจริงก็บอกว่าที่นี่คนไม่ได้จนนะครับหลายๆคนคือรวยเลยแล้วก็ที่นี่ทั้งปีทําเงินได้แบบบิลเลียนอะบิลเลียนดอลลาร์นะฮะคนที่เนี่ยคือรีไซเคิลขยะก็คือง่ายๆครับบางคนคือรวยมากอยู่ที่เนี่ยแต่เขาก็อยู่อาศัยอยู่ในสลัมนะก็แปลว่าการที่อยู่ในสลัมเนี่ยไม่ได้แปลว่าจนครับแต่มันเป็นลักษณะของที่อยู่อาศัยมากกว่าที่แบบทุกคนแบบอยู่อัดอัดกันอะไรเงี้ยในพื้นที่แคบๆหรือฟักซิลิตี้อาจจะยังไม่ได้ดีมากแต่ว่าไม่ได้แปลว่าเขาไม่มีเงินกันนะฮะเขาบอกและแน่นอนครับถ้าพูดถึงสลัมเนี่ยหลายคนก็จะนึกถึงภาพของความเสื่อมโทรมความแออัดมีมุมดักดักแต่ที่นี่ต่างไปจากสลัมที่อื่นหน่อยนะฮะตรงที่ว่าดาราวีเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งอุตสาหกรรมขนาดย่อมที่มีความสําคัญที่หนึ่งของอินเดียเลยก็ว่าได้จะมีโรงงานที่กระจายตัวอยู่ทั่วสลัมนะครับเป็นจํานวนมากเลยไม่ว่าจะเป็นโรงงานเครื่องหนังเสื้อผ้าเครื่องปั้นดินเผารวมถึงพลาสติกรีไซเคิลที่เป็นอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในดาราวีขยะพลาสติกในมุมไบกว่า 60% นะครับจะถูกนำมาคัดแยกและรีไซเคิลที่นี่ฮะรวมถึงขยะพลาสติกจากหลายๆที่ทั่วทุกมุมโลกก็เช่นกันแต่รวมๆแล้วนะครับอุตสาหกรรมทั้งหมดได้สร้างเงินจำนวนมหาศาลถึง 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับเหลือราว 34,000 ล้านบาทเลยทีเดียวนะครทุกคนโดยผลิตภัณฑ์จากโรงงานต่างๆที่ว่ามานะครับนอกจากจะนำมาบริโภคในอินเดียเองแล้วเนี่ยก็ยังส่งออกไปยังต่างประเทศอีกด้วยนะอย่างเสื้อผ้าเนี่ยก็จะถูกส่งไปในหลายๆประเทศเลยนะครับรวมถึงประเทศไทยบ้านเราด้วยครับนี่ก็ไม่แน่นะครับว่าเสื้อผ้าบางตัวที่เราใส่กันอยู่ตอนนี้เนี่ยอาจจะถูกผลิตขึ้นจากที่นี่ก็เป็นได้ครับอ so, So we have two manufacturing places. Mm -hmm. One is India mm -hmm. and one is China. Uh -huh. So uh, you can see, you can touch the quality of it. Mm -hmm. Yeah, oh. Yep, you, yep, you. Hang on, here, now. So you people, you get in a very expensive price. Yes, like uh -huh. uh, you get in twenty, fifty dollars, mm -hmm. and they get for one bag. They make one bag and they get half a dollar of it. You mean uh, the whole bag is half dollar? No, no. Oh. They get half dollar. Oh. The manufacturing oh. price is one dollar. Oh, okay. They get half a dollar. Mm -hmm. Yes. Okay. กำลังเช็คคุณภาพพลาสติกอยู่นะ yes. ไปต่อในซอยนะฮะมาตามเข้าไปเฟอร์นิเจอร์ช็อกโกแลตฮะเรียรี่แอดเฟิร์สไทม์ไอติงไอติงอิสวูดอิสโน่ไอช็อกโกแลตช็อกโกแลตเหรอเนี่ยมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดมาร์ดม
Italian brand. Italian brand. Ah. Oh. You can see the Italian brand. Oh. Brand Italian, huh? Palit tong ได้ซื้อแล้วนะครับดีใจมากครับได้ซื้อที่ตลาดวีโอ้ยูสลุกกิ้งกูเทกิสปิเชอร์เยสเอ่อดิสเอ่อดิสเอ่อดิสเอ
นี่คือท่อน้ำ morning 9 o'clock to 12 o'clock we get the water เขาบอกว่าน้ำมีให้ใช้แค่ประมาณ9โมงเช้าถึงเที่ยงนะฮะแล้วก็แบบมันต้องสำรองไว้อ่ะก็คือน้ำไหลตรงนี้แต่ว่าไฟฟ้าก็มีตลอด but electric is a 24 hour right ร้านตัดผมนะฮะก็มีทุกครบนะในนี้ทุกมีทุกอย่างใช่คุณต้องตัดแล้วผมตรงนี้ใช่คุณต้องตัดอินเดียนสไตล์นี่ร้านตัดผมอีกร้านหนึ่งร้านตัดผมเยอะมากครับแล้วก็โอเคเดินออกมาที่ร้านกว้างจุ้มเมงจุ้มเมงมีอะไรจุ้มเมงต่อไปครับเราจะไปย่าน residential นะครับคือย่านที่อยู่อาศัย your home no my home is different อโอเคเดี๋ยวเราจะไปบ้านนะแต่บ้านใครไม่รู้เดี๋ยวเขาพาไปแต่ก่อนที่จะมาเป็นดาราวีอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับย้อนกลับไปในยุคที่มุมไบเนี่ยยังแยกตัวกับเป็น7เกาะก่อนนะตอนนั้นเนี่ยดาราวีนะครับเคยเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่มีชื่อว่าโคลิวดานะครับมาก่อนซึ่งในเวลาต่อมาครับได้มีการถมทะเลเพื่อให้เกาะที่แยกกันเนี่ยกลายมาเป็นแผ่นดินเดียวกันทั้งหมดและเมื่อเข้าสู่ยุคอนาณิคมของอังกฤษมุมไบเนี่ยก็เริ่มมีความเจริญทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดดเลยครับจนนําให้ในปี1884เนี่ยสลัมดาราวีเนี่ยก็ได้ถือกําเนิดขึ้นมาจากการที่มีผู้คนจํานวนมากครับย้ายถิ่นฐานเข้ามาทํางานในโรงงานและในปี1887เนี่ยก็มีโรงงานฟอกหนังแห่งแรกที่ดาราวีเกิดขึ้นผู้คนจากต่างที่ต่างถิ่นทั่วอินเดียเนี่ยก็หลั่งไหลเข้ามาอยู่แล้วก็ทํางานเลี้ยงชีพกันซึ่งนี่ก็เป็นสาเหตุนะครับว่าทําไมคนที่นี่เนี่ยถึงมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แล้วก็ศาสนาด้วยไม่ว่าจะเป็นศาสนาฮินดูอิสลามคริสต์พุทธและอื่นๆทุกคนอยู่ร่วมกันที่นี่หมดเลยครับรุ่นใหญ่เท่านั้นทำอย่างนี้ได้นี่คือคลินิกนะฮะคลินิกของที่นี่ทำไมดูปิดอะ่ะ it's closed it's for everyone it's for everyone but, but now it's, it's closed right yeah. it's closed or open it's closed now it's ten at ten t h i r t อ๋อเปิด10โมงครึ่งถึงบ่ายสองครึ่งหูแล้วคนเดียวเข็นคนเดียวอ่ะเนี่ยคนเดียวฮะโอ้โหคุณโอ้สกูโรงเรียนนะชอบนะสไตล์เขาคือเขาทำให้พร้อมกันเลยคือต่างคนต่างทำอ่ะแต่แบบเจ๋งดีอ่ะแบบลูกแข็งแรงอ่ะบันเทิงมากเลยชอบตื่นตาตื่นใจเ
โอเคครับเรากำลังจะเข้าย่านที่อยู่อาศัยแล้วนะฮะ This is temple. Oh yes, it is temple, right? Temple. It's a Hindu temple. Hindu temple. Oh. You can take out the slippers and you can go. Okay. ตอนนี้คือเป็นวัดฮินดูนะครับเพราะว่าโอ้เขากำลังสวดอยู่พอดีเลย Wow. Here in India, we are not allowed to kill six animals. Six animals. Six animals. So the six animals are cow. Uh -huh. Alligator, crocodile, snake, cat family, and lion. Uh, cat, 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 cat family. Cat, cat family like tiger, oh. leopard, cheetah, ah, uh, ah, 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 cat, cat family, cat family, and, 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 and lion. Lion. Okay. We can kill the six animals. The five which we can kill, that is sheep, lamb, goat, buffalo, and one of them. We mm -hmm. can kill these five animals. Okay. okay. Uh, there you can see, it's a machine. You can go. นี่เสือชีตาเลปอร์ดอันนี้เสือดาวเสือดาวเสือดาวมันมีสัมผัสด้วยนี่ม้าอะไรม้าอะไรม้าอะไรอ่ะแอนด์สเนคมันมีมัน
าไปในช่องแคบแห่งนี้ซึ่งแคบมากๆจริงๆนี่คือซอยนะและทะลุออกมาอีกฝั่งหนึ่งว้าวมาทุกคนนั่นรถโรงเรียนนะครับสกูบัสสีเหลืองคันใหญ่เบลอเทิมเข้ามาในซอยอีกครั้งหนึ่งมาดูกันนะว่าเราจะไปโผล่ที่ไหนนี่เข้ามาตรงนี้ก็เป็นแบบคนเขาก็อยู่อาศัยกันนะเป็นแบบบ้านแต่ละหลังก็จะเป็นแบบหลังแคบๆอย่างเงี้ยฮะทุกคนก็ใช้ชีวิตอยู่ในซอยอย่างนี้กันตากระโปงตากกางเกงตากผ้าช่วงอบอบนะฮะโอ้เป็นควันป่วยพุ่งเมื่อกี้ที่เห็นวัดดิดิสเอ่อพระสันพระสันอืมบอสติงมะพร้าวก็นั่งแจกใครเดินผ่านก็หยิบได้เลยว่าชีสิตเดีย To give all this it's a blessing of God Oh it's a blessing of God right it's free for everyone that's part the way right อืมอ๋อเป็นแบบเหมือนเหมือนเป็นอวยพรจากพระเจ้านะฮะเป็นความเชื่อทางศาสนาก็เลยแบบมีมะพร้าวให้เคี้ยวฟรี J J J C Krishna. Jai Sri Krishna. Oh, you mean Krishna is God? God Krishna. Jai Sri Krishna. Oh. Yeah. So, I said that the house is the whole house. Everyone is living here. บางคนก็ทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่ซักผ้าซักผ้าทำกับข้าวทำอะไรก็ทำตามแต่ที่ตัวเองเลือกนะฮะอันนี้คือแฮนด์เมดนะที่เขาบอกว่าทำถ้วยเมื่อกี้I hope you enjoy the tour. Yes, yes. very enjoy. Thank you so much. Thank you so much. Hi. <laughs> Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Goodbye. Hi, <laughs> my name is Pooja and I'm from Magical Mumbai Tours. So I meet with a new people and a new experience. Thank you so much. หลังจากที่เราไปทัวร์ในสลัมดาราวีมาแล้วนะครับเราจะไปสถานที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งของมุมไบกันเขาเรียกว่าที่นี่เนี่ยเป็นเหมือนกับสถานที่ลานซักผ้ากลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้นะครับที่นี่มีชื่อว่าดอบิกาดนะครับจะใหญ่ขนาดไหนเราไปดูกันคือผมไม่แน่ใจว่าเราอ่ะสามารถเข้าไปตรงที่เขาซักได้เลยไหมหรือว่าไปได้แค่ตรงที่มองจากด้านบนนะฮะเขาบอกว่าถ้าจะเข้าไปข้างในเหมือนจะต้องจ่ายเงินแต่ไม่รู้ว่าจ่ายอะไรยังไงเหมือนเขาต้องมีไกด์ของเขาหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เดี๋ยวเราเดินไปก่อนโอเค
นี้ฮะตรงนี้มันเป็นเหมือนสะพานข้ามแยกหรืออะไรสักอย่างนี่แหละที่รถวิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็เดี๋ยวบอลลงไปก็ได้เห็นโดบีการ์ดถึงแล้วนะฮะนี่คือลานซักผ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะมีคนเข้าออกมาทำงานเนี่ยหลักหมื่นคนต่อวันโอ้โหแล้วมันแบบใหญ่จริงผมว่านะหลายคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นที่นี่ผ่านทางนิตยสารหรือว่าโซเชียลกันมาบ้างแล้วแหละที่นี่เป็นสถานที่ซักผ้ากลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเราเรียกเขาว่าดอบีกัดนะฮะซึ่งที่ตั้งของชุมชนคนซักผ้าด้วยมือที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในอินเดียนะครับมีมานานกว่า140ปีเลยนะครับตั้งอยู่ใกล้สถานีรถไฟที่มีชื่อว่ามหาลักษมีนะจากข้อมูลที่ผมไปหามานะครับเขาบอกว่าที่นี่นะครับมีการซักผ้ามากกว่า1 0 0 0 0 0ชิ้นในแต่ละวันนะครับโดยมีการบริการคือซักรีดคัดแยกผ้าและต้องส่งกลับคืนเจ้าของอีกด้วยนะซึ่งเป็นอาชีพที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะครับโดยที่โดบีกัดเนี่ยนะครับยังเคยได้รับรางวัลกินเนสบุ๊กออฟเวิร์ลเรคคอร์ดด้วยนะครับในปี2011ซึ่งภายใต้หัวข้อคือสถานที่ซักผ้าด้วยมือที่ใหญ่ที่สุดในโลกในปัจจุบันนะครับที่นี่กลายเป็นอีกสถานที่สําคัญของมุมไบและก็อินเดียนะเพราะถูกนําไปเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆมากมายจนกลายเป็นเนี่ยนะฮะนักท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยอยากมาเห็นของจริงนะครับก็จะมายืนถ่ายรูปจากบนสะพานแบบนี้เลยนะที่เรายืนอยู่แต่ถ้าใครรู้จักคนข้างในครับก็อาจจะสามารถขอเข้าไปเห็นข้างในเลยก็ได้นะครับแต่เอาเป็นว่าเราดูจากข้างนอกเนี่ยโอ้โหก็อเมซิ่งแล้วว่าผ้าเยอะมากจริงๆครับใหญ่มากดูดิโคตรเยอะผ้าแบบเยอะแบบเป็นดินแดนแห่งการซักผ้าเช้าวันต่อมาครับนี่คือวันที่3แล้วนะครับเรายังอยู่ที่นี่นะฮะแล้วเราจะพาไปอีกหนึ่งย่านมุมไบกันย่านนี้มีชื่อว่าจูฮูบีชนะฮะเป็นย่านที่เรียกได้ว่าเป็นเหมือนกับแบบเบเบอรี่ฮิลของอินเดียเลยนะฮะมีทั้งบ้านต่างอากาศนะครับมีชายหาดมีโรงแรม5ดาวซึ่งรอบนี้นะครับเราจะไปลองนอนโรงแรม5ดาวริมชายหาดของอินเดียกันด้วยนะไปดูกันนะครับว่าบรรยากาศริมชายหาดกับโรงแรม5ดาวของอินเดียเนี่ยจะเป็นยังไงเราอยู่ย่านแรกนะครับนั่นคือชื่อว่าจูฮูบีชนะฮะสำหรับตรงนี้นะครับหาดจูฮูนะครับเป็นชายหาดที่ตั้งอยู่บริเวณฝั่งตะวันตกของเมืองมุมไบติดกับทะเลอาหรับนะครับหรือว่าอาราเบียนซีนั่นเองที่นี่นะครับเป็นชายหาดที่ยาวที่สุดในมุมไบแล้วนะและเป็นหนึ่งในชายหาดที่มีชื่อเสียงมากๆของอินเดียเลยนะและเป็นที่นิยมมากๆนะครับสำหรับคนอินเดียเองรวมถึงคนที่มีฐานะร่ํารวยด้วยครับหรือแม้กระทั่งเซเลบดังๆนะครับดาราของอินเดียนะครับที่เรารู้จักกันในชื่อว่าบอลลีวูดนั่นเองนะคือชื่นชอบเนี่ยจะมาพักผ่อนที่นี่กันถึงขนาดที่ว่าที่นี่นะครับได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเบเบอรี่ฮิลของบอลลีวูดเลยนะซึ่งพวกเขานะครับไม่ได้แค่มาพักผ่อนเท่านั้นนะครับแต่พวกเขาเนี่ยนะเข้ามาซื้อที่ดินบริเวณนี้เพื่อสร้างเป็นบ้านพักตาอากาศกันเลยและเข้ามาอยู่อาศัยเลยก็มีนะครับรวมถึงภาพยนตร์หลายๆเรื่องของอินเดียเนี่ยก็มักจะมาใช้ที่นี่เป็นโลเคชั่นในการถ่ายทําด้วยส่วนย่านรอบๆชายหาดเองนะครับก็มีครบหลายอย่างเลยนะทั้งโรงแรมพักหรูๆโรงแรม5ดาวร้านอาหารพัตคารร้านกาแฟคาเฟ่ต่างๆและตรงบริเวณหาดนะครับที่เป็นพื้นที่พับบิกเนี่ยนะเขาจะขึ้นเชื่อเรื่องสตรีทฟู้ดครับคือมีขายแทบทุกชนิดเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมี1ตอนนะครับที่พาไปกินสตรีทฟู้ดโดยเฉพาะด้วยนะส่วนที่ชายหาดเนี่ยนะครับก็จะมีคนมาเล่นทะเลทํากิจกรรมตรงนี้กันเยอะมากนะตอนกลางคืนเนี่ยจะมีผับบาร์นั่งเล่นได้อีกและที่สําคัญครับช่วงพระอาทิตย์ตกดินที่นี่สวยมากจริงๆแล้วนี่ครับเป็นหนึ่งในหาดที่ผมว่าถ้าใครมีโอกาสมามุมไบเนี่ยก็อยากให้ลองมานอนแล้วก็ดูวิถีชีวิตของเขาดูสักครั้งหนึ่งครับแถวนี้ครับริมทะเลจะเป็นรีสอร์ท5ดาวหมดเลยซึ่งเราเลือกมาพักที่โรงแรมที่มีชื่อว่าซันแอนด์แซนนะฮะอยู่ข้างกับโนโวเทลเพราะมันถูกกว่าวันเลื่อนนี้ก็คือเนี่ยเราอยู่โรงแรม5ดาวนะครับเดินย่านดาราบอลิวูดของเขานะครับเดินย่านต่างๆมาดูว่าชีวิตแบบคนโดยรวยมากเศรษฐีของอินเดียเนี่ยเขาทําอะไรกันไปดูฮะเดี๋ยวเช็คอินโรงแรมก่อนจริงๆแถวหาดจูฮูเนี่ยนะมีโรงแรมเยอะมากแล้วก็เป็นโรงแรมดีๆหรูๆเลยนะฮะเป็นแบบ5ดาวนะครับเยอะไปหมดแต่ครั้งนี้เราเลือกมาพักที่นี่ครับที่นี่มีชื่อว่าซันแอนด์แซนโฮเทลนะเนื่องจากว่าเป็นโรงแรม5ดาวอยู่ติดหาดแล้วก็ที่สําคัญครับราคาโอเคหน่อยครับเราจับต้องได้นะก็เลยเลือกมานอนตร
คนน้อยมากๆนะครับตรงบริเวณชายหาดนะเพราะเขามีการกั้นการเข้าออกโรงแรมเนี่ยนะที่นี่ครับเปิดมาตั้งแต่ปี1962นะครับเรียกได้ว่าเป็นโรงแรมบีชฟอนต์ระดับ5ดาวแห่งแรกของอินเดียเลยนะและมีแฟคซิลิตี้ครบนะครับทั้งสระว่ายน้ำร้านอาหารบาร์เฮลท์คลับนะครับยิมฟิตเนสบริการต่างๆมีครบเหมือนโรงแรมปกติทั่วไปนะครับเป็นหนึ่งในโรงแรมบีชฟอนต์ของอินเดียที่ผมแนะนําเลยนะว่าใครอยากลองนอน5ดาวอยากมาจูฮูแต่ว่าราคาโอเคหน่อยที่นี่เลยฮะจะออกไปหาดได้นี่คือต้องบอกชื่อนะครับมีคุณแจล็อกอย่างดีคือไม่ได้ออกเข้าออกง่าย thank you ถ้าเราจะกลับเข้าไปกลับได้นะฮะแค่มาแจ้งชื่อว่ากลับมาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยโอเคเอามาข้างนอกหาดเขาจะเห็นว่าเนี่ยเป็นหาดที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็มีอุทุชนประชาชนชาวอินเดียนะครับมาเดินเล่นส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นดูทรงแล้วครับอยู่ริมหาดเต็มไปหมดครับเดินเล่นบ้างปั่นจักรยานโยนหินโดนดินโดนทรายนะครับแล้วรอบๆเนี่ยครับก็จะเป็นรีสอร์ท5ดาวแทบทั้งหมดเลยนะครับที่เรียงกันอยู่รอบๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาเดินดูในย่านนี้กันนะว่าแบบมันมีอะไรยังไงบ้างนะโอเคเราเดินมาตามถนนเส้นนี้เราจะเห็นว่าแบบมันจะมีร้านแบบสวยๆหรูๆเลยนะฮะแล้วก็มีตึกแล้วก็ยังคงมีบ้านแบบโซมๆเก่าๆอยู่บนกันเต็มไปหมดซึ่งมันก็อย่างที่บอกไปหลายคนอาจจะบอกว่าเออนี่มันเป็นภาพหนึ่งของอินเดียเขาก็คือว่าไม่ว่าจะรวยหรือจะจนนะครับก็จะไม่ได้แบบแยกพื้นที่ชัดเจนขนาดนั้นเพราะว่าทุกอย่างมันก็อยู่ข้างๆแบบรวมกันไปหมดเลยอะไรเงี้ยนั่นแหละฮะแต่อย่างที่คนเห็นก็จะมีร้านแบบบ้านๆธรรมดาธรรมดาเดี๋ยวเดินไปหน่อยนึงเดี๋ยวเจอร้านหรูๆแล้วอะไรเงี้ยอย่างร้านนี้ดูดีนะเป็นแบบร้านแบบสวยๆข้างๆเขากำลังทําอยู่นะแล้วนั่นแหละฮะคุณเดินมาเนี่ยจะเจอกับสตาร์บัคแล้วครับแปลว่าแถวนี้นี่ไม่ธรรมดาแล้วแหละโอเคฮะเราก็ได้เห็นว่าอย่างที่เดินมาเนาะโรงแรมแบบ5ดาวร้านผับหรูๆร้านอาหารหรูๆไปจนถึงแบบร้านปกติธรรมดาที่ชาวบ้านอยู่กันนะแล้วก็มีสตาร์บัคแล้วก็แวะมาซื้อสตาร์บัคด้วยเนี่ยตอนนี้ผมกำลังโดนน้องที่เป็นขอทานนะฮะมาขอเงินอยู่ก็เดินแบบมาขอเงินเรานะผมอันนี้ผมไม่ได้ให้นะเพราะปกติเนี่ยเวลามาอินเดียผมไม่ให้อยู่แล้วเพราะไม่งั้นมันจะวุ่นวายให้คนหนึ่งเราจะมีคนอื่นแบบโอ้ไม่อีกอะไรเงี้ยและด้านขวาของผมนะครับคือโรงแรมมาริออนโอ้โหยังกะวางเวอร์มากเนี่ยใหญ่มากโอ้ระบบไฮดรอลิกทุกปั๊บทุกปั๊บโอเคฮะเรามาถึงจูฮุบีชอีกฝั่งหนึ่งนะด้านหลังเราไปโรงแรมรามาด้านะครับรามาด้าพาราซาปาล์มโรฟแล้วก็ทอนนี้ก็จะมีแบบร้านแบบหรูๆดูดีก็จะเป็นเหมือนแบบตึงๆแบบร้านอาหารตึงผับเมื่อกี้เราเห็นหาดใช่ไหมฮะแถวโรงแรมซึ่งเป็นโรงแรมห้าดาวหาดเดียวกันนี่แหละแต่มันจะแยกโซนฮะโซนตรงนี้จะเป็นโซนของฝั่งเป็นพับปิกคนเยอะกว่าเยอะแล้วก็ดูวุ่นวายกว่าเยอะเลยมีลงมีเรืออะไรมาจอดมีกิจกรรมทางน้ำนะครับนะฮะมีบอลไอ้นี่ด้วยไอ้บอลใสๆอ่ะคิดง่ายๆนี่คือพับปิกสเปซของเขานะครับพับปิกสเปซแบบว่าอย่างที่เขาตั้งฉายากันเองครับว่าเบเบอรี่ฮิลแห่งมุมไบนี่คือที่นี่นี่เองว้าวคนเยอะมากนี่ขนาดวันธรรมดาเนี่ยก่อนบริหัดนะไม่ใช่วันเสาร์วันจุดวันศุกร์เสาร์นะเนี่ยนี่เขียนทรายสไตล์อินเดียฮะอ่านไม่ออกเขียนอะไรไม่รู้น้องคนนี้ก็จะขายให้ได้นะนักขายมือฉกาดตามมาแล้วใกล้ชิดสนิทสนมแล้วก็บอกเขาว่าซื้อสิโวยอันนี้นิดน้อยๆถ้าไม่ทําไมซื้อก็ให้ตังหนูมาค่ะหนูจะไปกินข้าวหนูไม่ได้กินข้าวมาตั้งนานแล้วไอ้นี่ก็ล้อเลียนเขาเนี่ยตัวกระทืบแน่
โอเคครับเราเดินจนทั่วนะครับนี่คือจูฮูบิชนะฮะในโซนของพับปิกเนี่ยก็จะมีคนทั่วไปเนาะประชาชนเนี่ยมาใช้กันเต็มไปหมดแต่ถ้าโซนโรงแรมที่เรานอนคุณจะเห็นเลยนะว่ามันจะค่อนข้างไพเวทมากมันจะแบบผ่านมันจะกว้างยาวสวยกว่าตรงนี้พอสมควรนะฮะและตรงบริเวณจูฮูบิชเนี่ยนะครับเขาจะมีเหมือนกับเป็นฟู้ดเซ็นเตอร์ตั้งอยู่ริมชายหาดด้วยซึ่งที่นี่จะมีร้านขายสตรีทฟู้ดของอินเดียเยอะมากนะและแน่นอนนะครับมาอินเดียทั้งทีเราจะพลาดการลองกินสตรีทฟู้ดได้ยังไงใช่ไหมครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าหน้าตาและรสชาติของสตรีทฟู้ดอินเดียแบบมุมไบนะครับแบบดีๆนะฮะถูกหลักอนามัยเป็นยังไงและมีเมนูอะไรบ้างไปดูจริงๆแล้วเราทําการหาข้อมูลมาพอสมควรครับว่ามามุมไบเนี่ยมันจะต้องกินสตรีทฟู้ดอะไรบ้างนะฮะอันนี้คือจูฮูบิชนะฮะแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นโซนหนึ่งที่แบบขายสตรีทฟู้ดล้วนๆเลยแต่มันจะดูแบบถูกสุขะลักษณะหน่อยนึงนะฮะก็ไหนๆต้องกินอยู่แล้วครับผมขอเอาถูกสุขลักษณะพอสมควรนะครับก็คือในนี้จะมีเยอะมากมีมีหลายเมนูเลยฮะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูกันว่ามันมีอะไรบ้างไปเลือกร้านนี้นะเหตุผลมีข้อเดียวเลยคือเขาเคาะเสียงดังนะครับเสียงดังสุดในตรงนี้แล้วแหละนี่นี่เคาะกุ้งกุ้งกุ้งนี่ใช่วันปาปจีจะส่วนปาปจีเนี่ยเมนูแรกนะครับปาปจีคุณจะชอบเสียงเสียงเริ่มจากการใส่เนยใส่เนยต่อไปแล้วก็ลองวิ่งตะแปงอยู่ในอ้าวมีคนแอบโยนผ่านใส่มาด้วยทํางานกันเป็นทีมเลยนะเนี่ยแล้วก็หมุนหมุนเสร็จเอานมปังถูถูถูถูถูถูถูถูถูเอามือจับจับจับตีแปะแปะแปะแปะสองสามทีเสร็จแล้วรวดเร็วทันใจชอบที่นั่งกินมากเลยที่นั่งกินเป็นแบบเนี่ยมาเรียบร้อยครับอันนี้คือเอาพาชีรู้สึกว่ามือตัวเองไม่สะอาดแล้วมือบางสะอาดเหรอสะอาดแหละเขาทำอาหารกินยังไงอ่ะขนมปังจิ้มอ๋อแต่ขนมปังมันดูแบบน่ากินมากนะดูดิแบบที่เขาถ่ายมามันมันมีความมันวาวเขาไม่ได้เอาแบบเอาไอ้ตักไอ้นี่ใส่ขนมปังหรือมันแล้วแต่สไตล์คนกินขนมปังเปล่าอร่อยนะเนี่ยเหมือนทำเป็นเล่นทำเป็นเล่นแต่อร่อยเหมือนกันนะผมไม่ได้รอคุณเล่นนะมันอร่อยอร่อยอร่อยกินดิใช่ทีมเยอะดิแงมก็ใช่แล้วพูดออกมาว่าขอบคุณขอบคุณก็แบบนั้นใช่เหรออืมอืมอาดูโอ้โหไปเนี่ยคนใต้ไปเนี่ยโอ้โหน้ำกับน้ำด้วยจริงเหรอใส่อะไรดิมึงเอามือเออมีใครกินไหมล่ะอืมน่ารักมากเลยครับอร่อยเออดีมากเลยสำหรับเมนูแรกนะครับที่เรามาลองกินกันนี่มีชื่อว่าเปาบัจีได้ได้ว่าเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของมุมไบเลยนะฮะที่หากินได้ตามร้านทั่วไปเลยจะไปตรงไหนเนี่ยก็จะมีปาปจีเนี่ยขายเต็มไปหมดแต่ทุกคนรู้ไหมครับว่าใน1วันเนี่ยนะครับเอาแค่เมืองมุมไบเมืองเดียวเนี่ยนะมีคนกินเมนูนี้มากถึง15ล้านคนต่อวันเลยทีเดียวปาปจีเนี่ยครับเป็นขนมปังเนี่ยที่เขาจะกินคู่กับแกงผักซึ่งคําว่าเปาเนี่ยแปลว่าขนมปังส่วนคําว่าปาจีเนี่ยก็หมายถึงผักที่ผัดผสมรวมกันก็จะได้ทั้งแบบแห้งหรือแบบแกงก็ได้นะฮะเป็นเมนูมังสวิรัตครับที่ไม่ได้ใส่เนื้อสัตว์เป็นวีแกนเนี่ยก็เลยทานได้ด้วยเพราะแกงที่กินคู่กับขนมปังนะครับทำมาจากพวกผักต่างๆนั่นเองก็มีทั้งมันฝรั่งครับถั่วลันเตาแครอทดอกกระหล่ำแล้วก็หัวหอมด้วยเสริมกับรสชาติเผ็ดร้อนที่มาจากมาซาล่าเจ้าเก่าครับซึ่งเป็นผงเครื่องเทศที่เป็นหัวใจสําคัญของอาหารอินเดียแทบทุกเมนูส่วนนี้มาของเมนูนี้นะครับเกิดในช่วงทศวรรษที่1800ณโรงงานทอผ้าแห่งหนึ่งในเมืองมุมไบในช่วงพักกินข้าวของแรงงานในโรงงานครับเขาก็อาจจะไม่ได้มีเวลาพักนานนักก็เลยต้องเน้นกินอาหารที่ทําได้เร็วกินง่ายมีประโยชน์และให้พลังงานเยอะด้วยคนงานครับก็เลยนิยมกินเปาบัจีกันจนทําให้เมนูเนี่ยกลายเป็นหนึ่งในฟาสต์ฟู้ดแล้วก็สตรีทฟู้ดที่รับความนิยมมากๆในอินเดียนั่นเอง
แล้วอร่อยนะอร่อยเลยอ่ะไม่รู้สึกว่ามันกินยากเลยสักนิดประทับใจไวรุ่นนะฮะในขณะที่ร้านนี้อร่อยครับแล้วสั่งอีกเมนูนึงดีกว่าเพราะว่ากระทะเขาดังดีผมชอบเท้านี้แล้วกันอันนี้เขาบอกว่าเขาต้องกินเหมือนกันทาวาปูเลาเฮลโลไมฟรีนแค่ในเกตวันเหมาะทาวาปูเลาทาวาปูเลาทาวาปูเลานี่มีเปลี่ยนกะด้วยเปลี่ยนกะเริ่มต้นในครั้งนะครับใส่เนยเข้าไปดังสู้ซ่าสู้ซ่าใส่เนยเข้าไปอีกเนยหอมหมูนควรชิมเลยทีเดียวเชียวแล้วก็ใส่อะไรครับเนี่ยมเมล็ดพันธุ์หอมใส่หอมใส่หอมเสร็จหยิบอะไรหยิบผักผักโรยลงไปผักละต่อด้วยพริกด้วยความรวดเร็วนี่หัน่นหัน่นจุกนี่โอ้โหสกิลแบบขั้นเทพนะปุ่มเข้าไปครับรวมกันเป็นหนึ่งเดียวผัดฉุยฉุยฉุยฉุยฉุยฉุยฉุยฉุยและไอ้ถั่วลันเตาเหรอโอ้ก็ใส่เข้าไปด้วยผัดผัดไปผัดมาผัดไปผัดมาผัดไปผัดมาเพราะดังด้วยดังสุดในตลาดนี่แหละและใส่เครื่องเทศอันแสนอร่อยสูตรสไตล์อินเดียดั่งเดิมผัดเข้าไปผัดเข้าไปผัดเข้าไปผัดเข้าไปผัดเข้าไปอืมเริ่มเหลืองอารามกินหอมหัวชวนชิมน้ําอะไรครับเนี่ยไม่รู้เหมือนกันมันคืออะไรใส่เข้าไปและข้าวมาแล้วทุกคนใส่ข้าวไปครับข้าวเม็ดยาวใส่อินเดียโรยเข้าไปผักเอาไปอีกนี่ใหม่พริกแดงใส่เข้าไปด้วยอืมอะไรก็ไม่รู้น้ําตาลใส่เข้าไปมือล้วนๆเพิ่งไปไหนมาก็ไม่รู้นะครับพริกไทยแน่ๆผมดูแล้วและก็ผัดเข้าไปผัดผัดผัดอีกผัดอีกผัดอีกผัดโอ้เหลืองอลามหน้าจิ้มเดี๋ยวทีเดียวเชียวอ๋อใส่นี่โอยใส่โอโอยใส่ถ้วยไม่ได้หม้อผู้ปิดและโป๊ะข้าวขามหามไปใส่เอามาใส่เป็นข้าวผัดโรยซอสด,ด้วยมือล้วนๆช้อนก็เอามือจับไอ้ตรงช้อนเลยที่ใส่ปลาก็ไป <coughs> <coughs> นี่เลี้ยงให้อย่างสวยงามดูสะอาดสะอาดเลยทีเดียวเชียวแม้แต่หอมก็มีมือเด็กคนนี้ด้วยขอซื้อมือทุกคนนะแหละการหันอย่างโตแต่บอกเลยว่าโอ้โหหกไปเพียบและสิ่งนี้ก็คือทาวาปูเลาเป็นอีกหนึ่งเมนูยอดฮิตของมุมไบครับจะคล้ายกับข้าวผัดบ้านเราเนี่ยแหละนะแต่ว่าไม่ได้มีการใส่เนื้อสัตว์นะฮะและจะมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีกลิ่นเครื่องเทศกับสมุนไพรต่างๆนมปั๊บลูกอบนี่คืออาหารอินเดียแน่ๆและเขาเนี่ยก็มักจะกินคู่กันกับโยเกิร์ตด้วยครับโหงงมากมีต้นกําเนิดมาจากพ่อค้านะครับที่เขาขายปลาปจีเนี่ยเมนูก่อนหน้านี้ที่เรากินกันไปคือเริ่มมาจากการที่เขาเห็นว่าเนี่ยผักที่มันเหลือจากการทำปาปาจีใช่ไหมก็เลยเอาผักอันนั้นนะ่ะที่มันเหลือนะนะมาผสมกับข้าวต้มธรรมดาครับเพื่อกินในตอนกลางคืนปรากฏว่าอะไรรู้ไหมครับทุกคนมันอร่อยฮะเขาก็เลยลองเอามาพัฒนาสูตรต่อแล้วก็ลองให้ลูกค้าชิมดูเอา้าลูกค้าก็ติดใจนะสิครับแล้วก็บอกว่าเอ้ยทำขายเลยทำขายเลยเมนูนี้เนี่ยก็เลยเริ่มได้รับความนิยมและแพร่หลายไปยังร้านอื่นๆจนเป็นเมนูที่ทุกคนรู้จักกันนั่นเองครับก็คือมันเป็นเวจิทเลียนล้วนนะฮะอาหารดังๆอินเดียส่วนใหญ่ก็แบบเป็นเวจิทเลียนเยอะมากเหมือนกันมีน้ําซอสสูตรของเขานะครับมีข้าวผัดสูตรที่เคาะกระทะดังนะครับใส่หลายขั้นตอนมากครับดูจํายากพอสมควรและป้างแบบแข็งแบบเกี้ยวกรอบอร่อยอะอยากกินกับไก่เนี่ยมันเหมือนเป็นข้าวหมกที่เผ็ดๆแล้วก็น้ำจิ้มตืดตืดใส่ข้าวผัดเอาใหม่กินใหม่อร่อยอะอร่อยแบบคนพบอะเพิ่งคนพบว่าอร่อยพูดจริงๆที่อ่ะส่วนไอ้แป้งเนี้ยมีไว้ทำไมจิ้มจิ้มซะหน่อยใส่ปากเกี่ยวเล่นอย่างกับเกี่ยวทอดเฮ้ยอร่อยคนไม่เชื่อว่าอร่อยดีลองมาไม่กินกินกินเดินหนีไปไหนกินเราไม่ไหมไม่ไหมไม่ไหมไม่ไหมไม่ไหมไม่ไหมไม่ไหมไม่ไหมไม่ไหมไม่ไหมไม่ไหมไม่ไหมไม่ไหมไม่ไหมไม่ไหมไม่ไหมไม่ไหมไม่ไคือจะบอกว่าตลาดนี้ใหญ่มากนะครับคือร้านแบบเนี่ยร้านรวงแบบเต็มไปหมดเลยแบบเยอะมากเยอะจนแบบไม่รู้จะกินอะไรแล้วดูสะอาด
ถึงแม้วิธีทําก็จะคล้ายๆกันก็ตามแต่ว่าตัวลงตัวล้างตัวฐานที่จะดูดีสำหรับใครที่อยากลองเทสผมว่าสตาร์ทจากที่แบบนี้ก็ได้นะดีบันช์บันช์วีวีวีวีบันช์วันช์นายสุมิตยูนิวเดลีอ come to as uh, vacation oh, okay okay which one do you recommend anything I mean, like this is this whole this is we call chapati chapati is like full of food. chapati chapati Ch- uh, chapati ah pani pani puri pani puri pani puri ขอบคุณครับขอบคุณครับปาี these are uh, i uh, gola gola is like ice is put into it What, which one You try any one, but I will suggest you like uh, four mix. Four, four mix. mix. Oh, you, you can you order for me? Yes, yeah, sure. Just, just one. Do you have the money? Yes, I have money. Yeah. One. How are you? I'm going to eat four mix. Go all the way. Okay. You want to add masala in it or? A little. Like uh, you want to make spicy or normal? Normal. Normal. Can mm. you? Spicy okay. <laughs> Indian people like spicy. Yes. 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 Oh wow! แข็งใสนะตามไปของหวานเลย Yes. Okay. Very. Okay. Thank you. West. West. Once. Once. Bye bye. Bye bye. Thank you. ได้เพื่อนชาว New Delhi นะเขามาจาก Delhi นะเราก็เดินมาแนะนําว่าคุณควรจะสั่งอะไรเขาก็พาเรามาสั่งน้ําแข็งใสซึ่งบอกว่าเป็นสูตรอินเดียเลยโฟมิกตอนแรกถามเราจะใส่มาซาร่าไหมเราบอกไม่เอาดีกว่านะครับมาซาร่าคือของหวานต้องเผ็ดเหรอเออง่วงมากเลยต่อมามาที่ของหวานกันบ้างนะครับนี่คือไอซ์โกลานะหรือว่าบารัฟกาโกลาซึ่งเหมือนกับน้ำแข็งใสราดด้วยน้ำหวานบ้านเราเลยนะแต่น่าจะเป็นรสชาติที่ทุกคนคุ้นเคยกันดียิ่งช่วงซัมเมอร์โอ้โหเมนูนี้ครับฮิตมากครับทุกคนไอซ์โกลาเนี่ยนะครับไม่ได้มีต้นกำเนิดมาจากอินเดียนะแต่ก็ไม่ได้มีหลักฐานหรือว่าเรื่องเล่าที่ชัดเจนนะครับว่ามาจากช่วงเวลาไหนกันแน่สันนิษฐานนะฮะว่าเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารจากผู้คนต่างพื้นถิ่นนะฮะที่เดินทางไปมาหาสู่กันในช่วงนั้นแต่ว่าต้นตำรับจริงๆเนี่ยนะครับเขาว่ามาจากประเทศญี่ปุ่นครับมีเกิดขึ้นในช่วงยุคของเฮอันซึ่งในยุคนั้นนะครับน้ำแข็งเนี่ยถือได้ว่าเป็นของแรงมากๆนะเพราะมันไม่ได้มีผลิตง่ายๆเหมือนในสมัยนี้คือเขาจะต้องรอน้ำแข็งจากธรรมชาตินะฮะที่จะมีเฉพาะในช่วงฤดูหนาวเนี่ยที่มันจะถูกพัดล่วงลงมาจากบนภูเขาครับแล้วก็จะถูกนําไปเก็บไว้ในถ้าซึ่งเขาจะเรียกว่าฮิมูโรแปลว่าห้องน้ําแข็งนั่นเองและจะถูกเสิร์ฟให้กับชนชั้นสูงเท่านั้นเหมือนจะไม่อร่อยแต่อร่อยจุ่มน้ําน้ําอะไรก็ไม่รู้แล้วก็จิ้มเขาบอกว่าอืออร่อยจิ้มอร่อยไหมก็เป็นสายครับผลไม้รวมแต่มันไม่หวานนะไม่หวานที่ร้านนี้บ้างครับอันนี้เขาเขียนว่าคือดาลามิกเซาท์อินเดียนฟู้ดนะครับชื่อว่าโดซาเป็นหนึ่งในเมนูที่เขาบอกว่ากินไปเถอะไอ้หนุ่มซามโมซาอินโดซาซามโมซาอินโดซาโอเคมาแล้วนะฮะมาดูนะครับวิธีการทำครับโรยแป้งเข้าไปนี่มันโตเกียวชัดๆหมุนๆน,นี่คือเคลฟหรือเปล่าคล้ายๆเคลฟนะครับแต่ไม่ใช่นะครับหมุนเข้าไปหมุนเข้าไปหมุนเข้าไปหมุนแล้วหมุนแล้วหมุนอีกนะปึ๊บใส่น้ําน้ําเชื่อมน้ําเชื่อมอะไรสักอย่างไม่มั่นใจเหมือนกันทาให้ทั่วทาให้ทั่วทาให้ทั่วทาให้ทั่วอะไรแล้วอะไรก็ไม่รู้นี่ใส่เข้าไปเหลือกหอยใส่เข้าไปอีกเตรียมจานเตรียมอุปกรณ์ฮะรอเวลาอันแสนนานแล้วม้วนม้วนนี่มันเคลฟชัดๆและก็ฟางกระบายบาบลาดด้วยอะไรก็บางอย่างเลยอ่าเสร็จแล้วส่วนนี่คือโดซานะครับหน้าตาจะคล้ายๆกับแพนเค้กหรือว่าเคลฟแผ่นใหญ่ๆที่จะมีไส้อยู่ซึ่งไส้โดซานะครับก็ทํามาจากมันฝรั่งกับหัวหอมผสมกับเครื่องเทศต่างๆหรือจะมีอีกแบบหนึ่งนะครับที่เป็นแป้งโดซาเปล่าๆมันจะกินคู่กันกับแกงซัมบาร์กับแกงชัตนี่โดซานนี่นะครับมีต้นกําเนิดมาจากอินเดียทางใต้ฮะเป็นเมนูที่มีขายมายาวนานกว่า 2,000 ปีแล้วนะ
ซึ่งมีการบันทึกไว้ในวรรณกรรมโบราณนะครับที่ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเลยโดซาเนี่ยถูกเรียกว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดของอินเดียเลยอุดมไปด้วยสารอาหารนิยมในสายรักสุขภาพมากๆนะฮะมักจะกินกันตอนเช้าครับเพราะเป็นเมนูที่มีประโยชน์ช่วยเรื่องระบบย่อยอาหารได้ดีด้วยมีคาร์โบไฮเดรตครับมีโปรตีนที่เพียงพอแถมที่สําคัญไขมันต่ําอีกต่างหากครับถือได้ว่าโดซาเนี่ยนะครับเป็นเมนูซูเปอร์ฟู้ดได้แหละเหมือนตอนแรกอะสั่งโดซากับซาโมซาใช่ไหมเขาบอกว่ามันเพื่อนเดียวกันแต่แค่มันทําคนละรูปร่างเฉยๆก็เลยบอกเอาเหรออ๋อเหรอไม่รู้นี่คนอินเดียบอกผมผมก็เลยอ่ะสั่งมาแค่โดซาเดียวก็พอชิมแปลงเป็นไทยง่ายๆอะมันคือเทสที่กินกับพุ่งเทสอินเดียเพราะแป้งเหมือนแป้งเทสเลยอะคนอินเดียไทยทอนครับผมคนไทยอะใช้มือเพราะว่าผมมาเรียวอินเดียวิ่งอันนี้ดิมันมีแบบน้ำที่มาสองสาอันไม่เหมือนกันมันมันเล่นอีกอร่อยนะเนี่ยไม่ถึงข้างในอะข้างในมันมีไส้มาเอไส้เหลืองๆที่เขาใส่คืออะไรอะมาตาล่าเมื่อกี้บอกว่าถามว่าใส่มาตาล่าไหมบอกใส่มาเลยผมต้องการถึงจิตวิญญาณแห่งเซาอินเดียอร่อยนะเนี่ยทำมันเล่นเอิร์ดครับอร่อยใช่ไหมมาดิมาเรากินด้วยกันเรามากินด้วยกันเอามืออะไรไอ้นุ่มยาชีแบบเนียมอายจิ้มใส่ปากแล้วบอกว่าอาทิชาอาร์รุ่ยพี่โม้เนี่ยอร่อยอร่อยกินทุกอย่างไม่มีอะไรไม่อร่อยเออแปลกมาแต่กล้องกล้องเองนี่ซ้ายหนูอร่อยมาคือหวานอร่อยทุกอย่างอร่อยไอ้มันเหมือนมันฝรั่งเลยเหมือนมันฝรั่งอยู่แล้วนี่ทีมันร้อนมันร้อนทีมก็แกะฟ้าใส่เข้าไปพูดว่าอร่อยจริงปะเนี่ยที่หน้าไม่อร่อยสุดนะจริงปะเนี่ยกาแฟสูตรซูเปอร์มีเดียมอ่ามีเดียมนี่ใส่เข้าไปน้ําตาลนิดหน่อยใส่อะไรครับนี่นี่คืออะไรเหรออะไรก็ไม่รู้กาแฟของเขาแหละทําไว้แล้วโอเคมาอุ้ยอันนี้อันนี้ควันปวยพุ่งปวยพุ่งแล้วปวยพุ่งใส่ใส้กองปั๊บนี่โอเคไปเอากากออกปึ๊บออกมาหน้าโยกโยกโยกโยกโยกโยกว้าวมันได้ตรงลีลานี่แหละอ่า thank you นี่คือฟิลเตอร์คอฟฟี่นะฮะไม่เคยเห็นเลยอ่ะบริงฟอร์มดิสวันอ๋อโอเคอ๋อเทใส่อันนี้แล้วก็ค่อยกินโอ้อร่อยเป็นกาแฟที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเขาขับด้วยตัวหลอกคุณเนี่ยหลอกคุณเนี่ยหลอกวิธีการคุณคุณเนี่ยอร่อยนะครับ190เยนเอ้ยไม่ใช่190เยน190รูปีไปกันใหญ่แล้วถูกมากนะเมื่อกี้นะเดี๋ยวก็จะมีอย่างหนึ่งครับที่เราจะต้องอลองชิมแน่ๆฮะคือพานิพุริเราจะไปกินร้านพานิพุริสักร้านหนึ่งดูที่หน้าคนขายแบบดูมีลีลาหน่อยนี
นะมาร้านนี้ครับอีกเมนูหนึ่งที่ต้องกินนะครับวาดาเพลนะฮะผมดูลีลาคนนี้แล้วคนนี้น่าจะลีลาเด็ดดูจากการที่ความซ้ำซองครับหยิบมาแล้วฮะขนมปังฮะหยิบมาใส่ด้วยปุ๊บครับนี่รวดเร็วเราจะตั้งใจนี่ใส่ไม่ไม่บอกเลยไม่ให้รู้เลยไม่ให้รู้สูตรใส่พริกอะไรก็ไม่รู้แอบไปอยู่ข้างๆไม่ทําให้ไม่ทําโชว์เลยเหรออา้าวเสร็จแล้วได้แล้วฮะวาดาเผาส่วนนี่คือเบอร์เกอร์อินเดียหรือที่เรียกกันว่าวาดาเผานั่นเองจริงๆแล้วนะครับเมนูนี้เนี่ยจะมีความคล้ายๆกับปาปาจีนะเพียงแต่เปลี่ยนมาเป็นขนมปังกินประกบกับมันฝรั่งบดทอดนะครับที่ผสมกับเครื่องเทศเมนูนี้นะครับถูกคิดค้นขึ้นมาครั้งแรกในปี1966จากชายที่มีชื่อว่าอโศกวยาเขาเนี่ยนะครับตั้งแผงขายอยู่ตรงข้ามสถานีรถไฟดาดาในมุมไบนั่นเองซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากนะครับในหมู่คนงานที่ต้องการกินอาหารมื้อว่างในราคาที่ไม่แพงในระหว่างที่ต้องเดินทางไปทํางานที่โรงงานนั่นเองและเมนูนี้นะครับได้รับความนิยมจากคนมุมไบถึงขนาดที่ว่ามีนักข่าวเนี่ยนะเข้ามาทําสารคดีเกี่ยวกับอโศกวยาเลยนะฮะโดยมีสารคดีที่มีชื่อว่าวัดเผาอิงนะครับซึ่งเล่าเกี่ยวกับครอบครัวของวายาแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของอาหารชนิดนี้ด้วยมาครับวัดเผานะขนมปังเหลืองเหลืองในก้อนๆข้างในและมีพริกแหลมออกมาชิ้นหนึ่งน่ากลัวเหมือนกันเนี่ยและกินตักแปลกว่ะเหมือนแบบว่าเหมือนกินมันฝรั่งหมดไส้มันเหมือนโดนตาเมื่อกี้ไม่เหมือนไม่เหมือนกับคล้ายแปลกๆเป็ดๆงงๆขนมปังหลากหลายหลากหลายความรู้สึกจนอยากให้คุณได้ชิมบ้างเดี๋ยวต้องพิกให้ด้วยรายการเดี๋ยวลองรสชาติแบบผักๆโคตรงงกินพีกเข้าไปด้วยเผ็ดจุ๊บหายงงค่อนข้างงงเนี่ยครับพอเราพอแบบผมนี่ก็ไม่ถูกปากไม่ถูกปากเท่าไหร่แปลกๆมันอธิบายไม่ถูกคือเพราะร้านนี้ไม่รู้ว่ามันเผ็ดเลยเผ็ดอยู่ในปากตอนนี้ยังเผ็ดอยู่เลยเนี่ยเผ็ดร้อนแล้วเผ็ดร้อนหรือกินอาจจะอร่อยก็ได้ผมไม่รู้หรืออยู่ที่ร้านก็ไม่รู้นะแบบรสชาติไม่ถูกเผ็ดถือน้อยกินเร็วไหมจ๊ะเดี๋ยวก็ถือแล้วกินเร็วกินมามาถึงแล้วมาแล้วอ่ะอ่าเป็นไงจะบอกนะอืมอืมงงมาดาเผาอีกเมนูหนึ่งนะครับเราตั้งแต่มากินนะคือพานิพุริแบบตะกอนเห็นคนอินเดียกินเยอะๆนะเอาเดินมาสั่งก่อนเฮลโลวันพานิพุริเนี่ยเขาจะทำมีถ้วยมาแล้วปึ๊บตักมาตักน้ำเอาดิสซ์ส่วนเอาชิมก่อนนะชิมก่อนนิ้วเขาล้วนๆนะเอาให้กินอย่างนี้เลยเหรอสำหรับการแปลกใหม่มันแบบกัดเข้าไปเปิดกรอบๆแล้วก็น้ําข้างในมันก็เหมือนแบบรุ่มเข้าไปอยู่ในปากแปลกใหม่อ่ะไม่เชื่อรอเลยครับทุกคนที่เหลือเห็นปะเนี่ยพี่วานไม่เห็นไม่เห็นก็ไม่เอาไปส่วนจานนี้นะครับคือปานีปุรินะครับหรือว่าพานีปุริแล้วแต่คนจะออกเสียงกันอีกเมนูหนึ่งครับที่มีชื่อเสียงและคิดว่าถ้าพูดถึงอาหารอินเดียเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะนึกถึงเมนูนี้อยู่เหมือนกันนะที่มาของชื่อเนี่ยนะครับปานีเนี่ยแปลว่าน้ําส่วนปุริคือแป้งทอดกรอบทรงกลมในแต่ละภูมิภาคของอินเดียเนี่ยก็จะมีชื่อเรียกปานีปุริที่แตกต่างกันออกไปนะแต่ปานีปุริเนี่ยครับไม่ได้มีต้นกําเนิดที่แน่ชัดนะแต่สันนิษฐานว่ามีขึ้นมาในช่วง600ปีก่อนคริสตศักราชในรัฐโบราณของอินเดียที่มีชื่อว่ารัฐมักกะทาในตอนนั้นเนี่ยนะครับมีชื่อว่าพูนกิซึ่งแป้งเนี่ยจะมีขนาดที่เล็กกว่าและกรอบกว่าในปัจจุบันส่วนอีกตำนานหนึ่งนะครับอยู่ในมหาภารตะเนี่ยเล่าว่าพระนางเทราปฏีนะครับได้รับมอบหมายจากแม่สามีว่าเธอเนี่ยให้ทำอาหารให้ลูกชายทั้งห้าของเธอกินเพื่อเป็นการทดสอบว่าลูกสะพ้ายคนนี้เนี่ยนะจะสามารถเป็นแม่บ้านที่ดีได้หรือเปล่านางเทราปฏีเนี่ยนะครับก็เลยคิดค้นเมนูอาหารหนึ่งขึ้นมาซึ่งเขาก็เชื่อกันว่านั่นคือเมนูที่มีชื่อว่าปานิปุรีในปัจจุบันนั่นเองเอาเลยปุริปุริอำเข้าไปแล้วปรุ่มบึ้มเหมือนบึ้มในปากเมื่อกี้ความรู้สึกเพิ่มขึ้นอร่อยเออเออเร็วกินเข้าไปแล้วเ
Pane pun kaya ni. Boom. Yang mana? Mereka meta kong, kita long kini juga. Dan boom. Kau main di pak. Okay. Pane puli, nak? Kini lah boom, nak? Kacai, di pak. Kap nama mesti. Nong, di team, bawa. ไม่เหมือนของที่ไทยอ่ะเขาบอกว่าของที่ไทยอร่อยกว่าก็เป็นไม่ได้นะเพราะที่ไทยเขาจะทำรสชาติถูกปากเรามากกว่าไม่แปลกนะเขาบอกให้สั่งอันนี้นะฮะแรปดิปาลูดาอันนี้อะไรวะเนี่ยอาหารแต่ละอย่างอ่ะขนมหน้าตาประหลาดทั้งนั้นสลาดิสโกลาเอ่อดิสวันแรปแรปดิปาปาลูดาอ่าที่กินสั่งคืออันนี้ว่าเราต้องกินกินแบบไหนมีหลายแบบแมงโก้แมงโก้แมงโก้แย่วันเริ่มมาแล้วนะครับหยิบถ้วยครับหยิบถ้วยเสร็จปุ๊บเดินกลับไปข้างหลังหาโบรใหญ่ๆก่อนเอามาสําหรับมิกเขย่าเขย่าแล้วเต้นหน่อยมีใส่มีเอวเด้าซะด้วยเด้าซะหน่อยโอเคอะไรนี่มันเส้นใหญ่เส้นเล็กหนุ่มจีนอะไรครับเนี่ยหยิบถ้วยมาก่อนหยิบถ้วยมายังงงอยู่ว่าทำอะไรต่อดีอืมโอเคไปตรงนู้นก่อนดีกว่าช้อนนี่ไงช้อนมันหายเราเอาช้อนมาปั๊บปั๊บตักใส่ถ้วยโอเคใส่อะไรอ่ะไข่กบจิบน้ําสูตรที่ผสมมาแล้วคือน้ําแมงโก้แน่นอนรสมะม่วงยอดยอดยอดยอดยอดยอดยอดเข้าไปยอดเข้าไปยอดเข้าไปยอดเข้าไปยอดเข้าไปและเดินไปข้างหลังเปิดตู้เย็นซะหน่อยหยิบข้องออกมาหยิบออกมานั่นแหละในถ้วยนั้นสิ่งใดขึ้นในนั้นไม่รู้เหมือนกันมันเป็นครีมๆลาดเข้าไปลาดเข้าไปลาดเพิ่มเข้าไปและสั่งมาเนี่ยหยิบขึ้นมาแข็งๆเป็นก้อนๆมันคืออะไรมันมาจากไหนหันไปคุยกับเพื่อนสักหนึ่งคำมีอันที่แกะไปแล้วยังไม่หมดซะด้วยแกะอีกสองอันมีดออกมาแล้วผ้าดังโพกดลงไปได้แรงที่มีทั้งหมดหั่นออกเป็นสี่ส่วนเท่าๆกันเท่าๆคนนี่ไงล่ะฝ่ายเขาครึ่งนึงแล้วก็ฝ่ายสักครึ่งนึงอันนู้นด้วยอันนู้นอะไรก็ไม่รู้หน้าตาไม่เหมือนกันงงไม่หมดแล้วนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยย่อนลงไปใส่เลี้ยงอย่างสวยงามใส่ลงไปเลี้ยงอย่างสวยงามนี่เนี่ยและก็นี่ที่เหลือทั้งหมดรูมเก๋ลงไปแบบบิ๊กมิกต้องมีอะไรกันเนี่ยทั่วเหรอข้าวหรืออะไรไม่รู้โรยลงไปโรยไปให้เยอะที่สุดเอาให้หลากหลายยังไม่จบอีกอ๋อจะมีจานมีจานเสร็จหยิบช้อนให้แน่ๆไม่ใช่กระดาษหยิบกระดาษมาลองสีทองให้ดูแพงสมกับเป็นอินเดียและวางสวยงามมากพร้อมทั้งลาดน้ําแดงโรยลงไปบุญต่อด้วยน้ําอะไรครับเนี่ยน้ําเขียวน้ําเขียวก็มาน้ําเขียวแล้วต่อด้วยน้ําเหลืองๆอะไรครับนี่และช้อนมาสามอองอันปักและส่งมอบให้กับลูกค้าขอบคุณครับ thank you และเมนูสุดท้ายของวันนี้นะครับทุกคนเป็นของหวานนะครับไม่รู้ประวัติไม่รู้ที่มาไม่รู้อะไรเลยนะมันมีชื่อว่าแรปดิปาลูดาแรปดิปาลูดานายแรปได้มาถึงเมนูสุดท้ายกันแล้วนะครับนี่คือฟาลูดาเป็นของหวานที่เป็นเครื่องดื่มครับได้รับความนิยมมากๆเลยนะทั้งในอินเดียแล้วก็อิหร่านด้วยฟาลูดาเนี่ยถือว่าเป็นของหวานที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดอย่างหนึ่งเลยนะมีมานานตั้งแต่400ปีก่อนคริสต์ศักราชนู่นเลยนะมีต้นกําเนิดมาจากอาณาจักรเปอร์เซียครับหรือก็คืออิหร่านในปัจจุบันนั่นเองซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยนะครับเขาจะกินแค่ในโอกาสสําคัญเท่านั้นนะฮะเช่นช่วงเวลาเทศกาลหรือว่างานเฉลิมฉลองต่างๆเช่นวันโนรุสนะครับซึ่งเป็นวันปีใหม่ของชาวเปอร์เซียจะตรงกับช่วงกลางเดือนมีนาคมของทุกๆปีส่วนฟาลูดานะครับกลายมาเป็นของหวานในอินเดียได้ยังไงใช่ไหมอันนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีบันทึกที่แน่ชัดนะฮะแต่เป็นเมนูที่นิยมในหมู่ของชนชั้นสูงครับในหนังสือ The Story of Our Food นะครับที่เขียนโดย KT อัญชยานะฮะนักประวัติศาสตร์ชาวอินเดียได้บอกว่าคนที่นำฟาลูดาเข้ามาในอินเดียคือจาฮังกีจักรพรรดิองค์ที่4แห่งราชวงศ์โมกุลนั่นเองซึ่งราชวงศ์โมกุลนะครับเป็นราชวงศ์หนึ่งของอินเดียที่อยู่ในช่วงคศ1526ถึง1857ก่อนที่อินเดียนะครับจะตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษนั่นเองโดยจักรพรรดิจาฮังกีเนี่ยนะครับเขาได้เดินทางไปที่อิหร่านแล้วพอได้ชิมฟาลูดาเนี่ยครับโอ้เขาก็ติดใจนะสิครับก็เลยนํากลับมาเผยแพร่ทุกคนรู้เลยฮะซึ่งในเวลาต่อมาครับก็กลายมาเป็นหนึ่งในสตรีทฟู้ดยอดนิยมอีกเมนูหนึ่งของอินเดียอธิบายลักษณะทางกายภาพก่อนนะลักษณะเหมือนของหวานก็ไม่เชิงของขาวก็ไม่ใช่มีถั่วมีเหมือนชีสชีสมีเหมือนแป้งๆมีอะไรโรยๆนะครับมือหมดครับชิมเลย
เลยครับพี่ตาลิโพนะอ๋อเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวปั้นเดี๋ยวปั้นก็เคยติมไอติมมะม่วงด้วยอุ้ยแบบรสชาติเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะตัวเองเส้นช่วงแบบช่วงหน้ามะม่วงอ่ะทำไปเล่นไปสองอุ้ยแล้วก็ไอตรงกลางน้ำนั้นเนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนเนยเหมือนนมข้นโยเกิร์ตผสมกันมีน้ําหวานมีเทสเจอร์ของตัวอย่างดีของนี้มันเดินกินคนเดียวไม่ไทยหรอกมาลองชิมอ่ะเออเฮ้ยแต่มันอร่อยอันนี้อันนี้ไม่หลอกกันอร่อยนะดูดิวน้ำตาเยอะมะม่วงอร่อยมาอร่อยพี่จูอร่อยแล้วมันอร่อยเฉยแต่ตมันละลายเลยที่ไหนอร่อยสรุปนะครับแลบดีฟอรูด้าเนี่ยนะครับถึงหน้าตาในแวบแรกนะครับอาจจะดูไม่น่ากินเพราะว่าเราไม่คุ้นเคยครับแต่พอชิมแล้วร่อยจังฮู้ฮะไม่อร่อยเนี่ยทำไปเล่นไปหลายๆอย่างอร่อยนะแต่แบบบางอาจจะแบบไม่ถูกปากก็มีบ้างครับเป็นเป็นบางเมนูนะฮะแต่ส่วนใหญ่ผมกินแล้วก็เอออาหารที่มุมไบนี้อร่อยนะแล้วก็ตรงสตรีทฟู้ดตรงเนี้ยร้านอะดูสะอาดแหละแต่วิธีทำมันก็ใช้มือใช้มือก็ไม่รู้อันนี้ก็ตามสไตล์อินเดียครับว่าเขาใช้มือกันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะฮะซึ่งเมื่อกี้เรากินเองเราก็ใช้มือด้วยเหมือนกันก็ทั้งหมดที่ทุกคนเห็นเนี่ยฮะก็คือการมาชิมสตรีทฟู้ดที่มุมไบนะฮะเราซักไปทั้งหมด8เมนูด้วยกันตอนนี้อิ่มมากนะทุกคนอยากลองชิมสตรีทฟู้ดแต่อยากเลือกตรงที่มันดูสะอาดหน่อยเออดูแบบถูกหลักอนามัยและอยากกินได้เยอะๆหลายๆชนิดเนี่ยก็มาตรงนี้ได้ครับมันจะมีตรงที่เป็นแบบพิมว่าจูฮูบิชเลยครับตรงนี้มันจะมีโซนที่เป็นเหมือนแบบสตรีทฟู้ดใหญ่ๆเลยนะมีอาหารหลากหลายมากจริงมีเยอะกว่านี้นะแต่ว่าเราไม่ได้กินหมดเพราะเรากินไม่ไหวนะหลังจากที่ลองกินสตรีทฟู้ดอินเดียมุมไบเสร็จนะครับเราตั้งใจจะไปอีกย่านหนึ่งของอินเดียครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราไปย่านที่มีที่ดินราคาแพงมาแล้วไปดูย่านริมชายหาดของอินเดียมาแล้วใช่ไหมวันนี้เลยพาทุกคนไปดูย่านที่มีห้างสรรพสินค้ามีรถไฟฟ้าเป็นเหมือนกับย่านธุรกิจของอินเดียบ้างดีกว่าแล้วเราจะเดินทางกันไปด้วยรถริกชอร์คันนี้ฮะมาดูย่านธุรกิจในเมืองมุมไบกันบ้างต้องบอกก่อนนะครับว่ามุมไบเนี่ยครับเป็นเมืองที่มีความเจริญแล้วก็เป็นเมืองเศรษฐกิจที่สําคัญของอินเดียเลยผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับอาจจะเคยเห็นภาพอินเดียแบบโลเคอลมาจนชินแล้วถูกไหมจากตาม YouTube หรือว่าคลิปต่างๆเนี่ยก็มักจะไปถ่ายตามจุดโลเคอลต่างๆกินสตรีทฟู้ดข้างทางอะไรแบบนี้นะแต่จริงๆแล้วอินเดียนะครับมีย่านธุรกิจย่านคนรวยเนี่ยไม่ต่างจากเมืองอื่นๆบนโลกนะครับเพียงแต่เราอาจจะไม่ได้ค่อยเห็นตามคลิปวิดีโอต่างๆเท่าไหร่นะฮะเด่นๆเลยนะครับก็จะมีย่านมารัตนะฮะย่านทาเนแล้วก็ย่านอันเดรีอีสนะฮะซึ่งย่านเหล่านี้นะครับจะมีบริษัทต่างๆเนี่ยมาตั้งกันเยอะมากเพราะว่ารอบๆนี้ครับจะมีทั้งห้างร้านค้าต่างๆรวมถึงระบบขนส่งที่ค่อนข้างสะดวกเลยนะเราจะได้เห็นนะครับตึกสูงๆเป็นอาคารสำนักงานต่างๆมีห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆอย่างที่เราไปเนี่ยนะครับอยู่ที่ย่านมารัตที่นี่มีชื่อว่า Infinity Mall นะครับเป็นห้างทั่วไปเลยครับมีร้านค้าร้านอาหารต่างๆเยอะมากตอนที่เมื่อกี้เราเข้าไปมาคือเป็นห้างอย่างที่คนเห็นนะเป็นห้างสรรพสินค้าซึ่งโซนนี้ไม่ได้มีห้างเดียวนะครับมีหลายห้างไล่ๆเรียงๆกันไปครับแต่จริงๆแล้วครับมุมไบเนี่ยก็มีอีกห้างหนึ่งครับที่ใหญ่มากเหมือนกันนั่นมีชื่อว่า Phoenix Market City นะครับเป็นห้างที่ใหญ่ที่สุดในมุมไบและยังใหญ่ที่สุดในอินเดียด้วยนะมีร้านค้าร้านอาหารรวมกันถึง700ร้านคือใหญ่มากจริงๆถือว่าเป็นอีกภาพหนึ่งของอินเดียเลยครับที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยได้เห็นกันเรสซิเดนที่อยู่อาศัยเนี่ยก็เป็นตึกสูงนะแบบโอ้แตกต่างจากหลายๆจุดในนี้เราเคยเห็นมากๆแน่นอนนี่ฮะความเจริญเหมือนเมืองใหญ่ๆทั่วโลกเลยครับเจริญเลยอะ่ะตรงนี้นะครับมีร้านอาหารด้วยนะครับเป็นร้านอาหารไทยแอนด์จะเป็นนิสคุยซีนถ้าคนไม่ได้กินอาหารไทยมานานหลังผมแล้วก็เขามานั่งในร้านร้านมีหลักวันเลยนะร้านชื่อ Blue Kitchen by ลอยมาชื่อไทยเลยนะไอคอนิกไทยแอนด์เดอะเบลลิสเรสทัวร์นะครับปี2019ถึงวันที่10จานหนึ่งเนี่ยตกประมาณแบบ 7,800-900 ถึง 1,000 รูปีครับเป็นต่อเมนูหนึ่งนะ 1,000 รูปีก็ติมเงินไทยเนี่ยประมาณแบบ 4-500 แหละเพราะแปลว่าราคาเนี่ยค่อนข้างโดดจากข้างในเยอะมากพอสมควรโดยเฉพาะร้านอาหารที่เป็นอาหารต่างประเ
มาครับนี่ฮะสั่งมาแล้วครับชิมแบบเอเจนต์เต็มมากเราสั่งอาหารเบสิกที่แบบของไทยไทยอ่ะแล้วก็ซูชิสักหนึ่งชิ้นนะครับก็เป็นร้านที่แบบดูดีนะอยู่เส้นสุขุมวิทเลยนะฮะเหมือนอยู่เหมือนสุขุมวิทจริงๆเข้ามาแบบสุขุมวิทนี่มาสุขุมชัดๆอันนี้กุ้งเทมบุระมากิโลจิ้มจังนิดอืมกูข้าวนิดหน่อยพอร้อนร้อนหูร้อนมากก็คือข้าวเขาไม่ได้ข้าวเป็นเยอะนะไม่ข้าวหอมมาดีนะแต่สมินไลท์มาเดี๋ยวมาชิมอ่าส้มตำเมื่อกี้เขาก็ถามไปว่าส้มตำเนี่ยเอาแบบเข็ดไหมสไปซี่ไหมเราก็ไม่รู้ว่าสไปซี่ของเขามันสไปซี่แค่ไหนเราก็เลยบอกสไปซี่อันลิตเติ้ลโอ้รสชาติไทยไปได้เลยอร่อยเลยสุดยอดอีกหนึ่งเบสิกนะครับของประเทศเรานี่กระเพราไก่นี่กระเพราไก่แม่ไม่ละหาอะไรไก่นั่นไก่อะไรฟู้ดเลยเหลือชิมต้มยำยำสุดท้ายแล้วกุ้งแบบโอ้กุ้งตัวเบ้งมากนะไม่ได้แบบไม่กุ้งไก่กานะฮะทีเนี้ยบอกเลยว่าของอินเดียเนะี่ยถ้าแพงก็คือแพงราคาเหมือนเราไปกินแบบทองหล่ออะไรเงี้ยเขาเป็นกุ้งถือว่าไทยได้แต่กะเพราอะได้เลยแล้วก็ปาปายาโอเคนี่คืออาหารไทยในอินเดียเช็คบินออกมาแล้วนะครับเมื่อกี้นี้ประมาณ 2,800 รูปีก็ตกประมาณ 1,138 บาทนะครับก็ตกคนละประมาณ300แต่ก็ถือว่าราคาสูงว่าเราไม่ได้กินเยอะด้วยเราสั่งไม่กี่อย่างนะโอเคครับกลับมาที่โรงแรมอีกครั้งแล้วตอนนี้ครับอุ๊ยฟ้าสวยมากฟ้าหลังโรงแรมเราครับเป็นช่วงซันเซตเล้าแบบโอ้โหสวยสุดๆดูนะเวลาที่เราจะต้องย้ายเมืองแล้วนะครับจากมุมไบโดยเมืองต่อไปที่เราจะไปครับนี่คือเมืองที่มีชื่อว่าอารังกาบัตแล้วเราเลือกเดินทางกันด้วยรถไฟของอินเดียครับเพราะว่าเราอยากใช้ประสบการณ์ของเรานะครับในการที่จะได้ลองรับบรรยากาศและความรู้สึกอินเดียแบบโลเคอลที่แท้จริงนะโดยเราจะใช้เวลาเดินทางทั้งหมด7ชั่วโมงนะครับออกกันตั้งแต่เช้ามืดเลยซึ่งจริงๆเนี่ยผมตั้งใจจะลองคลาสอื่นนะตอนแรกเนี่ยแต่เราจองทันได้แค่คลาส2เท่านั้นนะฮะและที่นั่งแบบราคาถูกที่สุดด้วยนะบอกเลยว่าอันนี้โลเคอลจริงเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่า7ชั่วโมงบนรถไฟชั้น2ของอินเดียจะเป็นยังไงอรุณสวัสดิ์ครับทุกคนและนี่คือการมาขึ้นรถไฟที่มุมไบประเทศอินเดียเราจะมารีวิวนะครับคือรถไฟเป็นรถไฟนั่งด่วนแต่เป็นชั้น2ไม่มีแอร์นะฮะแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่สถานีมุมไบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาถึงตั้งแต่ตอนประมาณตีห้าครึ่งรถไฟละหกโมงสิบห้าสถานีเพราะทั้งคือคักครับตีห้าครึ่งคนนอนเต็มไปหมดเลยก็คือนอนไปโรงแรมกันหมดเลยนะสบายสบายเลยอินเดียเนี่ยนะครับเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่7ของโลกนะหลายคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นภาพบนรถไฟของอินเดียกันมาเยอะมากนะครับผมจะบอกว่าอินเดียเนี่ยเขามีรถไฟมายาวนานถึง170ปีแล้วนะครับแล้วรู้ไหมครับว่าอินเดียเนี่ยมีเครือข่ายรถไฟเป็นอันดับ4ของโลกและมีเส้นทางรถไฟอย่างที่เราเกินไปตอนแรกว่าทั้งหมด 68,000 กิโลเมตรคือเรียกได้ว่ากระจายครบทุกพื้นที่ในประเทศเลยนะครับทางรถไฟของอินเดียเนี่ยนะยังได้รับการยอมรับจากยูเนสโกเนี่ยนะครับให้เป็นมรดกโลกถึง3แห่งด้วยกันที่เรียกว่าทางรถไฟสายภูเขาแห่งอินเดียนั่นก็คือทางรถไฟที่ถูกสร้างให้รถไฟเนี่ยนะครับสามารถวิ่งรัดเลาะบนเขาได้ด้วยนะได้แก่ทางรถไฟสายดาจิลิงสายนินคิรีและสายกันกาซิมลาและนอกจากนี้ครับยังมีหนึ่งสถานีรถไฟที่ได้ยูเนสโกเหมือนกันด้วยนะนั่นคือสถานีรถไฟปลายทางชัตปฏีศิวจีณมุมไบซึ่งก็คือสถานีที่เราจะมาขึ้นรถไฟกันในวันนี้นี่เองครับผมขออธิบายคร่าวๆก่อนนะครับให้ทุกคนได้เห็นภาพตรงกันนะสำหรับการเดินทางด้วยรถไฟในอินเดียของเราในทริปนี้นะคือเราเนี่ยนะครับจะเดินทางจากมุมไบไปยังเมืองที่มีชื่อว่าอารังกาบัตนะซึ่งเป็นเมืองที่ไม่ได้ไกลจากมุมไบมากนะครับเราสามารถนั่งเครื่องบินไปก็ได้นะที่นี่จริงๆแล้วเนี่ยแต่ครั้งนี้ครับเราอยากลองประสบการณ์ในการนั่งรถไฟอินเดียสักครั้งหนึ่งนะเอาจริงๆนะผมยอมรับว่าตอนแรกเนี่ยตั้งใจจะจองเฟิร์สคลาสนะครับแล้วรีวิวทุกคนดูแต่ปรากฏว่ามันเต็มครับเพราะว่าเราจองเนี่ยประมาณ1อาทิตย์ก่อนจะเดินทางซึ่งต้องบอกว่าเฟิร์สคลาสของอินเดียนะครับทุกที่นั่งเนี่ยจะถู
ูกจองเต็มเร็วมากครับถ้าใครอยากได้จริงๆนะก็อาจจะต้องวางแผนล่วงหน้านิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับเราเลยเลือกจะนั่งเป็นรถไฟชั้น2นะครับเป็นแบบนั่งและไม่มีแอร์นะโดยรถไฟขบวนนี้ครับที่เราจะนั่งเนี่ยมีชื่อว่า c a r p o l One Express ซึ่งอยู่ในความดูแลของ South Central Railway นะครับซึ่งเป็น1ใน19โซนรถไฟที่มีทั้งหมดในอินเดียรูทแมพของ Tapo One Express เนี่ยนะครับจะวิ่งระหว่างมุมไบยาวจนถึงนันเดตนะฮะซึ่งเราจะนั่งที่มุมไบและไปลงอารังกบัตซึ่งเป็นระยะทางประมาณ370กิโลเมตรมันอยู่ระหว่างทางนั่นเองใช้เวลาเดินทางทั้งหมดเกือบ7ชั่วโมงเต็มๆครับที่นั่งรถไฟอินเดียนะครับก็จะมีหลายแบบอย่างที่บอกไปนะไล่ตั้งแต่แบบ first class ก็คือราคาแพงสุดไปจนถึงถูกสุดครับคือแบบชั้น2หรือว่า second sitting นะราคาก็อยู่ที่ประมาณ 1,940-180 ถึงรูปีคิดเป็นเงินไทยครับประมาณ8 0 7 5บาท facility ก็จะแตกต่างกันไปตามราคานะครับอย่างที่เรานั่งเนี่ยก็จะเป็นแบบชั้น2ถูกที่สุดแต่จะมีที่ชาร์จแบตกับพัดลมนะฮะแต่ถ้าใครนะครับไปนั่งรถไฟสายอื่นเนี่ยมันอาจจะมีคลาสของรถไฟเนี่ยที่เยอะกว่านั้นไม่ว่าจะเป็นคลาสที่เป็นตู้นอนอ่าแบบ first class ติดแอร์อย่างดีนะฮะหรือจะเป็นตู้นอนทั่วไปนะครับซึ่งแบบมีชั้น2มีชั้น3นะครับแล้วก็มีแบบที่นั่งแล้วก็ติดแอร์ด้วยคือมันมีค่อนข้างหลากหลายมากนะครับอันนี้ก็ต้องไปดูว่าในแต่ละสายรถไฟเนี่ยมันมีที่นั่งแบบไหนบ้างครับมีช่องตรวจกระเป๋านะครับทุกอย่างแต่ว่าผมก็เห็นคนคนอินเดียเขาก็เดินเข้าทางนี้เลยเราก็เดินเข้าด้วยนะเป็นไงอันนี้บรรยากาศสถานีนะของเราคืออันนี้ครับทัพโพวันเนี่ย1 7 6 1 7ตอน6โมง15ชาญชาลา13ก็คือเราสามารถมาดูบนบอร์ดได้เลยนะพอมาดูเสร็จปุ๊บแล้วค่อยไปขึ้นรถไฟอันนี้ก็คือโรงแรมขนาดใหญ่ที่เห็นอยู่นั่นคือคนนะฮะทุกคนก็จับจองที่นอนของตัวเองกันเดี๋ยวเราจะไปซื้อขนมก่อนเพราะว่านั่งนาน7ชั่วโมงอาจจะเป็นเพราะเรามาเช้านะครับบรรยากาศมาเลยไม่ได้ดูวุ่นวายเท่าที่คิดก็ดูสงบสงเงียบดีจำได้ว่าเคยมาตอนเย็นอะแล้วแบบโอ้โหคนนี่คือแบบมหาศาลมากซื้อไปกี่บาทฮะ235รูปีอะหรอเฮ้ยถูกไหมเนี่ยประมาณแบบร้อยเดียวได้ขนมมาได้น้ำมารถมายังให้ถ่ายไปดูเลยไหมเรามาขึ้นสถานีต้นนะคือมาไม่ต้องดูอะไรเลยนะดูเลขรถไฟที่เรานั่งดูเบอร์พอดูเบอร์เสร็จปุ๊บก็ก็ดูว่ามันขึ้นแพลตฟอร์มไหนก็เดินเข้าแพลตฟอร์มนั้นเพราะของเราเนี่ยเป็นเอ็กซ์เพรสนะครับเป็นเอ็กซ์เพรสที่จริงๆจอดเยอะมากก็งงเหมือนกันเราจะไปที่อลังกบัตนะครับเป็นอีกเมืองหนึ่งซึ่งมันมีที่เที่ยวเยอะอยู่พอสมควรโอ้แล้วมาแล้วจริงด้วยนี่อ๋อนี่ไง S4 ที่เราจองไว้คือ S4 นะฮะรถก็จะแบบเก่าๆคลาสสิกแบบนี้แหละแต่เดี๋ยวเราไปดูว่าของเราน่าจะของเรา D8 นู่นเลยคือมันจะล็อกเป็นที่นั่งนะแต่ผมไม่รู้ว่าคนเขานั่งมั่วหรือเปล่าอันนี้ต้องมาลุ้นกันเอาเองโอเคเดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูรถกันมาภาวนากันว่าเราขึ้นถูกไหมนะฮะโอเคครับหมายเลข8นะครับเดี๋ยวดูที่นั่งว่าขอสลับทีได้ไหมเพราะว่าเรามาด้วยกันเขาให้ด้วยเป็นลักษณะที่นั่งแบบประจันหน้านะครับประจันหน้ากันนี่ฮะโอเคจับไปแล้วมือเป็นบัตรทยักษ์แล้วแต่ว่าคุณอยากได้ลมมากแค่ไหนนะฮะแต่ฝั่งนี้เป็นเป็นรั้วเหล็กนะฮะอารมณ์แบบติดโทษอารมณ์ติดโทษนะฮะระยะเวลาที่ต้องใช้นะครับประมาณ7ชั่วโมงเต็มๆที่นั่งเป็นเป็นเบาะที่เอ็นไม่ได้ในวิธีการเราหัวพิงเข้าไปก็ที่วางกระเป๋านะครับแบ็คแพ็ควางข้างบนกระเป๋าลากไม่สามารถนะครับแต่ดีเราเอาแบ็คแพ็คมาหมดนะแล้วก็เดี๋ยวน้องๆก็วางข้างบนครับเป็นประสบการณ์อันยอดเยี่ยมนะครับพวกเขาอาจจะไม่เคยสัมผัสสิ่งนี้มาก่อนนะมีพัดลมด้วยนะครับข้างบนน่าจะเปิดในช่วงหน้าร้อนหรืออาจจะไม่เปิดเลยก็ได้มีห้องน้ำนะครับมืดไปนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าให้ดูก็ได้มีกดน้ําได้ด้วยว่ะอันนี้ห้องน้ํานะฮะทุกคนเห็นไหมอ่ามี
่ที่มีแท่นให้ยืนนะอย่างมั่นคงยืนอย่างมั่นใจนี่ปิดประตูปุ๊บล็อกได้ล็อกยากด้วยล็อกได้นะฮะโอเคมีอ่างซึ่งอ่างมีน้ำไหมเปิดไงก็ไม่รู้นะฮะโอเคไม่เป็นไรผมจะบอกว่าที่นั่งเราไม่ได้ธรรมดานะครับมันมีปลั๊กไฟนะเสียบไฟได้แล้วก็มีเปิดพัดลมพัดลมติดแล้วมีพัดลมด้วยโอเคฮะเปิดพัดลมได้ฮะมีสวิตพัดลมครับกดตรงนี้ก็ติดตรงหัวเราเลยส่วนสวิตบนสุดน่าจะเป็นพัดลมตรงกลางอันนี้เดาเองกดเล่นได้ไหมใช่ฮะเป็นสวิตพัดลมตรงกลางนะครับกรณีที่มันเริ่มร้อนแล้วก็ก็เปิดเพื่อส่วนรวมแล้วก็ถ้าใครอยากกินชานะครับจะมีคุณลุงเนี้ยครับถือขวดน้ำแล้วก็เดินมาแล้วก็ขายชาถือแก้วแก้วกระดาษอยู่ทุกคนก็เริ่มมาขึ้นลงขึ้นรถนะฮะเดินนั่งทั้งหมดนะครับเจ็ดชั่วโมงนะสิบสองสถานีแต่ว่าแต่ว่าทุกๆครึ่งชั่วโมงเนี่ยครับน่าจะประมาณน่าจะจอดสถานีหนึ่งคือนั่งรถไฟเจ็ดชั่วโมงใช่ไหมแต่ถ้าเราขับรถไปอลังกาบัตเดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูนะว่ามันต่างกันแค่ไหนขับรถไปก็เจ็ดชั่วโมงครับก็คือรถไฟอ่ะคันนี้เร็วเท่ากับขับรถยนต์อันนั้นก็คือขึ้นโพเวด้วยนะใช้เวลาเดินทางเท่ากันนะเหมือนเราขับรถไปแบบเชียงใหม่อ่ะแต่ว่ารถไฟเขาอ่ะค่อนข้างเร็วถ้าดูจากระยะทางเวลาที่ใช้แล้วรวมจอดแล้วด้วยเออนั้นแปลว่าเร็วแล้วแหละเพราะว่าต้องรวมจอดรับผู้โดยสารอีกถ้าสปีดน่าสปีดน่าจะเร็วกว่ารถแต่แค่ว่าต้องจอดรับด้วยเวลารวมก็เลยพอๆกับการขับรถยนต์นะตอนนี้นะครับ6โมง15นาทีแล้วตามเวลาจะต้องออกนะครับก็ไม่ออกนี่ก็นิ่งๆอยู่นะจริงๆก็อย่างที่รู้กันเขาบอกว่าบางทีมันมันไม่ได้ตรงเวลาเป๊ะๆอยู่แล้วสำหรับของของที่อินเดียเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะออกประมาณไหนยังไงบ้างอุ้ยเขามีเข็นขนมด้วยออกแล้วนะครับ6โมง19นะครับเลทแค่เพียง4นาทีนะใช้ได้นะครับใช้ได้ชอบนะระหว่างทางตามสถานีเนี่ยคือคนไอเดียเขาอยากนอนเขาก็นอนนะเขาก็ปูผ้าปูผ้าแล้วก็ผ้าห่มหมอนนอนเลยรอรถไฟผมชอบมากนี่ฮะรถไฟออกแล้วนะฮะประตูรถไฟก็ไม่ปิดนะครับเขาเปิดไว้ให้นะครับหรือแบบเปิดไว้ให้แบบคนวิ่งตามมาแล้วขึ้นได้อะอะไรครับเนี่ยคันฝั่งนู้นมีสลิปเปอร์นะครับเป็นรถไฟนอนนะฮะคันเราไม่ใช่รถไฟนอนนะคันเราเป็นรถไฟนั่งล้วนนะครับไม่มีนอนเขาแวะสถานีแรกนะฮะคนเยอะมากตอนแรกยังโล่งๆใช่ป่ะก็ก็ทั้งหมดสถานีนี้น่าจะวิ่งนะไปไกลพอควรนะตอนนี้คนกำลังขึ้นมาเมื่อถานนี้นี้คนเยอะกว่าเยอะเลยอะ่ะมันคนมาขึ้นตรงนี้กันหมดอะ่ะไอตรงที่เราขึ้นเนี่ยไอสถานีรถไฟหลักอะ่ะคนขึ้นน้อยมากนะตอนนี้ครับปาประมาณตอนนี้คือเต็มรถไฟแล้วครับเดียวคือเต็มหมดเลยมาแล้วบักเตอร์วิสวิสรูปามาเรียบปันนัสละทีนเทนชั่นเนี่ยก็จะคัชชิบอลออกไปจีดาวเอ็กมินดาสปักนะเดี๋ยวนะเอ็กอาบอดามาเดี๋ยวปราดวัดที่กันนะสุดราเป็นกิสิบไปจีอาปังกับดูบีกันมาลุยกันไหม Yes, I'm going to buy everything. I'm going to buy a USB. Oh, I'm going to buy a USB. 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 What a great day. This is a great day. ก้ามองแล้วขายของสนั่นมากดีมากทุกคนแยกกันขายของมีขายทุกอย่างครับไม่ต้องกังวลตายนะเดินมาห้องน้ำนะครับจะเห็นว่าทุกคนเนี่ย
พอใกล้ถึงสถานีทุกคนก็จะแบบลงมาล้ออยู่ตรงแบบตรงรอความมันหมดเลยนะก็ชอบนะคือคนจะลงก็ลงคนจะขึ้นก็แย่งขึ้นทั้งนั้นที่คนลงยังลงไม่เสร็จนะฮะทุกคนก็จะแย่งกันขึ้นไปลงโล่งแล้วผมกลับมาแล้วผมกลับมาแล้วไม่เข้าหรอเข้าแหละผมเจอขี้ก้องคุณเชอร์พูดจริงเค้กอย่างนั้นแหละสี่ชั่วโมงนะครับวัยเหมือนโกหกโกหกไม่โกหกสี่ชั่วโมงนั้นจริงคนขึ้นลงตลอดเวลาเออเริ่มเมื่อแล้วนี่ครับนี่คือที่นั่งที่ออกแบบมาดีเป็นที่นั่งปรับบุคลิกภาพคนนั่งหลังคอมอยู่นี่คุณจะต้องนั่งหลังตรงเท่านั้นนั่งหลังตรงเจ็ดชั่วโมงเมื่อตูดสุดเราเดินเล่นได้เขายังเดินเล่นเลยเห็นประตูอยากเปิดไปไหนก็เปิดโอ้แล้วพอเปลี่ยนสถานมีคนลงใช่ไหมขึ้นมาใหม่ก็ขึ้นอีกที่แบบเหมือนลงไปจำนวนหนึ่งอ่ะแต่ขึ้นมาขึ้นมาเยอะกว่าเดิมจริงนะสิ่งที่เราสงสัยคือเอ้เขามีตั๋วกันเปล่าวะเขาไม่ตั๋วเลยแล้วก็ทุกคนเดี๋ยวขึ้นมานั่งคนที่มีบุกไว้อ่ะเขาก็จะเขาก็จะมานั่งที่ของเขาแต่คนอื่นอ่ะนั่งพื้นยืนบ้างแล้วก็คืนนั่นแหะซื้อตั๋วหรือเปล่าหรือไม่ได้ซื้อก็คือคนไม่ได้ซื้อก็คือไม่มีที่นั่งก็มายืนเอาอย่างนั้นแหละเหมือนที่นี่จะเป็นเมืองชื่อนาซิกแล้วมั้งน่าจะเป็นเมืองใหญ่อยู่นะนาซิกเนี่ยเพราะเมื่อกี้เจตรงข้ามเราก็ถามว่าเราลงนาสิกไหมเราบอกว่าไม่ได้ลงตอนนี้เป็นเวลาเที่ยง4ี่สเขาจะถึงประมาณบ่ายโมงสิบถ้าเขาไม่เลทนะแล้วเวลาลงอ่ะเขาไม่มีบอกเลยนะว่าถึงแล้วอ่ะดูเอาเองก็คือถ้าไม่ลงก็ก็พลาดเลยแบบเขาไม่มีบอกอ่ะเราต้องแบบเต็มตัวเองทุกวันนี้ก็ที่นั่งเนี่ยเบาะหนึ่งสคนฝั่งซ้ายเราเป็นเบาะหนึ่งนั่งในครอบครัวไปแล้วเรียบร้อยอร่อยเถอะฝรั่งราคา10รูปีนะครับอร่อยแต่เม็ดโคตรเยอะเม็ดล้วนๆอ่ะข้างในอ่ะคุณป้าข้างก็กินหมดเลยเขาบอกว่ากินทั้งเม็ดเลยเขาก็เคี้ยวกันถ้าบางเม็ดมันแข็งอ่ะถ้าแข็งมันเคี้ยวเคี้ยวเจ็บปันอ่ะนี่ดูเขากินป้าบอกรอบเอาแล้วชิดก้าวไปดูหลิวอีสิมันนะมาลุ้นสาดิเพ่งเกย์ตาบอยันรู้มาดีมากเลยเฮ้ยแล้วบอเอามาอร่อยแต่เม็ดมากเอออร่อยอะอร่อยอะแต่เม็ดมันแบบอร่อยจุดหมดแล้วผมบอกทุกคนกันผมไม่ได้ทำนะครับเขาทำกันดีคือเขาทิ้งเขาโยนออกล่องหน้าต่างทุกคนนะผมผมผมผมผมไม่ได้เป็นคนทำนะครับเขาเป็นคนทำให้กับมือเลยเขาเอาขยะในมือเราไปทิ้งให้โอเคจะถึงแล้วเมื่อกี้ชายเดียงข้างเขาแนะนำแอปมาแวะสมาร์ทเทรนให้เช็คได้ว่าถึงไหนแล้วนะฮะโอเคว่าชื่อเนี้ยผมเราช่วยบอกแอปเรานะถึงแล้วนะครับเจ็ดชั่วโมงสวยไรโอเคพร้อมไหมฮะ Thank you bye bye Thank you bye 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 เอาไปบายดูคนจะแล้วคนจะขึ้นน่ะมันจะสวนมาทำไมเอาให้ลงก่อนสิเราต้องสู้เนี่ยไปแล้วเอาไปไปโอเคโอสุดท้ายครับประสบการณ์การนั่งรถไฟอินเดียผมในรอบนี้ต้องบอกว่าจริงๆมัน
ดีกว่าที่คิดไว้เยอะนะก็อยากทุกคนนะครับลองมานั่งรถไฟอินเดียดูสักครั้งหนึ่งนะอาจจะไม่ต้อง7ชั่วโมงก็ได้นะครับคุณจะเลือกเส้นทางที่สั้นกว่านี้ก็ได้นะแต่รับรองเลยนะครับว่าคุณจะได้เห็นอินเดียในมุมที่แตกต่างแบบที่คุณไม่เคยได้สัมผัสจากในเมืองแน่นอนการจะออกจากสถานนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะทุกคนคนเยอะมากเยอะแบบเบียดคนมาจากทุกสารทิศทางโอ้โหเต็มไปหมดคนเยอะมากมากแบบมากๆแบบเดินไม่ได้อะเข้ามาในสถานีนะฮะแล้วก็เดี๋ยวน่าจะมีรถของโรงแรมมารับนะแต่ว่าไม่รู้เขาอยู่ตรงไหนโอเคมีคนอินเดียมารับเรานะครับถามว่า4คนที่ไปโรงแรมใช่ไหมแต่ไม่รู้นะว่าใช่หรือเปล่าเพราะว่าหลายหลายครั้งเราก็เคยถูกหลอกอย่างนี้เหมือนกันแต่คิดว่าน่าจะใช่นะเพราะว่าเขาพูดจํานวน4คนได้ถูกอ่ะแต่ไปดูกันลุ้นกันว่าผมจะโดนไหมมาดูกันว่าพอไปถึงปุ๊บเนี่ยจะถูกต้องร้อยเซไหมคือถ้าใช่อ่ะเขาโคตรเก่งนะเพราะว่าคนมันเยอะมากตรงนั้นอ่ะแต่เขาเดินมาชี้ถูกว่าเป็นเราอ่ะโดยที่ไม่มีป้งมีป้ายเลยคือความเข้าใจเราอ่ะหมายถึงว่าพอมาถึงสถานีอ่ะมันจะต้องแบบถูกป้ายว่าทุกเสื้อพันทุกพัดอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่เดินมาถามเลยแบบเหมือนเขามองหาเอาเองอ่ะเป็นฟิลนั้นอะเออไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวลองไปถึงแล้วแล้วว่ากันจะพามาเมืองหนึ่งนะที่หลายคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักนะครับนี่คือเมืองที่ชื่อว่าอารักบัตประเทศอินเดียนะฮะที่นี่มันมีแบบสถานที่ที่เป็นโบราณสถานเจ๋งๆเยอะมากแต่ทําไมเราถึงมาที่นี่เพราะว่าที่นี่มันมีสถานที่หนึ่งที่ผมแบบเฮ้ยมันคือทัชมาฮอลหมายเลขสองบางคนอาจจะบอกว่ามันเหมือนทัชมาฮอลแต่ไม่ใช่ทัชมาฮอลเดี๋ยวไปดูของจริงกันว่าหน้าตาเป็นยังไงเมืองอรังกบัตเนี่ยนะครับตั้งอยู่ทางตอนเหนือของรัฐมหาราชตะมีประชากรประมาณ1นึ่งล้านหกแสนคนเลยนะฮะเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในอินเดียครับก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ช่วงปี1610โดยมาลิกอัมบาซึ่งเขาเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นชาวอินเดียด้วยนะแต่เขาเนี่ยเป็นชาวเอธิโอเปียครับที่เริ่มเข้ามาในอินเดียจากการเป็นทาสมาก่อนแล้วเนี่ยก็ค่อยๆนะครับไต่เต้าหาความรู้จนกลายเป็นบุคคลสําคัญเป็นผู้นําทางทหารนะครับและในที่สุดครับเขาก็กลายเป็นผู้ก่อตั้งเมืองอรังกบัตแต่ในเวลานั้นเนี่ยนะครับยังไม่ได้ชื่อว่าอรังกบัตนะแต่ในช่วงนั้นจะมีชื่อว่าคากีและหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปนะครับเมื่อปี1626เนี่ยลูกชายของเขาเนี่ยก็เปลี่ยนชื่อเมืองครับเป็นฟาเทนครและเมื่อจักรพรรดิอรังเซฟแห่งโมกุลเข้ามาปกครองครับก็เปลี่ยนชื่อเป็นอรังกบัตอย่างในปัจจุบันนั่นเองซึ่งในช่วงการปกครองของเขาเนี่ยนะครับมีการสร้างกําแพงเมืองและประตูเมืองขึ้นหลายแห่งเลยนะครับจนได้ฉายาว่าเป็น City of g a t e นะครับหรือแปลง่ายคือเมืองแห่งกําแพงนั่นแหละโดยในจํานวนนี้นะครับมีมากถึง52ประตูและกำแพงก็มีความยาวรวมกันมากถึง6ไมล์ครับหรือประมาณ10กิโลเมตรถือว่าเป็นหนึ่งในเมืองของอินเดียนะครับที่มีการเติบโตเร็วมากๆเมืองหนึ่งเลยแหละด้วยความที่สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญสำคัญนะครับหลายแห่งอยู่ในเมืองนี้นะโดยเฉพาะมรดกโลกนะครับอย่างอชันตาเคฟที่เป็นวัดถ้ำของพระพุทธศาสนานะครับที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและออโรลาเคฟครับที่เราพาทุกคนไปดูในตอนที่แล้วมานั่นเองและการท่องเที่ยวนี่แหละครับทำให้เมืองนี้เนี่ยมีความเจริญเข้ามาทั้งโรงแรมที่พักมหาวิทยาลัยรวมถึงสถานีรถไฟและสนามบินด้วยถึงแล้วนะครับที่นี่มีชื่อว่าอ่านไม่ออกบีบีสักอย่างอ่ะฟังบีบีกามักบาราครับชื่อตามนั้นเลยนี่ก็เป็นหนึ่งในสถานที่เขาเรียกว่าเป็นสุสานแหละเพราะว่าเขาก็ตั้งใจสร้างให้มันเหมือนทัชมาฮาวนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ออกมาเหมือนขนาดนั้นครับบางคนเขาก็เลยเรียกว่าเป็นเหมือนแบบฝาแฝดหรือว่าเป็นแบบทัชมาฮาวสองหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูข้างในกันซึ่งเราจริงๆซื้อตั๋วไปแล้วนะแต่เดี๋ยวดูว่าเข้าดังไหนยังไงแล้วข้างหน้าทางเข้ามีแต่วัยรุ่นอรังกบัตเวลุ่นปลาน้ำนมเตาเล็กเต็มไปหมดนี่ครับเราได้เข้ามาแล้วนะฮะและที่นี่คือสถานที่ที่เขาบอกว่าเอ้ยทำเหมือนทัชมาฮาวมากนะแต่แค่ไม่ใช่ทัชมาฮาวนะฮะทุกคนมันเหมือนจริงๆแต่มันแค่ขนาดเล็กกว่าแล้วก็ยังดูแบบซ่อมบำรุงอยู่ด้วยแค่นั้นเองและสำหรับแลนด์มาร์คของเมืองอรังกบัตนะครับที่ยังไงก็ต้องมาเลยครับที่นี่มีชื่อว่าบีบีกามักบาร
ต่ก่อนที่จะไปทําความรู้จักที่นี่นะครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยไปรู้จักทัชมาฮาวที่เป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกกันก่อนเพราะว่าผมต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับทัชมาฮาวอยู่ครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับทัชมาฮาวเนี่ยนะเขาสร้างขึ้นโดยจักรพรรดิชาจหันนะครับแห่งจักรวรรดิโมกุลนั่นเองซึ่งเป็นจักรวรรดิที่ปกครองอินเดียอยู่ในช่วงนั้นนะครับเขาเนี่ยนะครับสร้างทัชมาฮาวขึ้นเพื่อเป็นสุสานให้กับพระมเหสีของเขาที่เสียชีวิตไปพูดง่ายๆครับทัชมาฮาวเนี่ยนะก็เป็นเหมือนกับอนุสรแห่งความรักนั่นเองและที่บีบีกามักบาราเนี่ยนะครับถูกสร้างขึ้นในจุดประสงค์เดียวกันเลยครับและผู้ที่สร้างที่นี่ก็คือจักรพรรดิอรังเซฟแห่งจักรวรรดิโมกุลซึ่งเขาเนี่ยนะครับเป็นโอรสของกษัตริย์ที่เพิ่งสร้างทัชมาฮาวและแม่ของเขาเนี่ยก็คือพระมเหสีที่เสียชีวิตไปนั่นเองครับเขาเนี่ยนะครับสร้างที่นี่ขึ้นเนี่ยก็เพื่อให้เป็นสุสานให้กับพระมเหสีของเขาเองเช่นกันเหมือนกับพ่อของเขาเปี๊ยะเลยโดยที่นี่นะครับสร้างขึ้นในช่วงปี1651จนถึงปี1661โดยใช้เวลาทั้งหมด10ปีในการสร้างในขณะที่ทัชมาฮาวนั้นนะครับใช้เวลาสร้างทั้งหมด17ปีโดยสร้างขึ้นในช่วงปี1631จนถึงปี1648เราสามารถพูดได้เลยนะครับว่าทัชมาฮาวเนี่ยแหละคือแรงบันดาลใจในการสร้างบีบีกามักบาราทั้งจุดประสงค์ในการสร้างวิธีการสร้างรูปแบบแล้วก็ดีไซน์ต่างๆรวมถึงสถาปนิกผู้ออกแบบก็ยังเป็นลูกของหัวหน้าสถาปนิกที่ออกแบบทัชมาฮาวเลยนะครับแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าที่นี่เนี่ยไม่สามารถสร้างให้เทียบเท่ากับทัชมาฮาวได้ครับแล้วทุกคนคิดว่าเหตุผลอะไรครับที่ทําให้ที่เนี่ยไม่สามารถสร้างได้เหมือนทัชมาฮาวครับใช่แล้วครับนั่นก็คือเรื่องเงินนั่นเองเพราะทัชมาฮาวเนี่ยนะครับใช้ทั้งเรื่องของกําลังคนแล้วก็เรื่องเงินเนี่ยจำนวนมหาศาลมากเลยครับโดยงบที่ใช้ในการสร้างทัชมาฮาวเนี่ยนะครับในตอนนั้นเนี่ยเขาใช้งบมากถึง32ล้านรูปีนะซึ่งถ้าเทียบกับในสมัยนี้ก็ประมาณ 70,000 ล้านรูปีหรือประมาณ 30,000 ล้านบาทและการจะสร้างทัชมาฮาวเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยที่จะเห็นด้วยนะฮะเพราะว่าตอนสร้างเนี่ยนะโดนทั้งคนต่อว่าโดนทั้งคนคัดค้านต่างๆนานาครับแต่สุดท้ายครับทัชมาฮาวเนี่ยก็สร้างจนสําเร็จจนได้ในขณะที่บีบีกามักบาราใช้งบในการสร้างแค่เพียง7 0 0 0 0รูปีเท่านั้นเองทําให้ที่นี่เนี่ยนะครับมีขนาดที่เล็กกว่าโดยมีความสูงอยู่ที่72ฟุตในขณะที่ทัชมาฮาวนั้นมีความสูงถึง240ฟุตวัสดุที่ใช้ในการสร้างก็แตกต่างกันนะครับเพราะว่าทัชมาฮาเนี่ยสร้างด้วยหินอ่อนสีขาวทั้งหมดแต่ที่นี่เนี่ยจะมีการใช้วัสดุอื่นๆในการสร้างด้วยรวมถึงพื้นที่ของทัชมาฮาวครับก็มีขนาดที่ใหญ่กว่าบีบีกามักบาราเนี่ยเป็นร้อยเท่าเลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับในส่วนของสวนที่อยู่รอบๆเนี่ยก็มีดีไซน์ที่คล้ายกันด้วยนะเป็นสวนแบบโมกุลซึ่งมีดีไซน์จากสวนแบบชาบักนะฮะของเปอร์เซียนั่นเองเพียงแต่ของทัชมาฮาวเนี่ยนะครับจะตั้งอยู่ปลายสุดของสวนแต่ของที่นี่เนี่ยจะตั้งอยู่ตรงกลางครับรวมรวมแล้วครับที่นี่จะมีสถาปัตยกรรมที่ดูเรียบง่ายส่วนทัชมาฮาวนั้นจะมีความบริสุทธิ์มีความปราณีตแล้วก็ดูหรูหรามากกว่าแต่ก็ต้องบอกว่าทั้ง2แห่งเนี่ยก็มีความสวยงามในแบบของตัวเองครับอย่างที่บอกไปนะครับที่นี่ถูกสร้างขึ้นเป็นสุสานเหมือนกันอย่างที่ประวัติเขาเล่านะแต่ว่าตั้งใจสร้างให้เหมือนทัชมาฮาวแต่ยังไปไม่ถึงจุดนั้นนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วถามว่าสวยไหมก็สวยนะแต่ถ้าคุณไปเห็นทัชมาฮาวของจริงอ่ะคุณจะรู้เลยว่าแบบแค่ตรงดีเทลรายละเอียดข้างในมันก็ไม่เหมือนแล้วอะเอาจริงนะนี่คือความกดดันเพราะว่าที่อลังกาบัตอ่ะไม่มีนักท่องเที่ยวให้เห็นเลยนะฮะที่ผมเดินมาเนี่ยมีแต่คนอินเดียล้วนครับไม่มีคนเอเชียไม่มีฝรั่งไม่มีใดๆทั้งสิ้นมีแต่คนเอเชียล้วนๆเอ้ยไม่ใช่คนเอเชียมีแต่คนอินเดียล้วนๆฮะมีแค่เราแค่เราเดินไปไหนฮะเด็กเดินตามผู้ใหญ่มองตามคนขอถ่ายรูปกดดันมากตรงนี้น่าจะเป็นแบบว่าน้ําตกมีน้ำไหลลงมานะฮะบ่อน้ำแห้งอยู่นะฮะอันนี้น่าจะเป็นเหมือนเขากำลังแบบกลับมาซ่อมแซมบำรุงที่หมว่าทำดีๆก็สวยนะก็เป็นแบบทัชมาฮาวย่อมๆผมว่ามันเป็นเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ถูกรู้จักโดยชาวโลกเท่าไหร่ฮะอาจจะรู้จักโดยชาวอินเดียด้วยกันหรือคนที่อยู่แถวนี้เพราะว่าเขามีเด็กๆมาทัศนศึกษามาดูอะไรกันเพราะว่ามันคงใกล้บ้านเขาเงี้ยแต่ถ้าเอาแบบในสายตาชาวโลกเนี่ยอย่างตัวผมเองเนี่ยก็ไม่เคยรู้มาก่อนครับว่ามันมีเหมือนทัชมาฮาวแห่งที่2อยู่อย่างนี้ด้วยนี่ประตูเขาประตูทองนะ
าตั้งไว้อย่างนี้เลยเหรอเนี่ยโหแล้วทุกคนก็โยนเงินลงไปก็คือตรงนี้จะเป็นสุสานแล้วคนก็โยนเงินลงไปซึ่งก็ต้องมีความเชื่อแหละว่าโยนลงไปได้อะไรเงินสองบาทสองรูปีอันไหนอันไหนเยอะสุดอันนี้ห้าเอาห้ามาตีลูกนี่ห้ารูปีอะไรนะทองไปทองเหรียญทองเพื่อเป็นการให้ความร่ำรวยตรงกลางนี่เป็นไงเงินล้วนๆเนี่ยโกยมานี่คือรวยอะตรงนี้จะเป็นสุสานข้างใต้เนี่ยใต้ผมเนี่ยน่าจะเป็นสุสานที่เขาทำขึ้นมาเนี่ยอยู่ในช่วงปรับปรุงนะฮะนี่คือสเปซด้านข้างนะฮะคือด้านข้างนี่ก็แบบกว้างๆโล่งๆคือเป็นสวนเลยอะ่ะโอ้โหนี่ฮะใหญ่ไปจนถึงแบบแบบด้านหลังเลยอะ่ะตรงนู้นเหมือนมีบ่ออะไรด้วยก็ไม่รู้อะ่ะเป็นหลับหลุมตรงกลางไม่แน่ใจน่าจะเป็นบ่อน้ำแบบไปตักน้ำอะไรอย่างนี้หรือเปล่านี่ผมเดาล้วนๆนะแล้วก็ด้านหลังเป็นภูเขานะฮะเป็นเนินเขาที่อลังกาบัตก็เป็นภูมิประเทศประมาณนี้และนี่ครับคือทัชมาฮาวดับเบิลทูนะครับที่เราได้มาเห็นกับตาแล้วหลายคนไม่รู้จักเลยใช่ไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็เพิ่งมารู้นี่แหละนะจากการทำข้อมูลนะนี่เห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยฮะจริงๆมันสวยนะถ้าเขาแบบเก็บดีเทลนิดนึงแล้วก็ตอนนี้น่าจะซ่อมบำรุงอยู่แหละอีกหน่อยอาจจะสวยมากๆก็ได้นะฮะโอเคครับเดี๋ยววันนี้มันเย็นแล้วเราจะกลับที่พักเนาะแล้วก็พรุ่งนี้เราจะมีไป2สถานที่ใหญ่ๆนะนั่นคือทำออร่าแต่ถ้าออร่าเนี่ยผมจะทําตอนแยกไว้เพราะว่ามันจะมีเรื่องหนึ่งที่เราค่อนข้างสนใจเนี่ยคือจุดหมายหลักทำให้เรามาที่นี่นะฮะก็จะไปดูได้เพราะว่ามันจะมีวิหารที่ชื่อว่าวิหารไกลาดนะฮะที่นั่นเนี่ยมันเหมือนกับสมัยก่อนไม่น่าสร้างได้อะไปเดี๋ยวเราเข้าห้องก่อนคือต้องบอกก่อนว่ารถเนี่ยเราเหมามาจากที่พักเลยนะครับที่พักเนี่ยหารถให้เราแล้วก็เขาไว้ให้เราถ่ายตรงป้อมประการก่อนแล้วเราดับบัตรบอร์ดเนี่ยเห็นเป็นภูเขานะสวยมากเลยสมัยก่อนเนี่ยเขาชอบสร้างป้อมประการบนภูเขานะฮะก็เป็นเรื่องของการนี่แหละป้องกันพาสึกนู่นนั่นนี่ซึ่งเดี๋ยวเรามีไปที่นี่ครับอยู่ในอีก EP หนึ่งนะฮะสำหรับสถานที่เรามานะครับรวมๆแล้วเนี่ยที่นี่จะเรียกว่าถ้ำเอโรล่านะครับซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองอรังกาบาดเป็นถ้ำที่ติดท็อป3นะครับถ้ำที่มีชื่อเสียงและมีประวัติศาสตร์อันยาวนานของประเทศอินเดียเลยเป็นแหล่งศาสนาสถานและก็วิหารเจาะหินที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกจนในปี1983นะครับยูเนสโกเนี่ยก็ได้มาขึ้นทะเบียนให้ถ้ำเอโรล่าเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นที่แรกๆในอินเดียนะฮะซึ่งความงดงามที่ทุกคนเห็นนี้นะครับถูกสร้างจากฝีมือของมนุษย์เองในยุคพันกว่าปีที่แล้วนะครับให้กลายเป็นถ้ำละวิหารที่มีอยู่ทั้งหมด34แห่งนะครับทอดยาไปกว่า2กิโลเมตรซึ่งภายในเอโรราเคฟเนี่ยครับจะมีถ้ำของ3ศาสนาอยู่นั่นก็คือศาสนาพุทธฮินดูและก็เชนโดยถ้ำของศาสนาพุทธเนี่ยครับจะอยู่ถ้ำที่1นถึงสินะครับถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่5้ถึงแถ้ำของศาสนาฮินดูครับก็คือถ้ำที่1 3บสถึงยีสร้างขึ้นช่วงศตวรรษที่7ถึงและศาสนาสุดท้ายครับคือศาสนาเชนนะครับถ้ำที่3 0มสิบถึงสาสิสร้างช่วงศตวรรษที่9ก้าถึงสินั่นเองและแน่นอนครับวิหารหรือว่าถ้ำที่ใหญ่ที่สุดของที่นี่นั่นก็คือถ้ำหมายเลขสิหรือวิหารไก่ลาดถึงแล้วนะฮะตอนนี้ที่เมืองแอโรลานะครับแอโรลาเคฟเนี่ยมันจะมีถ้ำเยอะมากนะฮะแต่ว่าตอนนี้อาเอิร์ธกำลังโดนนี่อยู่นะฮะนี
ขาจะตามนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันไม่ไปไหนหรอกใจค่ะก็รอบรอบนี้ก็เป็นตลาดโอ้โหแล้วแบบซ้อนก็เข้าไปในคันเดียวบนนี้เป็นรีสอร์ทนะฮะใครอยู่ข้าวก็กินตรงนี้ได้ใกล้ๆกันที่นี่นะฮะค่าเข้าราคา35รูปีต่อคนนะผมซื้อผ่านทางเว็บไซต์มาเลยนะคือจริงๆต้องบอกว่าที่มันถูกเนี่ยเพราะว่าเราเป็นคนไทยนะฮะในอินเดียเนี่ยมันจะมีความร่วมมือที่เรียกว่าเรียกว่าสำหรับตั๋วเข้าถ้ำเอลโรล่านะครับต้องบอกก่อนว่าคนไทยเราเนี่ยจะได้ตั๋วถูกกว่าหลายๆชาตินะฮะสาเหตุที่ได้ตั๋วถูกครับเพราะว่าเราอยู่ในกลุ่ม b i m t e c นะฮะซึ่งก็คือ Bay of Bengal Initiative for Multi Sectoral Technical and Economic Cooperation เป็นการรวมตัวกันระหว่าง7ประเทศในภูมิภาคอ่าวเบงกอลนะครับนั่นคือบังกลาเทศภูตานอินเดียเมียนมาเนปาลศรีลังกาแล้วก็ไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมการร่วมมือทางวิชาการและเศรษฐกิจครับโดยราคาตั๋วปกติต่างชาติเนี่ยครับที่ไม่ได้อยู่ในบิมเทคเนี่ยนะครับจะอยู่ที่550รูปีครับแต่คนไทยเราจ่ายแค่เพียง35รูปีเองนะครับหรือประมาณ15บาทครับซึ่งสามารถจองตั๋วในเว็บไซต์ของทางการเขาก็จะกดเลือกได้เลยนะแบบนี้นะฮะก็ถือว่าถูกมากครับคือมันจะมีแค่ไม่กี่ประเทศนะที่ได้ได้ราคาได้ราคาถูกกว่าคือได้ราคาคนอินเดียแต่ถ้าเป็นแบบชาวต่างชาติเลยเนี่ยราคาขึ้นเป็นหลักร้อยรูปีนะฮะไม่ได้แบบไม่ได้35อย่างนี้นะก่อนได้เป็นของจริงฮะเราไปฟังข้อมูลคร่าวๆของที่นี่กันก่อนดีกว่าก่อนจะไปเข้าข้อมูลที่เท็จจริงนะครับผมอยากจะเล่าที่มาที่ไปก่อนว่าทําไมเนี่ยเราถึงได้อยากมาที่นี่ครับคือจริงๆแล้วนะครับต้องบอกว่าความน่ามหัศจรรย์ของวิหารนี้นะครับเขาล่ําลือกันว่าวิหารนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในวิหารที่มนุษย์ไม่น่าจะสามารถสร้างขึ้นได้และคนที่สร้างนะครับน่าจะเป็นมนุษย์ต่างดาวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มีเหตุผลมาสนับสนุนมากมายเลยนะครับมีทฤษฎีต่างๆที่เหตุผลว่าทําไมมนุษย์ในสมัยนั้นเนี่ยถึงสร้างไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นวิหารไกลาดเนี่ยนะครับถูกสร้างจากการแกะสลักหิน1ก้อนจนกลายมาเป็นวิหารแบบนี้ครับซึ่งเขาคาดการว่านะครับหินจํานวนเหล่านั้นเนี่ยมีน้ําหนักรวมถึง4ี่แสนตันโดยใช้วิธีการแกะสลักนะครับจากด้านบนลงด้านล่างจนได้วิหารที่มีความสูง 18.29 เมตรกว่ากว้าง 60.69 เมตรนะฮะนักโบราณคดีคํานวณนะครับว่าต้องใช้เวลาในการสร้างถึง200ปีนะครับแต่ข้อมูลหลายๆแหล่งครับบอกเลยนะครับว่าวิหารนี้จริงๆแล้วสร้างแค่18ปีเท่านั้นนั่นทําให้นะครับหากเราคํานวณทางคณิตศาสตร์แล้วเนี่ยใน1วันเนี่ยนะครับจะต้องทํางานกันประมาณ12ชั่วโมงนะฮะแปลว่าต้องมีคนขนหินออกไปนะครับจำนวนชั่วโมงละ5ตันเป็นเวลาต่อเนื่อง18ปีซึ่งเขาบอกว่าต่อให้ใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันนี้นะครับก็ยังยากมากเลยนะฮะแล้วคิดดูครับว่าคนเมื่อพันกว่าปีที่แล้วเนี่ยสามารถทําได้ยังไงนั่นแค่ประเด็นเดียวนะยังมีคําถามมาอีกนะครับว่าแล้วไอ้หิน4 0 0แสนกว่าตันเนี่ยปัจจุบันนี้มันหายไปไหนเพราะนักโบราณคดีนะครับเขาได้ทําการศึกษาและค้นคว้าว่าไอ้หินที่ถูกแกะสลักเสร็จเนี่ยจะต้องถูกนําไปทิ้งสักที่แห่งหนึ่งแต่ปรากฏว่าเมื่อทําการค้นหาในรัศมีร้อยกว่ากิโลเมตรแล้วเนี่ยนะครับกลับไม่พบหินที่มีลักษณะตรงกับวิหารนี้เลยแต่อย่างใดครับเขาเลยไปนึกถึงตำนานเรื่องเล่าต่างๆนะครับว่าอย่างพระพรมเนี่ยนะครับก็มีเครื่องมืออย่างหนึ่งที่สามารถจะทําให้หินเหล่านี้หายไปได้เลยก็เลยมีคนนําไปเปรียบเทียบครับว่าเรื่องเล่าเหล่านั้นเนี่ยอาจจะหมายถึงมนุษย์ต่างดาวก็ได้ครับเป็นมนุษย์ต่างดาวที่มีเทคโนโลยีในการที่ทําให้หินเหล่านี้หายไปครับและแกะสลักวิหารนี้ขึ้นมาโอ้โหถึงแล้วนะฮะยิ่งใหญ่มากอะ่ะคือแบบโคตรอลังการอนี่อ่ะอินเดียนาโจนของแท้ที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับถูกสร้างเมื่อ 1,000 กว่าปีที่แล้วนะผมอยากให้ทุกคนเห็นนะเห็นไหมครับว่าเป็นรอยตัดภูเขาอะ่ะคือเขาตัดภูเขาออกมาเป็นร่องแล้วก็ทำเจาะลึกเข้าไปในตัวประสาทเนี่ยเกิดจากหินก้อนเดียวนะฮะสร้างเรามาฟังข้อเท็จจริงของวิหารไกลาดกันบ้างดีกว่านะครับวิหารไกลาดเนี่ยก็คือถ้ำหมายเลข16นะเป็นวิหารที่โดดเด่นและมีชื่อเสียงที่สุดในหมู่ถ้ำของศาสนาฮินดูที่นี่นะครับถูกสร้างเพื่อเป็นที่ประทับให้กับพระศิวะซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งการทําลายล้างตามความเชื่อของฮินดูนะครับสถาปัตยกรรมของที่นี่นะครับก็จะเป็นแบบทราวิดหรือว่าดราวิดเดียนนะตามแบบฉบับของวัดฮินดูจะมีลักษณะเด่นเลยก็คือรูปทรงของซุ้มทางเข้าโบสถ์ที่จะมีลักษณะเหมือนหอคอยที่เรียกว่าโคปุรัมหรือว่าโคปุระภายในวิหารไกลาดเนี่ยนะครับโดยรอบเนี่ยจะมีการกัดสลักเรื่
ขึ้นไปสำรวจชั้นบนนะฮะทั้งหมดนี้ที่ทุกคนเห็นนะครับเกิดจากมนุษย์เราสมัยก่อนนะฮะคนดีเดียสมัยก่อนเนี่ยเจาะหินสลักหินขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับโอ้โหดูแล้วกันด้านไหนนะมืดมากนะแล้วก็ตามสูตรนะครับข้างในเนี่ยจะชอบมีคนแบบมาแนะนำนู่นนั่นนี่แบบมาส่องไฟให้มาบอกว่าดูนั่นสิดูนี่สิพวกนี้เวลาเราถ้าเราไม่อยากจ่ายติดเนี่ยก็ไม่ต้องไปสนใจเขาแต่ถ้าเราอยากจะฟังได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะก็ฟังเสร็จแล้วก็ให้ติดเอาแค่นั้นเองนะคือข้างในมันมืดนะฮะแล้วก็อย่างที่เห็นนะตรงกลางนะมันก็จะมีแบบเก็บสิ่งสําคัญเอาไว้เนี่ยถึงเราอธิบายในข้อมูลไปแล้วเนาะแล้วตรงกลางเนี่ยเป็นลูกปั้นน่าจะเป็นบัวได้ปุกเดานะแต่คอขาดไปแล้วเอาจริงอ่ะถ้ามันเห็นอย่างเงี้ยทุกคนจะก็เหมือนสลักหินแต่ถ้าคิดว่าสร้างด้วยคนสมัยก่อนเนี่ยโหมันแบบมันสุดยอดมากเลยนะว่าเขาสามารถสร้างที่แบบนี้ได้ไงอันนี้เป็นประตูที่ออกมาส่องเห็นข้างหน้านะฮะสุดยอดอ่ะโอเคฮะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นด้านข้างมากวันนี้เด็กเยอะมากนะเพราะว่ามันเป็นน่าจะเป็นวันเสาร์แหละเขาก็มาทัศนศึกษากันคือด้านข้างมันจะเป็นทางขึ้นเขาซึ่งทางขึ้นเขาเนี่ยเราจะได้เห็นวิหารจากด้านบนนะฮะทางขึ้นก็นี่ฮะเป็นหงเป็นหินบันไดดีๆก็มีนี่หว่าคนทั้งบนมันก็ยังมีวิหารอยู่อีกนะเจาะถ้ำเจาะภูเขาเห็นจากข้างบนแล้วนะครับแล้วตะโกนพร้อมกันว่าวิวสันหุยบนเนี้ยเนี่ยเขาทำเป๊ะมากหรือยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจครับเขาบอกว่าถ้ามองจากบนฟ้าครับจะเห็นว่าวิหารนี้เนี่ยมีรูปทรงสี่เหลี่ยมที่สมมาตรมากนะซึ่งเขาบอกว่าในสมัยพันกว่าปีที่แล้วครับมนุษย์เราเองเนี่ยยังไม่มีเทคโนโลยีหรือความสามารถในการคำนวณทางคณิตศาสตร์ให้ออกมาแบบนี้ได้เลยโดยเฉพาะเหลี่ยมมุมต่างๆนะครับจะหันไปตรงกับทิศสี่ทิศซึ่งแน่นอนครับว่าในสมัยนั้นยังไม่มีเข็มทิศเช่นกันโอเคทุกคนวันนี้วิวสวยมากแต่ผมบอกเลยนะครับว่า Dangerous อันตรายนะครับใครกลัวความสูงไม่ต้องขึ้นมานะครับใครที่เขาเรียกว่าไม่คล่องไม่ต้องขึ้นมานะครับคือมันสวยจริงสวยจริงแต่ว่าเซฟตี้เขาไม่มีเลยนะตรงนี้มันเหมือนแบบเขาก็ปล่อยโล่งๆอะ่ะทุกคนดูมันสร้างได้ยังไงอะสมัยนั้นนะ่ะสุดยอดนะครับทุกคนเห็นเห็นสิ่งโตไหมสี่ตัวเนี้ยแต่ละตัวหันหน้าไปแต่ละทิศนะฮะแบบว่าอ่าตัวขวาสุดเนี่ยฮะที่ทุกคนเห็นนะครับตัวขวาเนี่ยขวาบนเนี่ยคือทิศเหนือตะวันตกตะวันออกทิศใต้แต่เขาบอกว่าในสมัยนั้นที่สร้างเนี่ยยังไม่มีเข็มทิศนะครับแต่เขาสามารถสร้างไอสิ่งโตเนี่ยให้ตรงตามทิศเหนือใต้ออกตกได้ก็เลยเป็นแบบปริศนาครับว่า what ทําได้ยังไงและสุดท้ายเขายังบอกอีกนะครับว่าใต้วิหารเหล่านี้เนี่ยนะครับยังมีทางลับที่ถูกสร้างอยู่มากมายและมีความลึกถึง50ฟุตครับที่สําคัญครับทางมันแคบเกินกว่าที่มนุษย์เนี่ยเจ้าตัวเข้าไปได้ครับเลยเป็นที่สงสัยนะครับว่ามนุษย์ในสมัยนั้นเนี่ยสามารถสร้างทางที่มือเอื้อมเข้าไปไม่ถึงเนี่ยเกินกว่า10เมตรได้ยังไงและจากทั้งหมดนี้ครับเลยทําให้เกิดทฤษฎีขึ้นมามากมายครับว่าวิหารไกลาดต้องเป็นวิหารที่มนุษย์ต่างดาวสร้างขึ้นแน่นอนเพื่อใช้ในการบอกพิกัดลงจอดยานในสมัยก่อนหรืออาจจะเชื่อมต่อกับโลกใต้ดินก็เป็นได้เพราะมีปริศนามากมายครับไม่ว่าจะเป็นหนึ่งแกะสลักหินขนาดใหญ่อย่างนี้ได้ยังไงทั้งๆที่พันกว่าปีครับมนุษย์มีแค่ขวานกับสิวในการแกะสลักง่ายๆแค่นั้นเอง 2. มนุษย์สามารถขนย้ายหิน 400,000 กว่าตันออกไปได้ยังไงภายในระยะเวลาเพียง18ปีทั้งๆที่เทคโนโลยีในปัจจุบันยังถือว่ายากเลยหรือ3ครับแล้วใช้วิธีอะไรครับในการทําให้หินเหล่านั้นหายไปและไม่เหลือล่องรอยในปัจจุบันอีกเลยหรือไม่แต่ข้อ4ครับมนุษย์ในสมัยนั้นสามารถสร้างวิหารที่มีรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมสมมาตรและหันตรงกับทิศทางต่างๆทั้งทั้งที่ในสมัยนั้นยังไม่มีเข็มทิศและวิธีการคำนวณเหล่านี้ได้เลยและเรื่องทั้งหมดที่ผมเล่ามานี้ก็ยังคงเป็นปริศนามาจนถึงปัจจุบันครับเดี๋ยวเราจะไปดูของศาสนาอื่นบ้างนะฮะจริงๆมันมีตั้ง34ถ้ำเนาะแต่จะมีบางถ้ำมันเก่าแก่มากบางถ้ำก็เป็นศาสนาอื่นนะแต่ศาสนานี้เดี๋ยวเราเดินไปดูกันเพราะตอนนี้ประชาชนชาวอินเดียนะครับบุกมาที่นี่เต็มไปหมดเลยฮะโดยเฉพาะเด็กๆ
ไปกับคนละประมาณ30รูปี15บาทเราจะไปเชนเทมเปิลนะครซึ่งหลายคนน่าจะยังไม่เคยเห็นและไม่รู้จักศาสนานี้มาก่อนไปผมอยากจะพูดถึงศาสนาเชนสักนิดนึงนะเผื่อหลายๆคนนะครับเพิ่งเคยได้ยินหรือว่าอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแต่ยังไม่รู้จักนะครับว่าเป็นศาสนาอะไรคือศาสดาของศาสนาเชนเนี่ยนะครับมีชื่อว่าพระมหาวีระครับชีวประวัติกับหลักคําสอนของเขาเนี่ยจะคล้ายๆกับพุทธศาสนาเลยนะเชนเนี่ยแปลว่าชนะแผลงมาจากคําว่าชัยนะที่แปลว่าผู้ชนะกิเลสนั่นเองฮะศาสนาเชนเนี่ยครับเป็นอาเทวนิยมครับคือไม่นับถือพระเจ้านะครับแต่ว่าเชื่อในกฎแห่งธรรมชาติเหมือนอย่างในศาสนาพุทธที่เราเรียกกันว่ากฎแห่งกรรมนั่นแหละซึ่งศาสนาเชนครับจะมีอยู่2นิกายด้วยกันนั่นก็คือนิกายที่คำพรเป็นนิกายที่เป็นนักบวชเป็นชีเปลือยไม่สวมใส่ปกปิดร่างกายใดๆเลยนะครับกับอีกนิกายหนึ่งเลยคือเสวะตำพรจะเป็นแบบนุ่งขาวห่มขาวเท่านั้นโดยในเอโรลาเคฟเนี่ยนะครับจะมีถ้ำของศาสนาเชนอยู่ทั้งหมด5ถ้ำซึ่งถ้ำที่เราอยู่ตอนนี้คือถ้ำที่32เป็นถ้ำที่สร้างเพื่ออุทิศให้กับนิกายที่คําพรถ้าเราสังเกตดีๆนะครับจะเห็นว่าพระพุทธรูปที่แกะสลักอยู่ครับจะไม่มีเครื่องนุ่มห่มเลยตามกฎของนิกายนั่นเองนี่คือวัดหมายเลข30ถึง34นะฮะคือผมมองจากตรงนี้ความรู้สึกผมอะ่ะมันเหมือนพุทธผสมฮินดูอะ่ะผสมกันเนี่ยที่เราเห็นนะคือมีความพุทธมีความฮินดูมีความอินเดียนั่นแหละผสมผสมกันเหมือนตามที่เราเคยเห็นนะศิลปงศิลปะวิหารนี้มี2ชั้นด้วยกันครับชั้นล่างจะเป็นห้องโถงใหญ่แล้วก็ห้องที่เอาไว้สำหรับสวดมนต์ตรงกลางโถงนะครับภายในจะมีวิหารขนาดเล็กมีรูปเคารพของพระมหาวีระประทับอยู่บนบัลลังก์นะฮะส่วนชั้นบนเนี่ยจะเป็นเหมือนโถงเสาที่มีลักษณะเด่นคือตัวเสาเนี่ยจะถูกออกแบบให้มีลวดลายหลากหลายแล้วก็แตกต่างกันไปรวมถึงผนังโดยรอบนะครับจะแกะสลักเป็นปฏิมากรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเชนทั้งหมดนี่เราเมื่อกี้ถามเขาเนาะเขาบอกว่าคนนี้คือเป็นกษัตริย์นะกษัตริย์อินเดียชื่ออินดราคิงอินดราหรือว่าที่เรารู้จักกันในชื่อของพระอินนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะรู้จักพระอินในฐานะเทพฮินดูแต่จริงแล้วนะครับมีอยู่ในตำนานของศาสนาพุทธและก็ศาสนาเชนด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งปฏิมากรรมที่เราเห็นอยู่นี้นะครับตามศาสนาเชนเนี่ยพระอินถือเป็นราชาแห่งเทวโลกหรือเป็นราชาแห่งครึ่งคนครึ่งเทพท่านเนี่ยครับมักจะปรากฏตัวพร้อมกับอินรานีนะครับผู้เป็นภรรยาเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสมงคลรวมถึงได้รับการยกย่องเป็นจีน่านะครับหรือว่าตีรัฐถังกรแห่งเชนซึ่งตีรัฐถังกรเนี่ยนะครับมีความหมายว่าผู้ช่วยให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองเมื่อกี้มีคนอินเดียอยู่ข้างในใช่ไหมเขาก็เหมือนแบบคอยบอกนู่นบอกนี่อะไรส่องไฟให้ตามหลักแล้วเนี่ยเวลาไปตามที่อย่างเงี้ยในอินเดียจะจบด้วยการขอทิปแต่คนที่ไม่ขอนะฮะแปลกมากเขาบอกเขาไม่ใช่ไก่แต่ก็สุดท้ายให้ทิปเขาแหละแต่เขาก็ให้เขาก็เอาอะเขาแวะจอดยีิบเก้านะฮะส่งคนเข้ามาดูในถ้ำเนี่ยทุกคนวัดส่วนใหญ่ในที่เนี้ยเขาจะเจาะเห็นไหมฮะเจาะเป็นถ้ำเข้าไปแต่มีแค่ไกลาดอะที่เจาะจากข้างบนลงมาทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวตรงนี้ครับเราจะเดินไปวัดพุทธบ้างนะครับคืออย่างที่บอกไปเนาะสามสิบสี่วิหารเนะี่ยถ้ามีเวลาก็ทั้งวันนะครับก็ยังไม่ครบแบบผมว่านะถ้าจะดูให้หมดนะนะตอนนี้ครับเรามากันที่วิหารของศาสนาพุทธบ้างนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าศาสนาพุทธเนี่ยเข้ามาเป็นศาสนาแรกตัวถ้ำเนี่ยเลยมีความเก่าแก่มากที่สุดทําให้สาปัตยกรรมนะครับอาจจะไม่ได้มีความแบบว่าหวือหวาเหมือนกับถ้ำของศาสนาอื่นนะเพราะว่าเขาถูกสร้างขึ้นในช่วงหลังๆถูกไหมณนะช่วงเวลานั้นเนี่ยก็จะมีพุทธอยู่หลายนิกายนะครับไม่ว่าจะเป็นนิกายเถรวาสนิกายมหายานนิกายวัชรยานนะครับแต่ว่าที่เป็นที่นับถือของคนในถ้ำมากที่สุดเลยคือนิกายมหายานจุดเด่นของนิกายนี้ครับคือการบําเพ็ญตนเพื่อเป็นพระโพธิสัตว์ว่าถ้ำที่12เนี่ยครับที่เรามาเนี่ยเป็นของนิกายวัชรยานครับสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่8ชื่อที่เขารู้จักกันเนี่ยก็คือทินทันหรือวัด3ชั้นโดยชั้น3ชั้นเนี่ยนะครับจะมีลักษณะคล้ายๆกันครับคือเป็นห้องโถงกว้างๆเลยนะโดยรอบๆผนังเนี่ยครับจะเรียบเรียงไว้ด้วยเทวร
จากประเทศไทยมาเที่ยวที่นี่ด้วยนะฮะโอ้คนสบายใจแล้วอย่างที่เล่าให้ฟังนะทุกคนที่เนี่ยอาจหนึ่งในเก่าแก่ที่สุดของที่นี่แล้วสังเกตได้ว่าเขาเจาะหินทั้งภูเขาอะขึ้นมาก็จริงแต่ว่ามันจะไม่ค่อยมีดีเทลนะคือดีเทลมันค่อนข้างน้อยถ้าเทียบกับอื่นหรือมันอาจจะลบเลือนไปบ้างแล้วนะฮะแต่ว่ามันจะดีเทลไม่เท่าละเอียดเท่าพวกหลังๆแต่เข้าใจได้นะถ้าเกิดว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยแรกๆนู่นเลยเนะี่ยมันอาจจะยังไม่ได้แบบละเอียดเท่ากับช่วงยุคถัดมาอะไรเงี้ยโอเคครับไปแวะวิหารที่15นะครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนส่วนที่นี่นะครับคือถ้ำที่15นะครับอันนี้เป็นถ้ำของฮินดูนะครับและเป็นหนึ่งในถ้ำที่มีความโดดเด่นด้วยรู้จักกันในชื่อคือถ้ำทศวตารนะครับหรือว่าถ้ำสิบชาติทศวตารเนี่ยนะครับมีความหมายว่าอาวตารทั้ง10ของพระวิษณุโดยพระวิษณุเนี่ยครับเป็นหนึ่งใน3เทพสูงสุดของฮินดูซึ่งก็จะมีพระพรหมพระวิษณุแล้วก็พระศิวะภายในเนี่ยครับจะมีภาพแกะสลักขนาดใหญ่ของพระวิษณุ6ภาพแล้วก็ร่างอวตารของพระองค์อีก4ภาพด้วยกันนอกจากนี้ครับยังมีประติมากรรมของเทพองค์อื่นๆรวมถึงรูปสลักของเทพหลายมือนะครับที่กําลังถือวุฒิอยู่ในอิริยาบถที่เคลื่อนไหวอยู่ด้วยนะฮะก็อลังกว่านี้นิดนึงเพราะว่ามันมีตัวโบสถ์ตรงกลางด้วยนะสร้างจากหินหมดเลยนะก็คือเจาะภูเขาแล้วก็สร้างขึ้นมาเลยนะฮะวิหารโบราณยังไม่วายจะโดนขีดเขียนนะที่จริงผมว่ามันน่าจะมีพังมาเยอะนะดูจากลักษณะแล้วเนี่ยผิวรอบๆอะไรอย่างเงี้ยและในช่วงเช้าครับเราไปที่ถ้ำเอลโลลากันมาใช่ไหมเพื่อไปดูวิหารไกลาดเป็นสถานที่สำหรับผมที่บอกเลยนะครับว่าที่นี่แบบสวยมากลึกลับและมีเรื่องราวที่น่าสนใจด้วยนะครับส่วนในช่วงบ่ายเนี่ยนะครับเราจะไปอีกสถานที่หนึ่งของเมืองอรังกาบัดกันเป็นป้อมประการนะครับที่มีชื่อว่าดาวรัตบัตฟอร์ดนะฮะตัวป้อมประการเนี่ยนะครับคือตั้งอยู่บนภูเขาเลยนะซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องเดินขึ้นไปด้านบนนะครับไปดูกันนะครับว่าป้อมประการอินเดียเนี่ยนะครับเป็นยังไงและยิ่งใหญ่ขนาดไหนจริงๆเมื่อกี้เราไปวัดไกลาดมาซึ่งเราจะแยกวิกตอนหนึ่งครับใครอยากไปดูก็กดไปดูได้นะตรงนี้ในเมืองเอรังกาบัตเนี่ยมันจะมีที่เที่ยวอีกหลายที่นะฮะซึ่งเราไม่น่าไปได้ครบนะเพราะเรามีโอกาสแวะมาแค่2วันแต่ว่าอันนี้จะไปที่ป้อมประการนะครับหนึ่งในป้อมประการที่ใหญ่มากแล้วอยู่บนภูเขานะซึ่งเป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวแหละที่ต้องไปดูไปเดี๋ยวนั่งรถกันไปอีกวันครึ่งชั่วโมงฮะนี่คือป้อมประการที่มือชื่อว่าเดาลาตบัตเราลาตบัตนะฮะก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันไปคนเยอะเลยอ่ะวันเสาร์ออกนอกเมืองมาหน่อยนะครับจะมีป้อมประการโบราณนะครับที่ใหญ่มากและยังตั้งอยู่บนยอดเขาด้วยนะป้อมประการนี้มีชื่อว่าเดาลาตาบักฟอร์ดนะครับหรือรู้จักอีกชื่อหนึ่งก็คือเดฟกิรินะฮะเป็นป้อมประการเก่าแก่นะครับที่สร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงสมัยศตวรรษที่12โดยในช่วงนั้นเนี่ยนะครับมีราชวงศ์ยาดาวาปกครองเมืองอยู่ซึ่งเมืองในตอนนั้นครับมีชื่อเมืองว่าเดฟกิรินั่นเองและต่อมาครับก็ถูกยึดครองโดยราชวงศ์ทุกลักและตั้งเมืองนี้เป็นเมืองหลวงแทนเดลีพร้อมกับเปลี่ยนชื่อเมืองเป็นเดาลาตาบักแต่สุดท้ายครับก็ต้องย้ายเมืองหลวงกลับไปที่เดลีอีกครั้งเพราะเมืองนี้ครับประสบปัญหาขาดแคลนทรัพยากรน้ําแต่สิ่งที่โดดเด่นเลยครับของตัวป้อมประการนี้เลยนะก็คือเป็นป้อมประการที่ตั้งอยู่บนยอดเขานะฮะรูปทรงกรวยที่มีความสูงถึง200เมตรและตัวป้อมประการนี่นะครับก็มีขนาดใหญ่มากๆด้วยด้านล่างเนี่ยนะครับจะล้อมรอบไปด้วยคูน้ําและจริงๆเนี่ยมีจระเข้ในน้ําด้วยนะครับเอาไว้สําหรับป้องกันศัตรูนะครับส่วนด้านในเนี่ยต้องบอกนะครับว่ามีความซับซ้อนมากๆนะครับเหมือนกับเขาวงกฏเลยมีทั้งปืนใหญ่มีกําแพงล้อมรอบอีกและยังมีหอคอยสังเกตการแชนมีนาซึ่งมีความสูงถึง30เมตรเป็นหนึ่งในหอคอยที่ใหญ่ที่สุดในอินเดียเลยที่สําคัญนะครับเขามีประตูทางเข้าออกป้อมประการแค่เพียงทางเดียวด้วยคือเขาเนี่ยออกแบบให้ศัตรูเนี่ยบุกยากมากๆครับเดี๋ยวว่าแต่ศัตรูเลยนะครับเราไปเที่ยวเองยังเข้าไปยากเลยนะฮะซึ่งการมาเที่ยวที่นี่เราจะต้องเดินขึ้นมาได้กว่า750ขั้นเพื่อขึ้นไปด้านบนและใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงทางเดินก็ไม่ได้ลำบากมากนะครับอาจจะมีช่วงที่มืดๆบ้างครับเป็นบางช่วงแต่โดยรวมแล้วครับถือว่าเที่ยวไม่ได้ยากนะฮะแต่แนะนําว่าคนเตรียมน้ําเปล่ามาด้วยนะครับเพรา
นายมาทำอะไรตรงนี้เลยจะไปไหนมานี่มามานี่มานี่เขาจะมีแบบปืนใหญ่แค่สมัยนั้นเนาะคือมันเป็นป้อมปากกาเนี่ยฮะอ๋อนี่ที่อื่นเหมือนเขาให้ดูของหลายๆที่เอาปืนจากหลายๆที่มาทั้งหมดใช้อิดสร้างนะครับเป็นหินก็ใ,ใหญ่ๆในการสร้างข้างในวุ้ยแต่ข้างในสวยมากเด็กนักเรียนจากการันกบัตนะครับเหมือนหลุดมาทั้งโรงเรียนวันนี้มาเพื่อทัศนศึกษาที่นี่โดยเฉพาะเดินเข้ามาเนี่ยเป็นป้อมปากการที่รู้เลยว่าถ้าแบบคาดเสกบุกเนี่ยไม่ง่ายนะกว่าจะไปถึงตัวปราสาทที่อยู่ด้านบนเนี่ยคุณน่าจะยากพอสมควรเลยทำใจให้ทุกท่านมาวันเสาร์นะฮะมาทุกโรงเรียนตั้งแต่โรงเรียนหญิงล้วนเดี๋ยวโรงเรียนชายล้วนโรงเรียนสหะมากันครบหมดตัวนี้เป็นหอคอยเนี่ยสูงมากอุ๊ยนี่ไงนี่คือบ่อน้ํานะครับในอดีตแน่นอนเพราะว่าผมจำไม่ได้ที่อินเดียครับชอบทําเป็นแบบสเต็ปอย่างเงี้ยแต่นี้มันไม่ลึกนะหรือว่าเขาถมดินลงไปก็เป็นบ่อเก็บน้ำนะตอนนี้แต่แห้งหมดแล้วไม่ได้มีน้ําอยู่ข้างในเนะี่ยตัวปราสาทอยู่ด้านบนนะฮะแล้วก็มันสามารถเดินไปถึงนู่นหนูไกลมากมาตอนวิ่งมาหมดโรงเรียนแล้วนะมาถ่ายรูปกันนะอาเฮ่โอเคโอเคโอเคอ่าอ่าโอเคไทยแลนด์ไทยแลนด์โอเคโอเคขอบคุณขอบคุณขอบคุณบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายโอ้ดังแล้วดังแล้วดังแล้วดังแล้วดังแล้วโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายมาทีไรก็โดนขอถ่ายรูปทุกที่ครับทุกรอบผมไม่มั่นใจว่าฝรั่งโดนขออย่างนี้หรือเปล่านะฮะหรือว่าแค่แบบคนฝั่งแบบเอเชียตะวันออกอย่างเดียวนะแบบไทยจีนเวียดนามเกาหลีญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะผมเห็นคนหน้าจีนจีนเนี่ยโดนขอทุกคนเมื่อกี้ก็คือเด็กทุกคนนะครับขอจับมือเรายินดีจับอยู่แล้วครับไม่ต้องเป็นห่วงสบายใจเอ้ยลิงลิงลิงลิงโคตัวโคตรใหญ่ลิงลิงอินเดียด้วยลิงหน้าดําอ่ะห่างโคตรยาวอ่ะห่างยาวไม่มันลงมาแล้วดูดิมันเอามันเอาไอ้ถุงถุงคนลงมาจากข้างบนฮะลงมากันให้หมดครับผมจะได้ขึ้นไปบ้างข้างบนนี้ครับน่าจะเป็นจุดชมวิวแต่ยังไม่ถึงข้างบนนะแค่ตรงนี้เท่านั้นไปดูกันฮะขึ้นมาแล้วครับแล้วตะโกนพร้อมกันว่าวิวสันโหถ้าอาณาจักรสมัยก่อนมันจะเป็นยังไงวะเนี่ยนี่คืออะไรฮะปืนใหญ่ใช่ไหมปืนใหญ่น่าจะใส่ข้างหน้าใส่ข้างหน้าแล้วก็จุดจุดไฟลงไปตรงเนี้ยจุดไฟตรงนี้แล้วก็ปุ้งไหลออกไปฮะตรงพี่ใส่แว่นคนนั้นพอดีโอ้โหทำดีมากเลยอะดูเป็นแบบของราชวงศ์สูงศักดิ์ของอินเดียนี่ฮะสะพานข้ามเข้าไปจะเริ่มเข้าตัวประสานเห็นไหมว่าล้อมรอบด้วยน้ำนะครับตามสูตรเลยอยู่บนเขาล้อมรอบด้วยน้ำมีป้อมประการหลายชั้นเข้ายากแล้วก็ข้างบนอยู่ด้านบนนะฮะนี่ทางขึ้นที่แท้ทรูหุยข้างล่างเป็นทางเข้าวิหารอะไรก็ไม่รู้ดูซะหน่อยเนี่ยมันมีทางเข้าข้างในนะฮะซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันไปโผล่ที่ไหนสมัยก่อนเขาสร้างอย่างนี้ได้ยังไงนะโคตรเก่งโอเคมันเป็นเหมือนแบบทางขึ้นหอคอยอะไรเนี่ยแต่ว่ามืดมากทุกคนต้องแบบระวังนะ
ออทะลุขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งแสนเหนื่อยล้าจริงๆนี่ก็คือสูงสุดแล้วนี่ห้าบนเนี้ยใช่ไหมไอ้ที่เราขึ้นเมื่อกี้โอ้ยังนะครับยังไม่ใช่จุดสูงสุดตอนขึ้นมาคิดว่าถึงแล้วไม่ใช่ครับยังมีต่ออีกเหนื่อยนะเหนื่อยแบบไม่ได้เตรียมใจอะ่ะนี่หน้าตาแข็งแรงนี่นั่งท่า <coughs> นั่งท่าลูกปัน้น <coughs> ลูกปั้นกรีก <coughs> <coughs> บอกคนอินเดียว่าไม่ต้องมาขอถ่ายรูปแล้วนะเหนื่อยไม่พร้อมจะทำอะไรกิจกรรมอะไรทั้งนั้นอินเดียทุกคนเลยมาถึงว่าแรงอะเลยนิดเดียวนะคนหัวเราฮะมีเลียงอยู่ด้วยนี่หลับหลับตาบาดเสียวอะล่วงไปคือบาดเจ็บข้างบนแล้วนะครับทุกคนเหลือแค่ป้อมข้างหลังนั้นถ้าจะดูสูงอันนี้ก็ขึ้นไปแต่อันนี้คือสูงสุดแล้วแหละนะครับเห็นทั้งเมืองนะขอประกาศว่าวิวซาถึงแล้วโอ้ my god ไม่ได้เหนื่อยแค่เดินขึ้นนะเหนื่อยถ่ายรูปคนอินเดียขอถ่ายรูปตลอดทางนะเหนื่อยไปสองเท่าเลยเดี๋ยวเชียวโอเคโอ้ถึงแล้วในที่สุดโอ้ว้าวโอ้โหถึงแล้วฮะนี่คือป้อมข้างบนสุดแล้วนะครับเป็นโถงใหญ่ๆกว้างๆไม่มีดาดฟ้านะเป็นจุดชมวิวข้างนอกแค่นั้นเลยคิดว่าสุดแล้วอ่ะไม่สุดมีขึ้นไปอีกเหรอเนี่ยยังมีอีกอีกนิดนึงไม่ได้มาถึงหน้านี้แล้วเราต้องไปได้ขึ้นชื่อว่าสุดแล้วคือเครื่องการสุดแล้วสุดของจริงฮะมีแค่บนนั้นอีกหน่อยนึงแต่เราไม่ขึ้นแล้วฟนอลี่พอใจแล้วเท่านี้พอออกมาแล้วนะเหนื่อยมากแสนเหนื่อยละคนมาเยอะมากผมแนะนํานะครับอินเดียเอยจีนเอยอย่ามาวันเสาร์อาทิตย์นะฮะที่เที่ยวอะ่ะมันจะเหนื่อยมากครับเพราะว่าคนมันเยอะนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นรถนะฮะยาวๆเลยสนามบินแล้วนี่ด้านข้างน้าใครหิวนะฮะน้ําแข็งใสครับทุกร้านดีอะเหมารถไม่ต้องมานั่งหารถที่นี่น่าจะหาลําบากนะฮะเหมามาจากโรงแรมเลยง่ายกว่าก็คือเนี่ยเป็นรถที่เอาเหมาเอาไปที่โรงแรมใช่ไหมเขาจะมีทัวร์หลายแบบมากนะเราก็อาจจะคัสตอมว่าอยากไปไหนบ้างก็บอกเขานะแต่เราอันนี้เราเหมาเหมือนแบบทั้งวันนะประมาณ 1,600 รูปีนะครับ4คนหารกันก็400รูปีตกคนละประมาณ200ตีว่า200แล้วกัน200บาททั้งวันก็คือแบบเที่ยวได้หลายจุดแล้วก็จบได้การไปแอร์พอร์ตนะครับเราจะเข้าโรงแรมแบบของก่อนแล้วก็ไปแอร์พอร์ตและนี่คือเมืองเอรังกาบัตครับโอเคครับมาถึงนะครับนี่คือสนามบินเอรังกาบัตนะฮะดูใหม่แล้วก็ดูดีมากเลยนะและทั้งหมดนี้นะครับคือประสบการณ์การเที่ยวอินเดีย6วัน5คืนกับ2เมืองอย่างมุมไบและเอรังกาบัตซึ่งสำหรับผมแล้วเนี่ยนะครับนี่ถือว่าเป็นทริปที่แบบเปิดประสบการณ์ใหม่ๆหลายๆอย่างเลยนะคือมาเที่ยวอินเดียกี่ครั้งเนี่ยครับคือจริงๆผมก็ยังชอบเหมือนเดิมนะถึงแม้มันจะมีอะไรหลายๆอย่างที่ไม่สะดวกไม่สบายไปบ้างนะครับแต่มันก็สร้างความเซอร์ไพรส์สร้างความตื่นเต้นให้กับชีวิตเรามากๆนะฮะโดยเฉพาะคนอินเดียเนี่ยนะครับจริงๆผมบอกเลยนะว่าเขาน่ารักมากนะฮะมีความเฟรนลี่คุยเก่งสื่อสารภาษาอังกฤษได้แต่ที่สําคัญครับเวลาเราไปนี่ระดับซูเปอร์สตาร์นะครคือคนอินเดียเนี่ยชอบมาขอถ่ายรูปคนเอเชียนะฮะส่วนใครนะครับอยากลองมาเที่ยวอินเดียสักครั้งนะครับหรือว่ามีแพลนจะไปเที่ยวอินเดียเป็นครั้งแรกเนี่ยมุมไบก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับเป็นเมืองที่มีความเจริญในหลายๆด้านเลยเที่ยวก็ไม่ค่อยลําบากนะครับและยังได้บรรยากาศของความเป็นอินเดียอยู่ส่วนอรังกาบัตเนี่ยนะครับเป็นเมืองที่มีความเก่าแก่มีมรดกโลกที่สุดยอดมากๆอยู่ด้วยและจริงๆเนี่ยนะครับก็ยังมีอีกหลายๆเมืองในอินเดียเลยนะครับที่น่าสนใจและนั่นแหละครับ
ําหรับใครที่ชอบคลิปเวอร์ชั่นลองอีดิตแบบนี้สามารถคอมเมนต์บอกเราได้นะครับว่าเอ้ยอยากให้ทําทริปไหนของเรานะครับที่เราเคยลงไปแล้วเนี่ยเป็นลองอีดิตแบบสมบูรณ์อีกบ้างนะฮะส่วนใครชอบนะครับอย่าลืมให้กําลังใจเราครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ